ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அருணாஸ் தமிழ் நாவல் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்று நாம் கேட்கப் போகும் கதையின் தலைப்பு வழித்துணையாய் நான் இருப்பேன் ஆசிரியர் அருணாவேணு அவர்கள் நான் உங்கள் புவனா செல்வம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வரும் வழித்துணையாய் நான் இருப்பேன் அத்தியாயம் ஒன்று காலையில் நித்யா கண் விழித்ததே எப்போதும் போல் அன்னையின் புலம்பல் குரலில்தான் எனக்கு உதவி செய்ய இந்த வீட்டுல யாருக்காது வக்க இருக்கா உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுதான் எல்லாரும் லாய்க்கு எல்லாம் என் தலை எழுத்து என்ற எரிச்சலான குரலில் அடித்து பிடித்து கொண்டு எழுந்து அமர்ந்தான் நித்யா பிள்ளை தூங்கும் போது ஏன் வள்ளி இந்த கத்து கத்துற பாபோண்டி அவ என்ற கற்பகத்தின் குரலும் தொடர்ந்து ஒழித்தது இதோ பாருங்க அத்த அமைதியா இருங்க அப்புறம் ஏதாவது சொல்லிடுவேன் ஏதோ உங்களாலையாவது கொஞ்சம் பிரயோஜனம் இருக்கு அந்த கழுதிய எதுக்குத்தான் பெத்த நானே நானே கடுப்புல இருக்க நீங்க வேற உயிரை வாங்காம காய நறுக்குங்க அப்பன முழுங்கிட்டு குத்துக்கல்லு மாதிரி தலையில் ஏறி உட்கார்ந்துருக்கு இம்ச முணமுணுப்பது போல் கூறினாலும் வள்ளி கூறிய கடைசி வரை தெளிவாகவே நித்யா காதில் விழுந்தது தினமும் கேட்கும் திட்டுக்கள் தான் என்றாலும் தினமும் புதிதாக மனம் வலித்து கண் கலங்குவதும் நடக்கதான் செய்தது கலங்கி இருந்த கண்களை மெதுவாக துடைத்து கொண்டவள் தனக்கு அருகில் இருந்த ஸ்டிக்கை தடவி தேடி எடுத்து கொண்டு தரையில் இருந்து எழுந்தாள் ஸ்டிக்கை சுவரில் சாய்த்து வைத்துவிட்டு தன் படுத்திருந்த பெட்ஷீட்டை மடித்து வைத்தவள் தன் ஸ்டிக்கை எடுத்துக்கொண்டு மெதுவாக குளியல் அறைக்குள் சென்றாள் அவள் எழுந்த சத்தத்தில் பேத்தியை திரும்பி பார்த்த கற்பகத்திற்கு அவள் எல்லாமே கேட்டிருப்பாள் என நொடியில் புரிந்துவிட்டது இந்த முறை கற்பகம் மருமகளை ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஏதாவது சொன்னால் அவள் மேலும் கத்துவாள் மேலும் மேலும் பேத்தி அழுவதுதான் மிச்சமாக இருக்கும் என்று அவருக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஃப்ரெஷ் ஆகிவிட்டு சமையல் அறைக்கு வந்த நித்யா நான் ஏதாவது செய்யவா பாட்டி என கேட்டாள் வந்து இட்லி வைக்கிறியா இந்த குருட்டு கண்ண வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்ய முடியும்னு தினமும் இந்த கேள்வி கேட்கிற பெசமா போய் உட்காரு நான் போற வரைக்கும் சத்தமே வரக்கூடாது என வள்ளியை காய்ந்து தள்ளினார் என்னதான் கோபமாக சொன்னாலும் அவர் சொல்வது உண்மைதானே அவளால் எதுவும் செய்ய முடியாதே கண் தெரியாமல் அவள் தவறாக செய்து வைத்தால் அவர்களுக்கு இரட்டை வேலைதான் சரிமா என்று விட்டு நித்யா அமைதியாக வந்து ஹாலின் ஒரு மூலையில் அமர்ந்து விட்டாள் அவளுக்கு வள்ளி மேல் பெரிதாக கோபம் எல்லாம் வருவதில்லை வள்ளி எப்போதும் முகத்தில் அடித்தது போல் பேசுவதுதான் நித்யாவை வளர்த்ததெல்லாம் கற்பகம்தான் சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை எல்லாம் நன்றாகத்தான் இருந்தது நித்யா பள்ளி முடித்து கல்லூரியில் சேர ஏதாவது உதவித்தொகை கிடைக்குமா என முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் அன்னை அவளுக்கு கொடுக்காத பாசத்தை அவள் தந்தை எப்போதுமே அவளுக்கு வாரி வழங்குவார் அவர்கள் வீட்டில் அவள் வள்ளி கற்பகம் அவள் தந்தை சொக்கலிங்கம் மட்டும்தான் சொக்கலிங்கத்திற்கு சில நிலங்கள் இருந்து அவர் கொஞ்சம் நன்றாக இருந்த நிலையில்தான் அவருக்கும் வள்ளிக்கும் திருமணம் நடந்தது திடீரென விவசாயத்தில் நஷ்டம் ஏற்பட அவர் கூலி வேலைக்கு செல்ல தொடங்கினார் அதிலிருந்து வீட்டில் எப்போதும் கஷ்டம்தான் புகுந்த வீட்டில் அவது கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கலாம் என்று நினைத்த வள்ளி தலையில் இது பெரிய இடியாக விழுந்தது பிறந்த வீட்டில் அரை வயிறும் கால் வயிறுமாக இருந்தவருக்கு இங்கும் அதே நிலை வரவும் தன் இயலாமை முழுவதையும் கோபமாக வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்தார் அவர் கோபம் பாரபட்சம் பார்க்காமல் சொக்கலிங்கம் கற்பகம் நித்யா என அனைவர் மீதும் பாயும் அம்மா அவ்வளவுதான் விட்டுடு என்று கூறியே கற்பகமும் சொக்கலிங்கமும் நித்யாவை வளர்த்து விட்டனர் ஏழை குடும்பமாக இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் சென்று கொண்டிருந்த குடும்பத்தில் சொக்கலிங்கத்தின் இறப்பு பெரிய இடியாக இறங்கியது நித்யாவும் சொக்கலிங்கமும் வெளியே சென்றிருந்த போது இருவருக்கும் ஒரு விபத்து ஏற்பட அதில் சொக்கலிங்கம் உயிரும் நித்யாவின் பார்வையும் மொத்தமாக பறிபோனது ஒரே நேரத்தில் கணவனையும் இழந்து மகளும் பார்வை இழந்து நிற்கவும் மொத்த பொறுப்பும் வள்ளி தலை மீது விழுந்தது வீட்டு வேலைக்கு சென்று குடும்பத்தை காப்பாற்றுபவர் தன் இயலாமை கோபம் முழுவதையும் எப்போதும் வார்த்தைகளில் தான் கொட்டுவார் நித்யாவிற்குமே அன்னைக்கு பாரமாக போய்விட்டோமே என்ற கழிவிறக்கத்தில் அழுகைதான் மிஞ்சும் நித்யாமா என்ற கற்பகத்தின் குரலில் தன் நினைவலைகளில் இருந்து வெளியே வந்தாள் நித்யா வள்ளி கிளம்பிட்டாடா இந்தா சாப்பிடு என்று அவள் கையை பிடித்து கற்பகம் அதில் தட்டை வைக்க அவளும் அமைதியாக உணவை முடித்தாள் கோயிலுக்கு போவோமா பாட்டி என தன் சாப்பிட்ட தட்டை தேய்த்து கொண்டே நித்யா கேட்க போலாண்டா இனி வள்ளி வர மதியம் ஆகும் நாம எப்போதும் போல போவோம் என்றவர் 
பேத்தியை கையை பிடித்து அழைத்து சென்றார் கதவை பூட்டிவிட்டு இருவரும் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் பிள்ளையார் கோவில் நோக்கி நடந்தனர் கொடுமைய பாறையும் பாட்டி இந்த வயசுக்கு நான் தான் உன் கைய பிடிச்சு கூட்டிட்டு போகணும் நீ ஏன் கைய பிடிச்சு கூட்டிட்டு போறியே ஒரு கசப்பான புன்னகையோடு நித்யா கூற என் வயசுக்கு என்னடி இப்பவும் நீ எனக்கு தங்கச்சி மாதிரிதான் இருக்க தெரிஞ்சுக்கோ என்றார் அவர் சிரித்து கொண்டே நீ திருந்தவே மாட்ட பாட்டி என கூறிக்கொண்டே நித்யாவும் மெலிதாக சிரித்து கொண்டாள் கோவில் பிள்ளையாரை சேவித்து விட்டு இருவரும் ஒரு பக்கம் ஓரமாக அமர்ந்து விட்டனர் அம்மா சொல்றது சரிதான் இல்லையா பாட்டி திடீரென நித்யா கேட்க என்னடா என்றார் அவர் புரியாமல் அந்த விபத்துல நான் இறந்து அப்பா இருந்திருக்கலாம் அவங்களுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் இருந்திருக்காதே ஏன் பாட்டி இந்த கடவுள் ஒரே நிமிஷத்துல நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் நாசமாக்கிட்டாரு பேத்தியின் கேள்வியில் அவருக்கும் சட்டின கண்கள் கலங்கிவிட அவர் அதை வேகமாக துடைத்து கொண்டார் உன் இடத்துல என் பிள்ளை இருந்திருந்தாலும் இதே பேச்சு தான் வாங்கி இருப்பான் நித்யாமா அவனாவது இந்த நரகத்துல மாட்டாம நிம்மதியா போயிட்டான்னு நினைச்சுக்க வேண்டியதுதான் எனக்கு அப்பா வேணும் போல இருக்கு பாட்டி உனக்கு நான் இருக்கேண்டா உன் அப்பா இடத்துல நான் இருப்பேன் கலங்கி இருந்த பேத்தியின் கண்களை மென்மையாக துடைத்து விட்டார் கற்பகம் இருவரும் சிறிது நேரம் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தனர் ஏன் எனக்கு இந்த கொடுமையை செஞ்சு என நித்யா மானசீகமாக பிள்ளையாரிடம் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்க என் பேத்தி வாழ்க்கைக்கு எப்படி அது ஒரு நல்ல வழி காட்ட என கற்பகம் கடவுளிடம் வேண்டிக் கொண்டிருந்தார் கற்பகத்தின் வேண்டுதல் கடவுளுக்கு உடனடியாக கேட்டுவிட்டதை அவர் அறியவில்லை காலை உணவு மேசையில் புவனேந்திரன் அவன் அண்ணன் சந்திரன் அவர்கள் தந்தை இந்திர பிரசாத் மூவரும் கூடியிருந்தனர் சாப்பிட்டுக் கொண்டேதான் மூவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் உனக்கு ஓகே தானே புவனா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே இன்னைக்கு பேசிடுவோமா உனக்கு ஏதாவது உறுத்தல் இருந்தா சொல்லிடுடா என்று சந்திரன் கேட்க இதுல உறுத்த ஒண்ணுமே இல்ல சந்திரா நான் மனசார தான் செய்யறேன் சும்மா கடமைக்காக எதையும் செய்யற ஆள் நான் இல்ல உனக்கே தெரியும் சோ கொலப்பிக்காத இன்னைக்கே போய் பேசி முடிச்சிடுவோம் என்றான் புவனேந்திரன் நானும் வர வேண்டாமாப்பா இந்திர பிரசாத் கேள்வியில் இரு மகன்களும் அவர் புறம் திரும்பினர் நாங்க முதல்ல பேசிட்டு வரோம்ப்பா அந்த லேடி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல எல்லாம் ஓகேனா அப்புறம் நீங்க வாங்க என முடித்து விட்டான் புவனேந்திரன் உணவை முடித்து கொண்டு சந்திரனும் புவனேந்திரனும் கிளம்பி வாசல் பக்கம் வந்தபோது ஹாய் மாமா என மென்மையாக கூறிக்கொண்டே உள்ளே வந்தாள் அபிராமி அவளை பார்த்ததுமே வா அபிராமி என புவனேந்திரன் அழைக்க சந்திரனோ அவள் முகத்தையே பார்க்காமல் அமைதியாக நின்றிருந்தான் ஸ்வீட் எடுத்துக்கோங்க இன்னைக்கு எனக்கு பர்டே என அவள் ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸை நீட்ட ஹாப்பி பர்டே அபிராமி என கூறிக்கொண்டே புவனேந்திரன் ஒரு ஸ்வீட்டை எடுத்துக்கொண்டான் அடுத்து அவள் சந்திரன் புறம் பாக்ஸை நீட்ட அவனும் அமைதியாக ஸ்வீட் மட்டும் எடுத்தான் விஷ் பண்ண மாட்டீங்களா மாமா என அவள் கேட்க ஒரு நிமிஷம் என கூறிக்கொண்டே புவனேந்திரன் போனோடு நகர்ந்து விட்டான் ஹாப்பி பர்டே என உணர்வுகளற்று ஒழித்த சந்திரன் குரலில் அபிராமியின் முகம் வாடிவிட்டது கொஞ்சம் சிரிச்சுக்கிட்டே விஷ் பண்ண கூடாதா மாமா முகம் சிறுங்க கேட்டவளை பார்த்தவன் இந்த கல்யாண பாட்டை விட்டுடு தாராளமா சிரிக்கலாம் என்ன விட்டுறையா என அழுத்தமாக கேட்க முடியாது என்றால் அவள் அவனை விட அழுத்தமாக உன்னை என்னதான் செய்யறது அபிராமி படிச்ச பொண்ணுதானே நீ ஒரு தடவை சொன்னா புரியாதா உன் வயசுன ஏன் வயசுன உன்னோட பரிதாபத்தை தூக்கி குப்பையில போடு எனக்கு அது தேவையில்ல அடிக்குரலில் அவன் காய்ந்து தள்ள அவனை பார்த்து மெலிதாக புன்னகைத்தாள் அபிராமி என்ன பெரிய வயசு வித்தியாசம் மாமா உங்களை விட பத்தே பத்து வயசு தான் நான் சின்ன பொண்ணு அதனால ஒண்ணுமே இல்ல பரிதாபம் எல்லாம் இல்ல மாமா எனக்கு தோணுதான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் நீங்க பரிதாபம்னு பேரு வச்சா நான் காதல்னு கூட பேரு வைப்பேன் ஏய் அவள் பேச்சில் கோபத்தோடு சந்திரன் கத்தி விட அபிராமி பயந்து விழிக்கும் போதே புவனேந்திரனும் வந்து விட்டான் அவன் வருவதை பார்த்ததும் சந்திரன் தன் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் போயி உருப்படுற வேலையை பாரு என கத்தி விட்டு அவன் வெளியே சென்று விட அபிராமி அவனை கவலையோடு பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நீங்களாவது அவர்கிட்ட சொல்லக்கூடாதா சின்னமாமா என புவனேந்திரனிடம் அபிராமி மெதுவாக கேட்க இதுல நான் சொல்ல எதுவுமே இல்ல அபிராமிமா அவன் சம்மதிச்சு உங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்தா எனக்கும் சந்தோஷம்தான் ஆனா முடிவு அவன் தான் எடுக்கணுமா நாங்க எதுவுமே செய்ய முடியாது என்று விட்டு புவனேந்திரனும் சென்று விட்டான் அபிராமியும் ஒரு பெருமூச்சோடு இந்திர பிரசாத்திடம் ஸ்வீட் கொடுக்க உள்ளே சென்றாள்
காரில் வரும்போது புவனேந்திரன் சந்திரனிடம் லேசாக பேச்சு கொடுத்து பார்த்தான் அபிராமி ரொம்பவும் நல்ல பொண்ணு சந்திரா அனன்யா போல கிடையாது அவ உன்னை விரும்பும்போது நீ அவளை கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாமே எனக்கு இஷ்டம் இல்லை புவனா கல்யாணம்லாம் செஞ்சுக்கிற மனநிலையே எனக்கு இல்லை அந்த பொண்ணு வாழ்க்கையை வீணடிக்க முடியுமா ஏதோ பரிதாபத்தில் உளறிக்கிட்டு இருக்கா கொஞ்ச நாளில் தானா சரியாகிடுவாடா விடு என்று விட்டான் சந்திரன் பேசி சம்மதிக்க வைக்கக்கூடிய விஷயம் இதுவில்லை என்பதால் புவனேந்திரனும் அதற்கு மேல் அவனை வற்புறுத்தவில்லை அடுத்த சில மணி நேரத்தில் இருவரும் வள்ளியின் வீட்டில் இருந்தனர் தன் வீட்டிற்கு கொஞ்சமும் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருவர் வந்து நடு வீட்டில் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து வள்ளி முதலில் திகைத்துதான் விட்டார் முக்கியமாக அவர்கள் பேசிய விஷயம் அவரை மேலும் மேலும் அதிர்ச்சி கடலில் தான் ஆழ்த்தியது அத்தியாயம் ரெண்டு தன் முன்னால் அமர்ந்திருந்த இருவரையும் வள்ளி ஒன்று புரியாமல் தான் பார்த்து கொண்டிருந்தார் யாரு தம்பி நீங்க என அவர் மெதுவாக கேட்க நான் புவனேந்திரன் இவன் என் அண்ணன் சந்திர எங்க அப்பா இந்திர பிரசாத் இப்போ அவர் வரல நாங்க இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல சென்ஸ் செய்யற பிசினஸ் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இப்போ நித்தி அவ பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்கோம் நிதானமாக புவனேந்திரன் கூற வள்ளிக்கு அவன் சொல்வது தலைக்குள் ஏறவே பல நிமிடங்கள் பிடித்தது அவர்கள் இருவரையும் பார்த்த நொடியே பெரும் பணக்காரர்கள் என்று தெரிந்தது அதிலும் கப்பல் போல் வாசலில் கார் நிற்கவும் அவர்கள் செல்வ நிலையை உணர்த்த போதுமானதாக இருந்தது முக்கியமாக வந்து அமர்ந்திருக்கும் இரு ஆண்களுக்கும் எந்த குறையும் இருப்பதாக தெரியவில்லை இருவருமே அத்தனை கம்பீரமாக இருந்தனர் இவர்கள் நித்தியாவ பெண் கேட்கிறாங்களா உடனடியா சந்தோஷம்லாம் பட முடியாம வள்ளி குழம்பிதான் போனார் புரியல தம்பி என முகம் சிறுங்க அவர் கூற சி நான் நித்தியாவ கோயில்ல பார்த்த எனக்கு அவளை ரொம்பவும் பிடிச்சிடுச்சு அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன் அத பத்தி பேசதான் வந்தோம் என புவனேந்திரன் கூற இது எங்க கார்டு விசாரிக்கலாம் என சந்திரன் ஒரு கார்டை நீட்டினான் அதை அணிச்சை செயலாக வாங்கி கொண்டாலும் வள்ளிக்கு அதில் ஆங்கிலத்தில் இருக்க எதுவும் சரியாக புரியவில்லை எனக்கு இப்பவும் புரியல தம்பி பார்த்தா பெரிய பணக்காரங்க போல இருக்கீங்க என் பொண்ணுக்கு கண்ணு தெரியாது அது முதல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா இருவரையும் ஆராய்ந்து கொண்டே வள்ளி கேட்க நல்லாவே தெரியும் அவளுக்கு கண் பார்வை வர வைக்கிறதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் புவனேந்திரன் அவன் குரலில் இருந்த அதீத அழுத்தமும் அவருக்கு ஒரு வித பயத்தை தான் கொடுத்தது என்னதான் கோபமாக பேசினாலும் மகள் இன்னும் உணர்வு எங்கும் போகாதே யாரோ இருவர் வந்து திடீரென பெண் கேட்டால் பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு பெண்ணை கொடுக்கும் அளவு அவர் மோசமானவர் இல்லை தம்பி நீங்க சொல்றதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஏதாவது தப்பான நோக்கத்துல வந்திருந்தா எங்க குடும்பத்தை விட்டுருங்க நாங்க ஏற்கனவே ரொம்ப நொந்து போயிருக்கோம் இதுக்கு மேல எங்ககிட்ட இலக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லப்பா அவளுக்கு ஏற்கனவே கண் இல்ல அவ வாழ்க்கையே மேலும் பாலாக்கிடாதீங்க வள்ளியின் பயம் சகோதரர்கள் இருவருக்கும் நன்றாகவே புரிந்தது இங்க பாருங்க எனக்கு நித்தி அவ பிடிச்சிருக்கு கல்யாணம் செஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் அவ்வளவுதான் இதுல வேற எந்த உள்நோக்கமும் இல்ல நீங்க உங்க பொண்ணை எப்படி பாக்குறீங்களோ நான் அவளை தேவதையாதான் பாக்குறேன் ஒரு அவசரமும் இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யார்கிட்டையாவது சொல்லி எங்களை பத்தி விசாரிங்க நாங்க இன்னும் ஒரு வாரத்துல வரோம் அப்பாவையும் கூட்டிட்டு வரோம் இப்ப கிளம்புறோம் பயந்து எதுவும் விசாரிக்காம கண்மூடித்தனமா எதுவோ அடம் பிடிக்க வேணாம் பேசிக்கொண்டே புவனேந்திரன் எழுந்து விட சந்திரனும் பின்னாடியே எழுந்து விட்டான் வரோம் இன்று விட்டு இருவரும் வாசல் நோக்கி சென்றனர் அப்போதுதான் கற்பகமும் நித்யாவும் வீட்டிற்குள் நுழைந்தனர் வீட்டில் கேட்ட ஆண் குரலில் குழம்பி நித்யா தடுமாறிவிட ஸ்டிக்கை தரையிலிருந்து எடுத்து விட்டவள் விழுவது போல் சென்று விட்டாள் அவள் வேகமாக பின்னால் கற்பகத்தை தேடும் முன் அவளை ஒரு வலிய கரம் அழுத்தமாக பிடித்தது பார்த்த நித்யா என்ற ஆழமான குரலை தொடர்ந்து அவள் ஸ்டிக்கையும் அவன் சரியாக வைத்துவிட தேங்க்ஸ் சார் என நித்யா முணுகும் போதே கற்பகம் பேத்தியை பிடித்து விட்டார் புவனேந்திரனும் நித்யாவை ஒரு முறை அழுத்தமாக பார்த்துவிட்டு கிளம்பி விட்டான் யாரு வலியாது என கேட்டுக்கொண்டே கற்பகம் உள்ளே வந்து அமர நித்யாவும் ஒரு பக்கம் அமர்ந்து கொண்டாள் இவள பொண்ணு கேட்டு வந்துட்டு போறாங்க அத்த என வள்ளி கூற என்ன என அதிர்ந்து விட்டார் கற்பகம் நித்யாவிற்குமே அதிர்வுதான் அவளை போய் யார் பெண் கேட்க போகிறார்கள் என்றுதான் அவளுக்கும் தோன்றியது புவனேந்திரன் கூறிய அனைத்தையும் வள்ளி அப்படியே கூற கற்பகம் முகமும் பெரும் குழம்பத்தோடு சுருங்கி போனது இவங்கள நம்பலாமா வள்ளி தெரியல அத்த எனக்கும் குழப்பமா தான் இருக்கு ஏதோ கோயில்ல பார்த்தேன் பிடிச்சிருக்குன்னு சுலபமா சொல்றாங்க 
நம்புறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கு எனக்கு கல்யாணம்லாம் வேண்டாமா பிளீஸ் வள்ளி யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே மின்குரலில் நித்யா கூற ஏன் காலம் முழுக்க எனக்கு பாரமா இருக்கலான் இருக்கியா என பட்டின கேட்டு விட்டார் வள்ளி அவர் கேள்வியில் நித்யாவாய் தானாக மூடிக்கொண்டது வள்ளி எனக்கே பயமா தான் இருக்கு யாரும் தெரியாம நம்ம பொண்ணை தூக்கி கொடுக்க முடியுமா என கற்பகம் கேட்க நான் ஒன்னும் அந்த அளவுக்கு மோசம் இல்லாத நான் வேலை பாக்குற வீட்டுல இருக்க பையன்கிட்ட சொல்லி விசாரிக்க சொல்றேன் அவங்க சொல்றது உண்மையா இருந்தா யோசிப்போம் என வள்ளி கூறிவிட கற்பகத்திற்கும் அதுதான் சரியாகப்பட்டது நித்யா தான் பெரும் தவிப்போடு அமர்ந்திருந்தாள் அவளை ஒருவன் பிடித்து பெண் கேட்கிறான் என்றெல்லாம் அவளால் நம்பவே முடியவில்லை யாரோ என்னவோ என்ன செய்வார்களோ என்று பெரும் பயம்தான் அவள் மனதை அடைத்து கொண்டிருந்தது வள்ளி வீட்டில் கூறியது போலவே தன் வேலை செய்யும் வீட்டில் இருந்த ஒரு பையனிடம் சந்திரன் கொடுத்து கார்டை கொடுத்து விசாரிக்க சொன்னார் அதில் கிடைத்த தகவல் அவருக்கு ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது புவனேந்திரன் கூறிய அனைத்துமே உண்மைதான் என்றும் நெட்டில் இருந்த அவர்கள் புகைப்படங்களையும் அந்த பையன் காட்டினான் அவர்கள் தன் வீட்டிற்கு வந்தவர்கள் தான் என உறுதிப்படுத்தி கொண்ட வள்ளி வெளியில் அவர்கள் குடும்பம் பற்றி என்ன அபிப்பிராயம் என்று கேட்க அதற்கும் அந்த பையன் நல்லதாகத்தான் சொல்கிறார்கள் என்றே கூறினான் முதல் முறை மகள் மூலமாக தன் வாழ்க்கைக்கு விடுவுகாலம் வரப்போகிறதோ என்று சின்ன சந்தோஷம் வள்ளி மனதில் எட்டி பார்த்தது அன்று இரவே கற்பகத்தை அமர வைத்து வள்ளி அனைத்தையும் கூறினார் நல்ல குடும்பம் தானா அத்த இவளை பிடிச்சு போய்தான் கேட்கிறாங்க போல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அத்த இந்த மாதிரி வரன் எல்லாம் நம்ம தேடினாலும் கிடைக்காது நீ சொல்றத பார்த்தா கொஞ்சம் பயமா இருக்கே வள்ளி ரொம்ப பெரிய இடம் நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிட்டா நம்ம பொண்ணு வாழ்க்கைமா என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது த நான் நல்லா விசாரிச்சுட்டேன் அன்னைக்கு அந்த பையன் இவளை பிடிச்சு நிக்க வச்சது கவனிச்சிங்க தானே எவ்வளோ அக்கறையா செஞ்சான் வர்ற அதிர்ஷ்ட தேவதைய தேவையே இல்லாம விடக்கூடாது த வள்ளி மனதில் அழுத்தமாக இந்த கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்று பதிந்து விட்டது நல்ல குடும்பம் நல்ல பணம் பையனும் கண்ணுக்கு லட்சணமா இருக்கான் இதை விட என்ன அமைஞ்சிடும் அவருக்கெல்லாம் அடிக்காத அதிர்ஷ்டம் அவரு பொண்ணுக்கு அடிச்சிருக்கு அதை விட்டுட அவர் தயாராக இல்லை அம்மா என்ன நித்யா மெதுவாக அழைக்க மறுக்க காரணம் இல்ல நித்யா என்றார் அவர் அழுத்தமாக பயமா இருக்குமா என மெதுவாக நித்யா கூற அவள் அருகில் எழுந்து வந்து அமர்ந்து அவள் கையை பிடித்து கொண்டார் வள்ளி இங்கு கவனி நித்யா இது போல வரனெல்லாம் என்னால தேட முடியாது நான் சம்பாதிக்கிற பணத்தை வச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கை முழுக்க உன்னை பார்த்துக்கவும் முடியாது என் காலத்துக்கு அப்புறம் என்ன செய்வ நானும் கடைசி வர ஓடிக்கிட்டே இருக்கணுமா எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படி ஒன்னும் உன்னை பாலுங்கணத்துல நான் தலையிட மாட்டேன் நித்யா நல்லா விசாரிச்சுட்டேன் இந்த வாழ்க்கையை ஏத்துக்க பழகிக்கோ உன்னால எங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரே நல்லதுன்னா அது அமைதியா நீ செஞ்சுக்க போற கல்யாணம்தான் புரிஞ்சுக்கோ நித்யா அவள் தலை கோதி சற்றே மென்மையாகத்தான் வள்ளி கூறினார் ஆனால் அவர் குரலில் இருந்த ஆசையும் ஆதங்கமும் அவளுக்கு புரியத்தான் செய்தது இத்தனை வருடம் கழித்து கிடைக்கும் விடுதலையை விரும்புகிறார் அதை கொடுப்பதில் நித்யாவிற்கும் மகிழ்ச்சிதான் அவளுக்கு உறுத்தியதெல்லாம் ஒரே விஷயம்தான் இந்த காலத்து பையன் ஒரு பெண்ணை பிடித்திருக்கிறது என்றால் அவளிடம் பேச மாட்டானா நேரடியாக பெண் கேட்பானா யாரோ ஒரு மகாராஜா வந்து விரும்பும் அளவு தான் ஒன்றும் அழகில்லை என்று அவளுக்கு நன்றாகவே தெரியும் நிச்சயம் வேறு ஏதோ காரணம் இருக்கும் என அவளுக்கு திடமாக தோன்றியது அது என்ன காரணமாக இருக்கும் என்றுதான் அவளுக்கு பயமாக இருந்தது இரவு வள்ளி தூங்கியதும் கற்பகம் நித்ய அருகில் வந்து அமர அவரிடம் மென்குரலில் பேசினாள் நித்யா எனக்கு பயமா இருக்கு பாட்டி அம்மாக்கு நிம்மதி கிடைக்கும்னா கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறது எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஆனா அத்தனை பெரிய பணக்காரன் ஏன் நம்மளை தேடி வரணும் பாட்டி அதான் உன்னை பிடிச்சிருக்குதுன்னு சொன்னாரேடா பேட்டியை குழப்ப விரும்பாமல் மென்மையாக அவர் கூற அதுதான் பாட்டி என் பயமே என்ன போய் யார் விரும்ப போறாங்க என்றால் நித்யா சளி போடு உனக்கு என்னடா குற எங்க நித்யா கண்ண தேவத பொண்ணு போல இல்லையா அதான் உன்னை பிடிச்சிடுச்சு தேவத கூட குருடா இருந்தா யாருக்கும் பிடிக்காது பாட்டி என்றாள் நித்யா அது கற்பகத்திற்குமே குழப்பம் தான் ஒரு சில பசங்க எதுவும் பார்க்காம விரும்புவாங்க நித்யாமா அந்த தம்பி அப்படித்தான் தான் இருக்கும் ஏன் தப்பாவே யோசிக்கணும் உன் நல்ல மனசுக்கு தான் உனக்கு அருமையான வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்க நித்யாமா கற்பகம் உண்மையாகவே அப்படித்தான் நினைத்தார் பேட்டியின் கஷ்ட காலம் எல்லாம் முடிந்து விட்டது இனி அவளுக்கு நல்லதுதான் நடக்கும் என்று அவர் மனதார நம்பினார் அடுத்த முறை புவனேந்திரன் வந்தபோது கற்பகத்தின் எண்ணம் மேலும் வலுப்பெற்றது 
சொன்னது போலவே ஒரு வாரத்தில் இந்திர பிரசாத்தையும் அழைத்து கொண்டு புவனேந்திரனும் சந்திரனும் வந்தனர் ஒன்னும் பயப்படாதீங்கம்மா புவனன் விருப்பம் இல்லாம எதுவும் செய்யற ஆள் கிடையாது அவனுக்கு மனுசார உங்க பொண்ணை பிடிச்சிருக்கிறதாலதான் கல்யாணம் பேசுறோம் என பெரியவர் கூறிய போது வள்ளிக்கும் கற்பகத்திற்கும் இருந்து சிறு பயம் கூட மறைந்து விட்டது நித்யா ஒரு பக்கம் அமைதியாக நின்றிருக்க புவனேந்திரன் அவளை தான் அடிக்கடி பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவள் அருகில் எழுந்து சென்ற இந்திர பிரசாத் நான் புவனனோட அப்பா அம்மா உனக்கு இந்த கல்யாணத்துல சம்மதம் தானே என மென்மையாக கேட்க குத்து மதிப்பாக அவர் இருந்த இடத்தை அனுமானித்தவள் வணக்கம் சார் என்றால் மெதுவாக அதில் அவர் மென்மையாக புன்னகைத்து கொள்ள நான் ஒன்னு கேட்கலாமா சார் என மெதுவாக நித்யா கேட்டதில் அனைவர் பார்வையும் அவள் புறம் திரும்பியது சொல்லுமா என இந்திர பிரசாத் கூற எனக்கு அவரு அவரு உங்க மகன் கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் சார் அவள் கூற்றில் என்ன பேச போகிறாளோ என்ற பதட்டத்தோடு வள்ளி அவளை பார்க்க புவனேந்திரனோ அவளை மெச்சுதலாக ஒரு பார்வை பார்த்து கொண்டே சிறு புன்னகையோடு எழுந்தான் அத்தியாயம் மூன்று வள்ளியும் கற்பகமும் என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் நித்யாவை பார்த்து கொண்டிருக்க புவனேந்திரனோ எழுந்து நித்யா அருகில் வந்தான் பேசலாம் நித்யா என்ற குரலில் அவன் புறம் திரும்பியவள் இங்க பேச முடியாது சார் பக்கத்தில் இருக்க கோயிலுக்கு போயிடுவோமா என்றாள் ஷியார் வா என்றவன் தானே அவள் ஸ்டிக்கை பிடித்து கொண்டான் பேசிட்டு வரேன்பா நீங்க வேற ஏதாவது பேசணும்னா பேசிட்டு இருங்க என்று விட்டு புவனேந்திரன் நடக்க அவன் சென்ற திசையில் நித்யாவும் நடந்தாள் அவர்கள் இருவரும் வெளியே சென்றதும் கற்பகம் இந்திர பிரசாத்திடம் பேசினர் கேக்குறேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்கப்பா நாங்க ரொம்ப ஏழை குடும்பம் கல்யாணம்னா எங்களால செய்ய முடியாது முக்கியமா நித்யாக்கு கண் வேற தெரியாது நீங்க ரொம்பவும் பணக்கார குடும்பம் திடீர்னு இப்படி வந்து பெண்ணு கேக்குறீங்களே கொஞ்சம் பயமா இருக்குப்பா மெதுவாக அவர் கூற இந்திர பிரசாத் மெலிதாக புன்னகைத்தார் எனக்கு உங்க பயம் புரியுதுமா புவனனுக்கு நித்யாவை பிடிச்சிருச்சு அவளுக்கு கண்ணு வர எல்லாமே நாங்களே செய்யறோம் நீங்க ஒண்ணு குழப்பிக்காதீங்க என் சத்தியமா சொல்ற ஒரு தப்பான நோக்கமும் இல்ல உங்க பொண்ணை எங்க வீட்டு பொண்ணு போல பாத்துக்குவோம்மா அவர் தன் தலை மீது அடித்து சத்தியம் செய்யவும் அதற்கு மேல் அவர்கள் எதுவுமே கேட்கவில்லை மூத்தவருக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சாப்பா என சந்திரனை காண்பித்து கற்பகம் கேட்க ஆகிடுச்சுமா ஆனா அவனோட மனைவி இறந்துட்டா மத்தபடி எங்க வீட்டுல நாங்க மூணு பேர் தான் கல்யாண செலவுனா நாங்க ஒண்ணு யோசிக்க மாட்டோம் எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு மாசம் மாசம் ஒரு தொகை கொடுத்துடுறோம்மா நீங்களும் வேலைக்கெல்லாம் போய் கஷ்டப்பட வேண்டாம் இல்லைங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் என வழி உடனடியாக மறுத்தார் என் பொண்ணை நீங்க சந்தோஷமா வச்சுக்கிட்டாலே போதும் பணம் எல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் தெளிவாங்க பேசிய மருமகளை பார்த்து முதல் முறை கற்பகத்திற்கு பெருமையாக இருந்தது இதுல நீங்க அவமானமா நினைச்சுக்க ஒண்ணுமே இல்லமா கல்யாணம் முடிஞ்சா நீங்க எங்க சொந்தம் தானே என் சொந்த தங்கைக்கு நான் செய்ய மாட்டேனா அது போல நினைச்சுதான் சொன்னேன் ஒதுங்கி இருந்தா சொந்தமே உருவாகாதுமா இந்திர பிரசாத் இத்தனை கூறிய பின் அவர்கள் மறுக்க பெரிதாக ஒன்றுமே இருக்கவில்லை அதே நேரம் நித்யாவும் புவனேந்திரனும் கோவிலுக்கு வந்திருந்தனர் முதலில் அமைதியாக பிள்ளையாரை சேவித்து முடித்தவர்கள் ஒரு இடத்தில் தனியாக வந்து நின்றனர் சொல்ல நித்தி என புவனேந்திரனை எடுத்து கொடுக்க அவன் அழைப்பில் ஒரு நொடி உள்ளுக்குள் திடுக்கிட்டவள் நொடியில் அதை மறைத்து கொண்டாள் என்னை ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்க நினைக்கிறீங்க சார் என நேரடியாக அவள் கேட்டுவிட இந்த சாருங்கிற அழைப்ப மாத்தத்தான் என்றான் புவனேந்திரன் குறும்பாக அவன் குரலில் இருந்த கிண்டலில் இப்போது அவள் தான் விழித்தாள் அவள் செயல் அவனுக்கு பாவமாக இருந்திருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து அவனே பதில் கூறினான் இதே கோயில்ல உன்ன சில முறை பார்த்தே நீத்தி எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கு அதான் பொண்ணு கேட்டு வந்த இது தப்பாமா மென்மையாக அவன் கேட்க பொய் என்றால் அவள் திட்டவட்டமாக ஏனோ எங்கிட்ட பார்த்ததும் பிடிக்க என்ன சார் இருக்கு ஒரு குருட்டு பொண்ண போய் யாராவது பெரிய பணக்கார விரும்புவானா நான் பணக்காரங்கிறது பிரச்சனையா நித்தி இதோ நான் ஏழையா இருந்திருந்தா சம்மதிச்சிருப்பியா மீண்டும் அவள் தான் விழிக்க வேண்டி இருந்தது ஏழையா இருந்தாலே சந்தேகம் தான் சார் வந்திருக்கும் அதுலயும் நீங்க எந்த குறையும் இல்லாம உங்களுக்கு ஏன் என்ன போல குருட்டு பொண்ணு மறுபடி மறுபடியும் அதையும் சொல்லாத நித்தி சற்றைய அழுத்தம் கூடி ஒழித்த அவன் குரலில் கொஞ்சம் அவள் மிரண்டுதான் போனாள் உனக்கு வாழ்நாள் முழுக்க கண்ணு வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்களா அவன் கேள்வியில் மருத்துவர் சொன்னது அவனுக்கு நினைவு வந்தது ஐ டிரான்ஸ்பிளன் செஞ்சா பார்வை வர நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா செலவாகுமா என அவர் கூறியதும் 
பணத்திற்கு எங்கே போவது என அவர்கள் அமைதியாக வந்துவிட்டனர் கண்ணு மாத்தினா வாய்ப்பிருக்குன்னு சொன்னாங்க மெதுவாக நித்யா கூற அத நான் செய்யறேன் வேணும்னா ஒண்ணு செய்வோம் உனக்கு கண்ணு வர வரைக்கும் நீ என்ன கனவுனா ஏத்துக்க வேணாம் ஒரு நல்ல நண்பனா ஏத்துக்கோ போதும் கண் வந்ததும் உன் அழகுக்கு நான் ஈடா இருப்பேனான்னு பார்த்துட்டு என்ன தேர்வு செய் சரியா அவன் கூற்றில் அவன் சீரியஸாக பேசுகிறானா கிண்டல் செய்கிறானா என்று அவளுக்கே சரியாக புரியவில்லை நீங்க ஏன் எனக்கு செய்யணும் சார் காதல்னா நீ நம்ப மாட்ட பொது சேவைன்னு வச்சுக்கோ யாராவது பணம் கொடுத்து ஸ்பான்சர் செஞ்சா ஒத்துக்க மாட்டியா அது போல நினைச்சுக்கோ அதுக்கு பதிலுக்கு எனக்காக இந்த கல்யாணம் உனக்கு என்ன பிடிக்காம போயிட்டா அப்புறம் மீதியை யோசிப்போமே அவன் கூறும் போது ஏதோ ரொம்பவும் சாதாரண விஷயம் போல் தெரிந்தாலும் மனதில் இருந்த பயமும் குழப்பமும் அவளுக்கு கொஞ்சமும் குறையவில்லை நீங்க நல்லா பேசுறீங்க சார் கல்யாணத்தை மறுக்கிற வழி எனக்கு இல்ல உன்னே ஒன்னு மட்டும் கேட்கவா சார் என நித்யா நிறுத்த சொல்லுமா என்றான் அவன் நீங்க எந்த காரணத்துக்காக என்ன திருமணம் செஞ்சாலும் சரி கொலை வேணும்னாலும் பண்ணிக்கோங்க ஆனா தப்பா மட்டும் எந்த வகையிலையும் என்ன பயன்படுத்த மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணுங்க என அவள் கையை நீட்ட என்ன பேசுற நித்தி என அவன் கத்தி விட்டான் அவன் சத்தத்திற்கெல்லாம் அவள் கொஞ்சமும் அசரவில்லை அவள் கை நீட்டிக்கொண்டே நிற்க தலையை அழுந்த கோதி தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டவனுக்கு அவள் நிலையும் புரிந்தது கோபமாக எல்லாம் அவளை கையாள முடியாது அது மேலும் சிக்கலைத்தான் ஏற்படுத்தும் என்று தோன்ற பொறுமையாகத்தான் தன்னை அவளுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என முடிவெடுத்துக் கொண்டான் புவனேந்திரன் ஓகே நித்தி உன் நிம்மதிக்காக மட்டும் செய்கிறேன் என் காதல் புரிஞ்சதும் நிச்சயம் நீயே இதை கேட்டதுக்காக வருத்தப்படுவ என்று கூறிக்கொண்டே அவள் கையில் தன் கையை வைத்தான் அவன் அவன் சத்தியம் செய்ததும் அவள் கையை எடுத்துக் கொள்ள போக அவன் விடாமல் அவள் கையை அழுத்தமாக பிடித்தான் நீ கேட்டதும் நான் சத்தியம் பண்ணந்தான நான் கேட்கறதையும் நீ செய்யணும் என அவன் கூற என்ன என்றால் அவள் திணறலாக என ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்டா ஏத்துக்கோ நித்தி பிளீஸ் ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்டு வேற எதுவும் நான் கேட்கல நல்ல நண்பனா ஏத்துக்கிறதுல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே உயிர் வரை ஊடுருவி பார்த்த அவன் குரலை ஏனோ அவளால் மறுக்க முடியவில்லை உம் சரி சார் என அவள் மெதுவாக கூற நோ மோர் சார் புவனன் என திருத்தினான் அவன் புவனன் அவள் மெதுவாக சொல்லி பார்க்க அதே தாண்டா அப்படியே கூப்பிடு இப்ப போவோமா என்றவன் இந்த முறை அவள் கைகளை பிடித்துக் கொண்டான் அவளை மெதுவாக அழைத்துக் கொண்டு நடந்தவன் அவளிடம் பேச்சு கொடுத்து கொண்டே வந்தான் நான் சொல்றத கவனி நித்தி கண்ணு தெரியலைங்கிறது பெரிய குறைபாடாலாம் நினைச்சுக்காத அது ஒரு சின்ன குறை அவ்வளவுதான் அதை தாண்டி உலகத்துல எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கு அத பத்தி யோசிப்போம் உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு யோசி செஞ்சு கொடுக்க நான் இனி இருக்கேன் உன் அப்பா உன் கூட இல்லைங்கிற எண்ணமே உனக்கு வேண்டா நித்தி இனி அவரோட இடத்துல நான் இருப்பேன் மெதுவாக அவனோடு நடந்து கொண்டிருந்தவள் அவன் கூறிய கடைசி வரையில் சட்டுன்னு நின்று விட்டாள் அவனது மற்ற வார்த்தைகளை அவள் எந்த அளவு கவனித்தாலோ தெரியாது ஆனால் கடைசியாக அவன் கூறியது அவளுக்கு ஒருவித நம்பிக்கையை விதைத்தது தேங்க்ஸ் புவனன் என அவள் மென்மையாக கூற நமக்குள்ள அதெல்லாம் வேண்டாண்டா வா என அவளை அழைத்துக் கொண்டு வீட்டுக்கு வந்து விட்டான் புவனேந்திரன் போகும்போது தனித்தனியாக சென்ற இருவரும் சேர்ந்து வந்ததை அங்கிருந்த அனைவருக்கும் பெரும் நிம்மதியை கொடுத்தது நித்திக்கு சம்மதம் உங்க யாருக்கும் ஒன்னும் ஆட்சேபனை இல்லையே என வள்ளியையும் கற்பகத்தையும் பார்த்து புவனேந்திரன் கேட்க அவர்களும் மறுப்பாக தலையசித்தனர் இத்தனை நேரம் இந்திர பிரசாத் சந்திரனுடன் பேசியது அவர்களுக்கும் பெரிய தெம்பை கொடுத்திருந்தது நான் நாள் பார்த்துட்டு கால் பண்றேம்மா என இந்திர பிரசாத் கூற சரிங்க சம்பந்தி என்றார் வள்ளி அவர்கள் மூவரும் கிளம்ப கிளம்பும் முன் புவனேந்திரன் நித்திய அருகில் வந்தான் நான் வரேன் நித்தி சீக்கிரமே திரும்ப வரேன் போன் கையில வச்சுக்கோ முடிஞ்சப்போ கூப்பிடுறேன் என்று அவன் கூறினான் எனக்கும் பாட்டிக்கும் ஒரே போன் தான் என்றாள் நித்யா தெரியுண்டா அவங்க எடுத்தா என்ன உங்ககிட்ட தர சொன்னா போது பார்த்து பத்திரமா இரு வர என்று விட்டு அவன் சென்று விட இன்னமும் தன் கையில் குறுகுறுத்து கொண்டே இருந்த அவன் ஸ்பரிசத்தில் சிறு படபடப்புடனே நித்யா நின்றிருந்தாள் அவன் கையை பிடித்திருந்ததுதான் அவளுக்கு இன்னும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவன் பெரிய கைகளுக்குள் அவள் கை மொத்தமாக அடங்கி போயிருந்ததே அவன் தொடுகையில் 
ஒரு தவறான நோக்கமும் இருக்கவில்லை வெறும் பாதுகாப்புணர்வு தான் கொடுத்தான் தம்பி நல்லா பேசினாரா நித்யாமா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே என்ற கற்பகத்தின் குரல் தான் அவளை நினை உலகத்திற்கு மீட்டு வந்தது நல்லவரா தான் தெரிகிறாரு பாட்டி என அவள் கூறியதில் வள்ளி கற்பகம் இருவருக்குமே நிம்மதியாக இருந்தது உனக்கு இனி நல்லது மட்டும்தான் நடக்கும் நித்யாமா என பேத்தியை மனதார ஆசிர்வதித்தார் கற்பகம் அத்தியாயம் நான்கு நித்யாவை பார்த்து விட்டு சென்ற மறுநாளே அவளுக்கு புவனேந்திரன் அழைத்தான் மாலை வேளையில் கற்பகத்துடன் அமர்ந்து அவள் பூ கட்டி கொண்டிருக்க போன் அடித்ததும் கற்பகம் தான் போனை எடுத்தார் யாரு என அவர் கேட்டதுமே நான் புவனேந்திரன் பாட்டி நித்யா இருக்காளா பேசணும் என அவன் கேட்க தரேன்பா என்றவர் மாப்பிள்ள தம்பிமா பேசு என பேத்தியிடம் போனை கொடுத்து விட்டு எழுந்து சென்று விட்டார் பாட்டி கொடுத்த போனை வாங்கி காதில் வைத்தவளுக்கு லேசாக படபடுப்பாக இருந்தது என்ன செய்யற நித்தி என சாதாரணமாகவே புவனேந்திரன் பேச்சை தொடங்க பூ கற்ற என்றால் அவள் மெதுவாக உனக்கு என்ன கலர் பிடிக்கும் நித்தி பிங்க் அவன் எதற்கு கேட்கிறான் என்று தெரியாவிட்டாலும் அவள் சாதாரணமாக கூறினாள் உம் எல்லா பொண்ணுங்க போலையும் நீயும் பிங்க் பைத்தியமா அப்போ பிங்க் கலர்லயே சாரி எடுத்துடுவாமா விளையாட்டாக புவனேந்திரன் கேட்க நீங்க எந்த நேரத்துல எடுத்தாலும் என்னால பார்க்க முடிய போறதில்லையே புவனன் என்றால் நித்யா மெல்லிதாக சிரித்து கொண்டே இப்ப முடியாட்டா என்ன நாளைக்கு பார்வை வந்ததும் பாத்துக்கலாம் அதுக்காக ஏதோ ஒண்ணு எடுக்க முடியுமா உனக்கு பிடிச்சதுதான் எடுக்கணும் அப்புறம் என்ன ஃபுட் பிடிக்கும் உனக்கு நார்த் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் எது பிடிக்கும் சாப்பிட கண் தேவையில்லை ருசி தெரிஞ்சா போதும்மா அவள் குறைபாடை பரிதாபமாகவோ கிண்டலாகவோ பார்க்காமல் அவன் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டது அவளுக்கு ஏனும் பெரும் இதமாக இருந்தது நார்த் இந்தியன் எல்லாம் எனக்கு தெரியாத புவனன் நான் சாப்பிட்டதில்ல நம்ம சாப்பாடு சாம்பார் ரசம் என மில்ஸ் தான் கல்யாணத்துல போடுவாங்க எனக்கும் அதுதான் பிடிக்கும் உம் டன் நாளைக்கு நான் வீட்டுக்கு வரேன் நித்தி உன் அம்மா கிட்ட என் அப்பா பேசிக்குவாரு நாளைக்கு என்னோட நீ வெளியில வரையா எங்க அது நாளைக்கு சொல்ற என்றவன் என் குரல் உனக்கு பிடிச்சிருக்குதா நித்தி என அவன் திடீர் என கேட்க இது என்ன கேள்வி என விழித்தாள் அவள் சொல்லு நித்தி அவள் அமைதியை உணர்ந்து அவனை மீண்டும் எடுத்து கொடுக்க உம் என முனகி வைத்தவள் அப்போதுதான் அவன் கேள்விக்கான பதிலையை யோசித்தாள் அவன் குரலுக்கு என்ன குறை அழுத்தமான ஆழமான குரல் ஒரு முறை சொன்னால் அப்படியே கேட்டுவிட தோன்றும் இரண்டாம் முறை பேசும் தைரியத்தை குறைத்துவிடும் அழுத்தம் ஒருவன் குரலில் இத்தனை ஆராய்ச்சி பண்ண முடியுமா எனும் அளவு அவன் குரலை அலசி ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தாள் நித்யா உம் இப்படியே என்ன பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு நித்தி குட் கேல் வச்சிருந்தா அவள் மனதை படித்தது போல் விளையாட்டாக கூறிவிட்டு போனை வைத்தான் புவனேந்திரன் அவன் கூற்றில் அவள் உதட்டிலும் மெல்லிய புன்னகை தோன்றியிருந்தது என்னதான் அவன் சொல்லும் காதல் மீது அவளுக்கு சுத்தமாக நம்பிக்கை இல்லை என்றாலும் அவன் தப்பானவனாக இருக்க மாட்டான் என அவள் மனம் கூறிக்கொண்டே இருந்ததால் தான் அவனால் அவனிடம் சாதாரணமாக பேச முடிந்தது மகளை பார்த்து கொண்டு சமையலறை வாசலில் நின்றிருந்த வள்ளியின் கண்கள் அவரை அறியாமல் கலங்கி போயிற்று வள்ளி என்ற கற்பகத்தின் குரலில் வேகமாக கண்ணை துடைத்து கொண்டு உள்ளே வந்தார் வள்ளி என்ன வள்ளி அவர் கலங்கிய கண்களை பார்த்து கற்பகம் கேட்க நான் ரொம்ப மோசமான அம்மா இல்லையா அத்த என்றார் அவர் வேதனையோடு கற்பகம் அவரை புரியாமல் பார்க்க இந்த பொண்ணை எத்தனை திட்டி இருப்பேன் இவ மேல நான் பாசமே காட்டினதில்லையே அத்த பாரமா நினைச்சிட்டேன் இன்னைக்கு அவ முகத்துல சிரிப்ப பார்க்கும் போது இது நம்ம அவளுக்கு தரவே இல்லையேன்னு ரொம்ப குற்ற உணர்வா இருக்குது அத்த எதுவும் தப்பா நடக்காது தானே அவ வாழ்க்கை சந்தோஷமா அமையும் தானே அத்த பரிதவிப்போடு கேட்ட மருமகளை பார்த்த கற்பகத்திற்கு மனம் நிகழ்ந்துதான் விட்டது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அவளை மோசமாக மாற்றி இருந்தாலும் மனதளவில் அவள் அப்படி ஒன்றும் மோசமில்லை என கற்பகத்திற்கும் புரிந்தது அவளுக்கு இனி ஒரு குறையும் வராது வள்ளி நிம்மதியா இரு என அவர் மென்மையாக கூற இனியாவது என் பொண்ணு சந்தோஷமா இருக்கட்டும் அத்த என கண்ணை துடைத்து கொண்டார் வள்ளி சொன்னது போலவே மறுநாள் புவனேந்திரன் வந்துவிட்டான் கையில் சில பைகளோடு வந்தவன் உங்க எல்லாருக்கும் ட்ரெஸ் இருக்குமா நித்திக்கு கல்யாண புடவ நகையெல்லாம் இருக்கு இந்த மாசம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி நாள் நல்லா இருக்குன்னு ஜோசியர் சொன்னாரு உங்களுக்கு ஓகே தானே என கேட்க 
எங்களுக்கு என்ன மாப்பிள்ள நீங்க சொல்றது சரிதான் என்னால ஒண்ணும் செய்ய முடியாத மாப்பிள்ள ஆனா என்னைக்காவது என்னால முடிஞ்சா கண்டிப்பா என் பொண்ணுக்கு நான் செய்வேன் என வள்ளி கூற புவனேந்திரன் மெலிதாக சிரித்து கொண்டான் முதல்ல இந்த மாப்பிள்ளைய விடுங்க அத்த இப்படியே கூப்பிட்டா நீங்க வெளியாலதான் பாத்துட்டு இருப்பீங்க சும்மா பேர் சொல்லி கூப்பிடுங்க ஐயோ அப்படி கூப்பிட கூடாது மாப்பிள்ள ஏன்னா அவர் பதறியதை பார்த்து அவனுக்கு மேலும் சிரிப்பு தான் வந்தது உங்க அண்ணன் பையனா இருந்தா பேர் சொல்லி கூப்பிட மாட்டீங்களா அப்படி நினைச்சுக்கோங்க நான் இனி இந்த வீட்டு பையனும் தான் எங்கிட்ட உரிமையோட தான் பேசணும் கண்டிப்பு போல் அவன் கூறியதில் அவரால் பதில் தெரியாமல் வெளிக்கத்தான் முடிந்தது ஓகே ஓகே டென்ஷன் ஆகாதீங்க பொறுமையா பழகிக்கோங்க இந்த மாப்பிள்ள மட்டும் வேண்டாம் கொஞ்சம் அனீசியா இருக்கு என அவனே முடித்து விட அவரும் நிம்மதியோடு தலையாட்டி கொண்டார் கல்யாணம் கோவில்ல சிம்பிளா பண்ணிக்கலாம் கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி நித்திக்கு ஐ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போறேன் அவளுக்கு பார்வை வந்ததும் கிராண்டா ரிசெப்ஷன் வச்சுக்கலாம் என புவனேந்திரன் கூறியதையும் அவர்கள் மறுக்கவில்லை அவர்கள் மறுப்பதற்கோ சொல்வதற்கோ அவன் எதுவுமே விட்டு வைக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை நித்யாவும் அங்கேயேதான் நின்றிருந்தாள் திருமணத்தை பற்றி பேசும்போது மட்டும் அவள் முகம் சுருங்கி போனதை புவனேந்திரனும் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருந்தான் பெரியவர்கள் முன்பு வைத்து அவன் எதுவும் பேசவில்லை நித்யாவை கொஞ்சம் வெளியில கூட்டிட்டு போயிட்டு வர சாயந்தரம் வந்துடுவோம் என கூறிக்கொண்டே எழுந்தவன் வா நித்தி என அவள் கையை பிடிக்க ஏற்கனவே தயாராகி நின்றிருந்தவள் வரேன்மா வரேன் பாட்டி என இருவரிடமும் கூறிவிட்டு அவனோடு நடந்தாள் காரின் முன்பக்க கதவை திறந்து பத்திரமாக அவளை அமர வைத்து விட்டு புவனேந்திரன் காரை எடுத்தான் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு காஃபி ஷாப்பில் காரை நிறுத்தியவன் வர இரு நித்திமா என்று விட்டு இறங்கி சென்று இருவருக்கும் கோல்டு காஃபி வாங்கி வந்தான் ஒன்றை அவள் கைகளில் கொடுத்தவன் தன் சீட்டில் அமர்ந்து கொண்டு அவளுக்கு ஸ்ட்ராவை சரியாக வைத்து விட்டான் என்ன கொலப்போ நித்தி என நேரடியாக அவன் கேட்டுவிட அவனும் சுற்றி வளைக்காமல் பதில் கூறினாள் கண் வந்ததும் வரவேற்பு வைக்கலான்னு சொன்னீங்க ஒருவேளை கண்ணு வராமையே போனா கல்யாணத்துக்கு பின்னாடிதான் ட்ரீட்மெண்டே போக போறோம் கண்ணு வராதுன்னு சொல்லிட்டா அடுத்து என்ன செய்வீங்க தன் மனதில் உறுத்திய விஷயத்தை அவள் மறைக்காமல் கேட்க அவள் தலையை மெதுவாக கோதி கொடுத்தவன் என்ன செய்யணும் நித்தி இப்படியே வாழ வேண்டியதுதான் என்றான் சாதாரணமாக பிளீஸ் புவனன் ரொம்ப சில முறை பழகியதால எனக்கு உங்க மேல ஒரு மரியாதை வந்துடுச்சு அத கெடுக்காம உண்மைய சொல்லுங்க குருட்டு பொண்ணாட ஊரை கூட்டி எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு சிம்பிளா கல்யாணம் கண்ணு வந்ததும் வரவேற்புன்னு ஏற்பாடு எல்லாம் கண்ணு வராமலேயே போகவும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க என்னதான் நினைக்கிறீங்க வெளிப்படையா சொல்லுங்க புவனன் என் பெண்மையை இழிவுபடுத்தாத வர என்ன பெருசா பாதிக்க வேற எதுவும் மிச்சம் இல்ல வெளிப்படையாக சொல்லிடுங்க முடிச்சுட்டியா அவள் நிறுத்தியதும் அவன் அழுத்தமாக கேட்க அவன் புறம் திரும்பினாள் நித்யா கல்யாணம் இப்ப கிராண்டா வேண்டான்னு முடிவு செஞ்சது எனக்காக இல்ல நித்தி உனக்காக தான் பெருசா செஞ்சா எல்லாத்தையும் நீ ரசிக்க முடியாது உனக்கு ஒரு சங்கடமும் இருக்க கூடாதுன்னுதான் சிம்பிளா ஏற்பாடு செஞ்சேன் வேண்டானா சொல்லு ஊரை கூட்டி இப்பவே என்னால கிராண்டா செய்ய முடியும் ஐயோ வேண்டாம் அவன் சொல்லும் போதே நித்யா கத்தி விட்டாள் ஏன் வேண்டாம் வேண்டாம் பிளீஸ் சங்கடமா இருக்கு தானே அழுத்தமாக அவன் கேட்டதில் அவள் மெதுவாக தலையசித்தாள் இத நான் யோசிக்க மாட்டேன் நித்தி என்ன கிட்னி திருடம் போலவு பாக்குறத ஃபர்ஸ்ட் நிறுத்துறியா எப்பதான் விட போற அவன் கேட்ட லட்சணத்தில் அவளுக்கு சிரிப்பு வந்து விட்டது எல்லாத்தையும் எதிர்மறையாவே யோசிக்க கூடாதுமா நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் முதல்ல என்ன நல்ல நண்பனா பார்த்து என் கூட ஃப்ரீயா பழகு மீதி எல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அவன் பேச்சில் வேறு வழி இல்லாமல் தலையாட்டி கொண்டாலும் அவளுக்கு உள்ளுக்குள் உறுத்ததான் செய்தது ஆனா இத்தனை பேசுபவனிடம் அதை காண்பித்துக் கொள்ள விரும்பாமல் அவள் அமைதியாக விட்டாள் அடுத்து புவனேந்திரன் அவளை தன் ஃபேக்டரிக்கு அழைத்து வந்தான் நேராக தன் அறைக்கு அவளை அழைத்து வந்து அவன் அமர வைக்க உங்க ஆஃபீஸ் தான் என்றாள் நித்யா ஆமாடா ரொம்ப பெருசா இருக்கு நாம எந்த ஃபுளோர்ல இருக்கோம் லிப்ட்ல ஏறி வந்ததை உணர்ந்து அவள் கேட்க மூன்றாம் தலண்டா மொத்தம் அஞ்சு தலம் இருக்கு என அவன் கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே எக்ஸ்கியூஸ் மி சார் என கதவு பக்கம் இருந்து ஒரு குரல் வந்தது கமின் என்ற புவனேந்திரனின் குரலை தொடர்ந்து உள்ளே வந்தவன் சாம்பிள் சார் என்று விட்டு சில சென் பாட்டில்களை வைத்து விட்டு சென்றான் நித்யா அமர்ந்திருந்த சேர் அருகில் வந்து அமர்ந்த புவனேந்திரன் கை குடு நித்தி என்று கேட்டுக்கொண்டே தானே அவள் கையை எடுத்தான் 
அதில் ஒரு சென்டை மெலிதாக அடித்து விட்டவன் மெல் பண்ணி பாரு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுடா என அவன் கேட்க அவனும் தன் கையை முகர்ந்து பார்த்தாள் உம் நல்லா இருக்கு புவனன் முகத்தில் அடிப்பது போல் இல்லாமல் மைல்டா நல்லா இருக்கு தலைவலி வராது தானே கண்டிப்பா வராது அவள் மற்றொரு கையில் வேறு ஒரு சென்று அடித்தவன் அதை பற்றியும் அவளிடம் கேட்டான் இது வேற வாசனை இதுவும் நல்லா இருக்கு என்றவள் முகத்தில் சிறு முறுவல் தோன்றியிருந்தது அவனும் அனைத்து சாம்பிளில் இருந்த வாசனையும் சரி பார்த்து விட்டான் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நித்தியமா நான் முடிச்சுடவா என புவனன் கேட்க உம் என்றாள் நித்யா அது வரைக்கும் பாட்டு கேட்கிறியா என்றவன் தன் ஹெட்செட்டை எடுத்தான் உங்களுக்கு தொந்தரவா இருக்காதா ஹெட்செட் தரேண்டா என்றவன் அவள் காதில் அதை மாட்டிவிட்டு தன் போனில் பாடல்களை போட்டு விட்டான் நல்ல மெலடி பாடல்கள் அவளுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்ததால் அவளும் அமைதியாக கேட்டாள் அவளுக்கு எதிரில் சென்று அமர்ந்து வேகமாக தன் வேலையை முடித்து விட்டான் புவனேந்திரன் ஒரு மணி நேரத்தில் நிமிர்ந்தவன் தனக்கு எதிரில் பாட்டு கேட்டுக்கொண்டு அமர்ந்திருந்த நித்யாவை பார்த்ததும் சில நொடிகள் அப்படியே அமர்ந்து விட்டான் ஏதோ கை தேர்ந்த ஓவியன் வரைந்த அழகான ஓவியம் போல் அத்தனை அழகாக இருந்தது அவன் கண்முன் இருந்த காட்சி மாசு மறுவற்ற மெல்லிய முகம் கண்களை மூடி உதட்டில் மெலிதாக உறைந்திருந்த சிறு புன்னகையோடு மிக மெலிதாக தலையாட்டி கொண்டு விரல்களால் சேரில் தாளம் போட்டுக்கொண்டே பாட்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்தவள் அவன் மனதை அழுத்தமாக அசைத்து பார்த்தாள் அந்த காட்சியை இழக்க விரும்பாதவன் சத்தமே இல்லாமல் தன் மற்றொரு போனை எடுத்து அவளை போட்டோ எடுத்துக்கொண்டான் அவள் மோன நிலை தானாக கலைந்தது அவள் ஹெட்செட்டை கல்லட்ட தொடங்கவும் தான் புவனேந்திரன் எழுந்து வந்தான் அவன் கைகள் தன் ஹெட்செட்டை எடுப்பதை உணர்ந்தவள் வேலை முடிஞ்சதா புவனன் என்று கேட்க ஆச்சுமா கிளம்புவோமா என கேட்டுக்கொண்டே அவளை எழுப்பிவிட்டான் அவன் கையை பிடித்து கொண்டு எழுந்தவள் அவனோடு இணைந்து நடந்தாள் அத்தியாயம் ஐந்து ஆபீஸில் இருந்து கிளம்பியதும் ஒரு ஹோட்டலில் காரை நிறுத்தினான் புவனேந்திரன் அதுக்குள்ள வீட்டுக்கு வந்துட்டோமா என்ன சீக்கிரமே வண்டி நின்றதை உணர்ந்து நித்யா கேட்க இல்லடா மதியம் சாப்பிட வேண்டாமா எனக்கு பசிக்குதே என பாவம் போல் அவன் கூறியதில் சிரித்து கொண்டே இறங்கினாள் நித்யா இருவரும் உள்ளே வந்து அமர நித்யாவை உள்பக்கம் அமர வைத்து விட்டு புவனேந்திரன் அவள் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் நான் பிரைட் ரைஸ் சில கிரேவி என ஆர்டர் செய்தவன் தானே அவளுக்கு எடுத்து வைத்து அவள் கையை எடுத்து தட்டில் வைத்து விட்டான் சாப்பிட்டு பாரு நித்தி என அவன் கூற அவளும் அமைதியாக சாப்பிட்டாள் எப்படி இருக்கு நித்தி உம் நல்லா இருக்கு புவனன் இப்ப சொல்லு இது பெஸ்டா நம்ம ஊர் சாப்பாடா எது கல்யாணத்துல போடலாம் அவன் கேள்வியில் சிறு திகைப்போடு அவனை பார்த்தவள் அதுக்காக தான் இது வாங்கினீங்களா என கேட்க ஆமாடா சொல்லு என்றான் அவன் உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் உனக்கு எது பிடிக்குமோ அதே தான் விளையாடாம சொல்லுங்க புவனன் இதுல என்ன விளையாட்டு நித்தி உனக்கு பிடிச்சதுதான் எனக்கும் பிடிக்கும் இது உண்மையோ உண்மை அவன் குரலில் இருந்த அழுத்தத்தில் ஏதோ புரிந்து அவளும் அதை விட்டு விட்டாள் என்ன இருந்தாலும் நம்ம உணவுதான் பெஸ்ட் அவள் மெதுவாக கூற சரிடா அப்ப அதுவே ஓகே என்றவன் மேலும் அவளுக்கு பரிமாறிவிட்டு தானும் ஒன்று முடித்தான் நித்யாவை பத்திரமாக வீட்டில் விட்டவன் வள்ளி கற்பகத்திடமும் சொல்லிக்கொண்டு கிளம்பி விட்டான் அடுத்து வந்த நாட்கள் வேகமாக சென்றது இடையில் புவனேந்திரன் இரண்டு முறை நித்யாவை பார்த்து விட்டு சென்றான் ஒரு முறை பக்கத்து கோவிலுக்கு அழைத்து சென்றவன் மறுமுறை அவளுக்கு சில டிரெஸ் எடுத்துக் கொடுத்தான் தினமும் அவன் ஒரு முறையாவது போனில் பேசிக்கொண்டே இருந்ததில் நித்யாவிற்குள் தன்னை அறியாமல் அவன் மீது ஒரு தோழமை உருவாகி இருந்தது ஆரம்பத்தில் இருந்த தயக்கங்கள் ஒரே அடியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் இலகுவாக அவனோடு பேச ஆரம்பித்திருந்தாள் திருமண நாளும் மிக அழகாக விடிந்தது காலையிலேயே வள்ளி கற்பகம் நித்யாவை அழைத்து போக கார் வந்துவிட்டது நித்யா கல்யாண புடவை மட்டும் வீட்டிலேயே கட்டிவிட்டாள் நகை அலங்காரம் எல்லாம் கோவிலில் வைத்து செய்து கொள்ளலாம் என புவனன் கூறியிருந்தான் கோவிலுக்கு வந்ததுமே அங்கேயே இருந்த சிறிய அறைக்கு நித்யாவை அழைத்து சென்றனர் ஹாய் நான் அபிராமி என நித்யாவிடம் வந்து அபிராமி தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொள்ள நித்யா மெல்லிதாக சிரித்தாள் மேலும் இரண்டு பெண்களும் அங்கிருந்தனர் இவங்க என் அத்த இவங்க என் சித்தி என இருவரையும் புவனேந்திரன் அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் இவங்க உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நித்தி நீ உட்காரு என அவளை அமர வைத்தவன் பாத்துக்கோ அபிராமி என்று கூற நான் பாத்துக்கிறேன் சின்ன மாமா நீங்க ஏதோ சாக்கு வச்சு இங்கேயே சுத்தாம போய் தயாராகுங்க என்றால் அபி கிண்டலாக 
நான் பாத்துக்கிறேன் சின்ன மாமா நீங்க ஏதோ சாக்கு வச்சு இங்கேயே சுத்தாம போய் தயாராகுங்க என்றால் அபி கிண்டலாக அவள் கூற்றில் தலையாட்டி சிரித்து கொண்டே அவன் நகர்ந்து விட நாங்க ஏதாவது வேணுமான்னு கேட்டு வரோம் நித்யாமா என்று விட்டு வள்ளி கற்பகமும் சென்று விட்டனர் அவர்கள் சென்றதும் நித்யாவிற்கு கொஞ்சம் சங்கடமாகத்தான் இருந்தது அபிராமி பேசிக்கொண்டே இருந்ததுதான் அவளுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்தது அழகா இருக்க நித்யா நீ என்னை விட சின்ன பொண்ணுதான் ஒரு மேல கூப்பிடலாம் தானே அவளுக்கு நகையை மாட்டிவிட்டு கொண்டே அபிராமி கேட்க கண்டிப்பாக்கா என்றாள் நித்யா சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்த புவனேந்திரனின் அத்தை பாய் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் சும்மாக இருக்கவில்லை இவ கிட்ட அப்படி என்ன இருக்குன்னு புவனை இவதான் வேணும்னு நின்னும் அவன் ரசனை ஏன் இப்படி போயிடுச்சு அதுதான் எனக்கும் புரியல ஏன்னா அவன் சித்தியும் சேர்ந்து புலம்ப நித்யாவிற்கு அத்தனை நேரம் இருந்த இடம் மறைந்தது ஏற்கனவே தவிப்பிலும் குழப்பத்திலும் இருந்தவளை குழப்பிவிட அவர்கள் வார்த்தை போதுமானதாக இருந்தது அவள் முகம் நொடியில் சுருங்கிவிட அபிராமி பதில் சொல்லலாம் என நினைத்த நொடி வெளியில் இருந்து குரல் வந்தது உங்க பொறாமைய என் நித்தி தலையில கொட்டாதீங்க அத்த வாசலில் திடீரென ஒழித்த புவனேந்திரனின் குரலில் அவன் அத்தைக்கு தூக்கி வாரி போட்டு திரும்பினார் ரெண்டு பேரும் வெளியே வாங்க அபிராமி பாத்துக்குவா என அவன் அழுத்தமாக கூற நான் சும்மா தான்ப்பா சொன்ன ஒண்ணுமே பேசக்கூடாதா என்று நொடித்து கொண்டே அவர் சென்று விட்டார் அவர்கள் சென்றதும் நித்யா அருகில் வந்த புவனேந்திரன் அவங்களுக்கு பொறாம நித்யாமா நீ எதுவும் வருத்தப்படாத என மெதுவாக கூற அவங்க சொன்னது உண்மைதான புவனன் என்றால் நித்யா அழுத்தமாக போச்சுடா மறுபடியும் உன்னை குழப்பிட்டாங்களா என கேட்டுக்கொண்டே அவளுக்கு எதிரில் மண்டியிட்டு அமர்ந்தான் புவனன் தன் மடியில் இருந்த கையை அவன் எடுக்கவும் தான் அவன் அமர்ந்திருந்த நிலை அவளுக்கு உரைத்தது புவனன் என அவள் எழுந்து கொள்ள போக அவளை அழுத்தமாக பிடித்து அமர வைத்தான் புவனேந்திரன் அபிராமி தானாகவே சற்றி நகர்ந்து சென்று விட்டாள் நித்திமா சும்மா சும்மா குழப்பிக்கிட்டே இருக்க கூடாது நான் பாவம் தானே நீங்க பாவமா அவன் தொடங்கும் போதே அவள் கிண்டலாக கேட்க நான் ரொம்ப நல்ல பையம்மா என பாவம் போல் கூறிவிட்டு தொடர்ந்து பேசினான் புவனேந்திரன் மறுபடி மறுபடி சொல்றேன் நித்திமா ஐ லவ் யூ உன்னை மனுசார விரும்பிதான் நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன் கண்டிப்பா உனக்கு அதை புரியவும் வைப்பேன் இப்போதைக்கு கல்யாண பொண்ணா லட்சணமா சந்தோஷமா இருக்கணும் எங்கே சரி பார்ப்போம் அவள் முகத்தை மென்மையாக கையில் ஏந்தி அவன் கூற அவள் உதடுகள் தானாக வளைந்தது உம் குட்கேல் நான் தாலி கற்ற வரைக்கும் இப்படியேதான் இருக்கணும் என்றவன் அபிராமியிடம் கண் காண்பித்து விட்டு சென்று விட்டான் சின்ன மாமா ரொம்ப நல்லவர் நித்யாமா அவருக்கு உன்ன ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்கு தேவை இல்லாம குழப்பிக்காத என அபிராமியும் கூற நித்யாவும் அப்போதைக்கு மனதை அமைதிப்படுத்தி கொண்டாள் பொண்ணை கூப்பிடுறாங்க என சந்திரன் வந்து கூற அபிராமியும் நித்யாவை கையை பிடித்து எழுப்பிவிட்டாள் மனமேடையில் நித்யாவை அமர வைத்து விட்டு நிமிர்ந்த அபிராமி சந்திரன் அருகில் தான் நின்றாள் ஓ அப்பா வரலையா அவள் காந்தரிகள் குனிந்து சந்திரன் கேட்க உம் என முனகினாள் அபிராமி என்ன தெரிஞ்சுக்கலாமா சிறு நக்கலோடு சந்திரன் கேட்க அவரு வராதது அவர் இஷ்டமாமா என் வாழ்க்கையை நான் தான் முடிவு செய்வேன் அவர் இல்ல என்றால் அபிராமி நிமிர்வாக ஓ அப்பாவுக்கு ஓ மேல இல்லாத உரிமையா அழுத்தமாக அவன் கேட்க எதுக்காகவும் நான் என் மனச மாத்திக்க மாட்டேன் மாமா தேவை இல்லாம எதுவும் முயற்சிக்காதீங்க சின்ன மாமாவை பாருங்க எப்படி அழகா அவருக்கு பிடிச்ச பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாருன்னு நானும் அப்படிதான் மென்குரலில் கூறிவிட்டு அவள் நிமிர்ந்து விட சந்திரன் முகம் ஒரு நொடி சுருங்கி போனது அவன் தம்பி மனதுக்கு பிடித்த பெண்ணை தான் திருமணம் செய்து கொள்கிறானா அவனும் அப்படிதான் சொல்லிக் கொள்கிறான் அதுதான் உண்மையாக இருக்க வேண்டுமென மனதார வேண்டிக் கொண்டான் சந்திரன் கெட்டி மேலம் கெட்டி மேலம் என்ற ஐயரின் குரலில் அனைவர் கவனமும் மனமேடிக்கு சென்றது நித்திமா என்ன ஆனாலும் காலம் முழுக்க உன் கடைசி நொடி வர உனக்காக நான் இருப்ப அதுக்கான சாட்சிதான் இந்த கல்யாணம் எந்த பயமும் எதிர்மறை எண்ணமும் இல்லாம என்னை ஏத்துக்கோடா என அவள் காந்தருகில் மென்மையாக கூறி அவள் கழுத்தில் தாலி கட்டி அவளை தன் சரிபாதியாக மனதார ஏற்றுக்கொண்டான் புவனேந்திரன் அவன் வார்த்தைகள் உள்ளுக்குள் ஏற்படுத்திய ஒருவித ஆழமான உணர்வில் அவள் மனமும் அந்த நொடி எந்த பயமும் இல்லாமல் அமைதியடைந்திருந்தது திருமணம் முடிந்ததும் இந்திர பிரசாத் வள்ளி கற்பகம் அனைவரிடமும் இருவரும் ஆசீர்வாதம் வாங்கி கொண்டனர் தாலி கட்டிவிட்டு அவள் கையை பிடித்தவன் தான் அதற்கு மேல் புவனேந்திரன் அவள் கையை விடவே இல்லை சாப்பிடும் போது அவளுக்கு அவன் தான் அனைத்தும் பார்த்து பார்த்து செய்தான் அவள் இலையில் மிளகாய் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று பார்ப்பது 
எது எது எங்கே இருக்கிறது என்று சொல்வது என அனைத்துமே செய்தான் கோவிலில் இருந்து வந்த சொற்ப சொந்தங்கள் அனைவரும் கிளம்பிவிட குடும்ப உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் புவனேந்திரன் வீட்டிற்கு வந்தனர் உடன் அபிராமி மட்டுமே அதிகமாக வந்திருந்தாள் அவள் நித்யாவிற்கு உதவியாக இருந்ததால் சந்திரனால் அவளை தடுக்க முடியவில்லை புவனேந்திரன் வீட்டை பார்த்தபோது ஒரு நொடி வள்ளியும் கற்பகமும் அதிர்ந்துதான் விட்டனர் இதுபோல் வீட்டையெல்லாம் அவர்கள் வாழ்நாளிலேயே தள்ளி நின்றுதான் பார்த்திருக்கின்றனர் வேலைக்கார பெண் வந்து ஆரத்தி தட்டை கொடுக்க நீங்க எடுங்கம்மா என வள்ளியிடம் கூறினார் இந்திர பிரசாத் இல்ல சமந்தி அந்த பொண்ணை எடுக்க சொல்லுங்க நான் வேண்டாம் கணவன் இல்லை என்பதால் அவர் ஒதுங்கிவிட யாருக்கும் அதில் பெரிதாக நம்பிக்கை இல்லாவிட்டாலும் வாக்குவாதம் செய்ய விரும்பாமல் அபிராமியே ஆரத்தி எடுத்துவிட்டாள் ஒருவித பிரமிப்பான நிலையிலேயேதான் கற்பகமும் வள்ளியும் உள்ளே வந்தனர் அங்கிருந்த சோபாவில் அமர்ந்தவர்கள் அந்த வீட்டை சுற்றி பார்க்க மேலே ஒரு தளத்துடன் இருந்த வீட்டை ஒற்றை பார்வையில் அளந்துவிட முடியாது என இருவருக்கும் புரிந்தது அவர்கள் பார்வை இந்திர பிரசாத்திற்கு புரிந்தது பணத்தை வச்சு குணத்தை எட போடுற பழக்கம் இங்க யாருக்குமே இல்லமா எதுவும் யோசிக்காம ஃப்ரீயா இருங்க என்றார் அவர் மென்மையாக அபிராமி இவங்களுக்கு புவனன் ரூம் பக்கத்துல இருக்க ரூம காட்டுமா என கூறியவர் கொஞ்சம் எல்லாருமே ரெஸ்ட் எடுப்போமா நீங்க கொஞ்ச நாள் இங்கதான் தங்க போறீங்க மெதுவா சுத்தி பாருங்க என கூறி கொண்டே எழுந்தார் இந்திர பிரசாத் ஆம் வள்ளியையும் கற்பகத்தையும் சில நாட்கள் தங்கள் வீட்டில் இருக்க சொல்லி புவனேந்திரன் தான் கூறியிருந்தான் நித்யாவிற்கு திடீரென எங்கும் கூட்டி வந்து விட்டது போல் தோன்றிவிடக்கூடாது என்றுதான் இந்த ஏற்பாடு அபிராமி வள்ளி கற்பகத்தை அழைத்து செல்ல நீ என்னோட வா நித்திமா என அவள் கையை பிடித்து கொண்டு எழுந்தான் புவனேந்திரன் அவளுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்ததுதான் ஆனால் சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்டு அவளும் அதை காண்பித்துக் கொள்ளவில்லை புவனேந்திரனும் அவள் பழக வேண்டும் என்பதால் அவள் சங்கடத்தை அப்போதைக்கு கண்டு கொண்டது போல் காட்டிக்கொள்ளவில்லை புவனேந்திரன் தன் அறையை கீழேயே மாற்றிக்கொண்டிருந்தான் நித்யாவிற்கு சுலபமாக இருக்க வேண்டும் என தன்னால் முடிந்தவரை பார்த்து பார்த்து செய்தான் தன் அறைக்குள் அவளை அழைத்து வந்தவன் அவள் பையில் இருந்து ஒரு சாதா சுடிதார் எடுத்து அவள் கையில் கொடுத்தான் இத மாத்திக்கோ நித்திமா புடவையில நிறைய பெண் இருக்கிறது இல்லையா உன் அம்மாவை வர சொல்லவா என அவன் கேட்க உம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க பிளீஸ் என்றால் அவள் மெதுவாக புவனேந்திரன் வெளியில் வந்து பக்கத்து அறையில் இருந்த வள்ளியிடம் கூற அவரும் கற்பகமும் புவனேந்திரன் அறைக்கு வந்தனர் அவர்களை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் என அபிராமி அவர்களை தனியாக விட்டுவிட்டாள் கற்பகம் நித்யாவிற்கு பெண்களை எல்லாம் பார்த்து எடுத்துவிட ரொம்ப பெரிய வீடா பாட்டி என்றாள் நித்யா ஆமாடா பெரிய வீடு ஆனா யாரும் அதை ஒரு விஷயமா பார்க்கல நீயும் எதுவும் யோசிக்காத நித்யாமா அமைதியா நடக்கிறத ஏத்துக்கிட்டு சந்தோஷமா வாழடா தேவை இல்லாம ஏதாவது யோசிச்சு வாழ்க்கையை குழப்பிக்காத பேத்தியின் மனம் உணர்ந்து அவர் பொறுமையாக எடுத்து சொல்ல வள்ளியும் அதையே தான் கூறினார் அவளும் வேறு வழி இல்லாமல் தலையாட்டி கொண்டாள் தன் குழப்பத்தை கூறி அவர்களையும் வருத்த அவள் விரும்பவில்லை அவள் உடை மாற்றியதும் அவர்கள் சென்று விட மீண்டும் புவனேந்திரன் உள்ளே வந்தான் இந்த ரூம உனக்கு சொல்ற நித்திமா வா என்றவன் அவள் கையை பிடித்து கதவின் அருகே அழைத்து சென்றான் இது கதவுடா கொஞ்சம் இடது பக்கம் வந்து நேரா வந்தா கட்டில் கட்டிலுக்கு நேரா எதிர்ல சோபா கட்டிலோட பின் பக்கம் குளியலற பேசிக்கொண்டே வந்தவன் குளியல் அறைக்குள்ளும் அவளை அழைத்து சென்று எல்லாமே கூறினான் மீண்டும் அறைக்குள் வந்து அவளை கட்டிலில் அமர வைத்தவன் இந்த ரூம்ல எல்லாம் ஓகே தானே நித்தி என கேட்க உம் என்றவள் மீண்டும் மனதிற்குள் ஒரு முறை அனைத்தையும் ஓட்டி பார்த்து கண்டாள் முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேண்டா என திடீரென புவனேந்திரன் கூறவும் முகம் சுருங்க அவன் புறம் திரும்பினாள் நித்தி அவள் முகத்தை தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டவன் நான் உன்னோட கணவன் நானும் இங்கேதான் இருப்பேன் இதோ இப்படி உன் பக்கத்திலேயே இதுவும் உன் மனசுல பதிய வச்சுக்கோ என்ன செய்யலாம் ஒரு மாதிரி கரகரத்து போய் ஒழித்த அவன் குரலில் அவளுக்கு உடல் செலுத்து போனது அவள் கன்னத்தில் அழுத்தமாக இதழ் பதித்தவன் மற்றதெல்லாம் மறந்தாலும் இதை மறக்க கூடாது என்று ஆழமாக கூற அவளோ சட்டன சிவந்து விட்ட முகமும் ஒரு வித படபடுப்புமாய் தலையை குனிந்து அமர்ந்து விட்டாள் அவளுக்கு முகம் கூட தெரியாத ஒருவன் என்னதான் கணவன் என்றாலும் அவளால் உடனடியாக இதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை வேறு வழி இல்ல நித்திமா நான் ஒதுங்கியே இருந்தா நீ என் கூட ஒட்டவே மாட்ட இப்போதைக்கு எனக்கான உருவத்தை கற்பனையில கொடுத்துக்கோ பின்னால பொறந்துறேனான்னு பாத்துக்குவோம் புவனேந்திரன் உன்னோட கணவன் இதை அழுத்தமா பதிய வச்சுக்கோ நித்தி இப்போ படு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்போம் என்று விட்டு அவனும் சற்று உள்ளே தள்ளி படுத்து விட்டான் என்னதான் மென்மையாக கூறினாலும் 
அவன் குரலில் ஒருவித அழுத்தமும் இருந்தது அவளுக்கு புரியதான் செய்தது அவள் மெதுவாக படுத்ததும் அவள் கையை எடுத்து அழுத்தமாக தன் கைகளுக்குள் வைத்துக் கொண்டான் புவனேந்திரன் அவன் செயல் ஒருவித பாதுகாப்புணர்வை கொடுத்ததை அவள் ஒத்துக்கொள்ளத்தான் வேண்டியிருந்தது அத்தியாயம் ஆறு நித்யா தூங்கி எழுந்தபோது மாலையாகி இருந்தது ஏற்கனவே எழுந்திருந்த புவனேந்திரன் விழித்து அவள் அருகில் தான் அமர்ந்திருந்தான் அவள் எழுந்து அமர்ந்ததும் முக அலம்பரையா நித்தி என புவனேந்திரன் கேட்க ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சா என கேட்டுக்கொண்டே இறங்கினாள் நித்யா இல்லடா நாலு மணிதான் ஆகுது வா ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு போய் ஒரு காஃபி குடிப்போம் என்றவன் அவளை குளியல் அறைக்குள் அழைத்து சென்றான் மீண்டும் ஒரு முறை அனைத்தும் இருக்கும் இடத்தை தெளிவாக கூறியவன் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வரையா நித்திமா ஒன்னும் குழப்பம் இல்லையே என கேட்க இல்ல புவனன் நீங்க வெளியில வெயிட் பண்ணுங்க என்று விட்டு கதவை பூட்டிக் கொண்டாள் சில நிமிடங்களில் அவள் ஃப்ரெஷ் ஆகி வந்ததும் இருவரும் ஹாலுக்கு வந்தனர் இந்திர பிரசாத் கற்பகம் வள்ளி மூவரும் ஏற்கனவே காஃபி குடித்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தனர் இவர்கள் இருவரும் வந்து அமர்ந்ததும் அவர்களுக்கு காஃபி வந்தது பெரியவர்கள் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருக்க சிறியவர்கள் அமைதியாக காஃபியை குடித்தனர் வீட்டை சுத்தி காட்டவா நித்திமா என்னோட வரையா இன்னைக்கு ஒரு தடவை சொல்றேன் தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு நாள் பார்த்தா புரிஞ்சிடும் இல்லையா என புவனேந்திரன் கேட்க அவளும் சம்மதித்து அவனோடு எழுந்தாள் முதலில் வாசல் கதவருகே அழைத்து சென்றவன் இன்னைக்கு உள்ள மட்டும் பார்ப்போம் நித்தி என அங்கிருந்தே தொடங்கினான் நேராக ஹாலில் சோபா இருக்கும் இடம் சமையல் அறைக்கான வழி கீழே இருந்த நான்கு அறைகள் என அனைத்தும் முடித்தவன் அடுத்து அவளை முதல் தளத்திற்கு அழைத்து சென்றான் அவன் கையை பிடித்துக் கொண்டே அனைத்தையும் மனக்கண்ணில் கண்டவளுக்கு அந்த வீட்டின் பிரம்மாண்டம் புரிவதாய் மேலே இருந்த அறைகளையும் அவன் காட்டிய போது சந்திரனும் அங்குதான் பொதுவான வரவேற்பு ரயில் அமர்ந்திருந்தான் அப்பா கீழே இருக்காரா புவனா என கேட்டுக்கொண்டே சந்திரன் எழுந்து கொள்ள இருக்காரு சந்திரா என்றான் புவனேந்திரன் சரிடா நீங்க பாருங்க நான் கீழே போற ஒன்னும் பதறாம பொறுமையா தெரிஞ்சுக்கோமா நாங்க எல்லாரும் இருக்கோம் எதுக்கும் பயப்படக்கூடாது என நித்யாவிடமும் கூறிவிட்டு சந்திரன் சென்றான் அவன் சென்றதும் அங்கிருந்த பொதுவான பால்கனியில் மனைவியோடு வந்து நின்றான் புவனேந்திரன் பின்பக்க தோட்டம் வெளியில எல்லாம் நாளைக்கு பார்ப்போம் நித்தி என அவன் கூற சரி புவனன் என்றவள் முகம் இன்னமும் தெளிவாகாமல் தான் இருந்தது அதை உணர்ந்து அவள் தோளில் கை போட்டு லேசாக அணைத்தது போல் பிடித்துக் கொண்டான் புவனேந்திரன் இந்த அழகான முகத்தை எத்தனை தடவை தான் கஷ்டப்படுத்துவ மெதுவாய் அவன் கேட்க சும்மா ஏதாவது சொல்லாதீங்க என்றால் அவள் சலிப்பாக சும்மாவா உனக்கு சமீபமா தானே கண்ணு தெரியாது அதுக்கு முன்னாடி கூட கண்ணாடி பார்த்தது இல்லையா நீங்க பில்டப் பண்ற அளவெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல என்ன என்ன இல்லையா வட்டமான அழகான முகம் முட்டை கண்ணு கூர் நாசி நீட்டமான கூந்தல் அழகான மானரம் போதும் போதும் அவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே கண்ணுங்கள் சூடேறி சிவந்து விட வேகமாக தடுத்தாள் நித்யா இன்னும் பாதி கூட சொல்லலையே நித்யாமா என அவன் தன் அனைப்பை இருக்க சும்மா இருங்க புவனன் பிளீஸ் என்றால் அவள் தாங்க மாட்டாமல் சரிதான் பிழைச்சுப்போ என பாவம் பார்த்து விட்டு விட்டான் புவனேந்திரன் அபிராமி கிளம்பி இருந்ததால் நித்யா கற்பகத்துடன் தான் பொழுதை கழித்தாள் வள்ளி சும்மா இருக்க முடியாமல் சமையலில் ஏதாவது உதவி செய்கிறேன் என்று இறங்கிவிட ஆண்கள் மூவரும் கொஞ்ச நேரம் ஆபீஸ் வேலைகளை பார்த்தனர் இரவு உணவு முடிக்கும் வரை எல்லாம் சாதாரணமாகத்தான் இருந்தது இரவு புவனேந்திரன் அறைக்கு நித்யாவை அழைத்து செல்ல முன் மாப்பிள்ள மனம் உணர்ந்து நடந்துக்கோ நித்யா இனி இதுதான் உன்னோட வாழ்க்கை இது போல ஒரு வாழ்க்கை நாம கனவு கூட கண்டிருக்க முடியாது எதுக்காகவும் இதை கெடுத்துக்காத என வள்ளி கூறிய போதுதான் அவனுக்கு முதல் முறை உள்ளுக்குள் திடுக்கிட்டது ஒரு வித உறைந்த நிலையில் புவனேந்திரன் அறைக்குள் வந்தவளுக்கு தன்னை தாண்டி சென்று அவன் கதவடைப்பதை உணர முடிந்தது அடுத்து என்ன அவனோட வாழணுமா சிறு பெண்ணவளுக்கு முதலில் தோன்றிய உணர்வே பயம்தான் வெறும் இருட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவளுக்கு தாலி கட்டிய கணவனாகவே இருந்தாலும் அவனுடன் ஒன்று முடியுமா என பெரும் சந்தேகமாக இருந்தது மனதில் இருந்த பயத்தில் அந்த ஏசி அறையிலும் உடல் முழுவதும் வியர்த்து கொட்ட அவள் உடல் வெளிப்படையாகவே நடுங்க தொடங்கிவிட்டது ஒரு நொடி கூட நடுங்கி இருக்க மாட்டாள் அவள் கணவனின் வலிய கருத்திற்குள் சிறைப்பட்டிருந்தாள் ஷூ என்ன பயம் நித்தி உனக்கு நான் அப்படி ஒன்னும் உடம்புக்கு அலையிறவன் இல்ல முதல்ல ரிலாக்ஸ் ஆயிரு என அவள் முதுகை அவன் நீவி விட அவள் மனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சமாதானம் அடைந்தது அவளை அழைத்து வந்து கட்டிலில் அமர வைத்தவன் தன் அணைப்பு மாறாமல் அவள் முதுகை மென்மையாக நீவி கொடுக்க அவள் மனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிந்தது
இப்போது மறுத்தால் சரியாக இருக்குமா என்று கூட அவளுக்கு தெரியவில்லை கண் தெரியாத ஒன்றும் இல்லாதவளை விரும்பி வேறு கல்யாணம் செய்திருக்கிறான் அவளால் அவனுக்கு என்ன செய்துவிட முடியும் இதை கூட மறுத்தால் என்ன ஆகும் போதும் நித்தி என்ற குரலில் அவன் புறம் நிமிர்ந்தாள் நித்யா உன் கற்பனை குதிரையை கொஞ்சம் நிறுத்துமா விட்டா என்ன பெரிய வில்லனாக்கி மயங்கிடுவ போல அச்சு நான் தப்ப எதுவுமே யோசிக்கல புவனன் வேகமாக அவள் கூற எதுவா இருந்தாலும் போதும் நித்திமா இப்போதைக்கு நான் உன் மேல பாய போறதில்ல சோ அந்த கற்பனையை நிறுத்து எல்ல புவனன் எனக்கு நான் நித்தி போதும் என அவளை மேலும் ஆசுவாசப்படுத்தியவன் எனக்கு புரியுது நித்தி முதல்ல உன் மனசுல நான் ஏதோ ஒரு வகையில பதியணும் எதுவுமே இல்லாம யாரோ ஒருத்தரோட வாழ்றது எத்தனை கொடுமைன்னு புரியாத அளவுக்கு நான் முட்டால் இல்ல மெதுவா எல்லாம் பழகிக்கலாம் நான் உட்பட இப்ப தூங்குவமா என அவள் தலை கோதி அவன் மென்மையாக கேட்க இத்தனை நாட்களில் முதல் முறை நித்யாவிற்கு அவன் மேல் பெரும் மரியாதை வந்தது தன் கைகள் மேல் இருந்த அவன் கையை தானே பிடித்து கொண்டவள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் புவனன் நிஜமாவே எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல மறுக்கவும் முடியாம ஏத்துக்கவும் முடியாம ரொம்பவும் தவிப்பா இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் புவனன் என்றாள் இப்பதான் எனக்கு கோபம் வருது நித்தி இருக்கமான குரலில் அவன் கூறியதில் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தாள் நித்யா இத்தனை தேங்க்ஸ் தேவையா கடைசி வரைக்கும் நீ என்ன வெளியாளாதான் நினைக்கிற வெளியால் சொல்றது போலவே இருக்கு இப்போதுதான் அவன் கோபத்திற்கான காரணமே அவளுக்கு புரிந்தது சாரி புவனன் அடுத்து சாரி படலமா அவள் தொடங்கும் போதே அவன் இடைமறிக்க சரி சரி விடுங்க எதுவுமே சொல்லல இப்ப தூங்குவோமா சிறு புன்னகையோடு அவள் கேட்டதில் அவன் மனமும் நிறைந்து போனது உம் இப்போதான் என் நித்தி குட்கில் வா என்றவன் மதியம் போலவே அவள் கையை அழுத்தமாக பிடித்து கொள்ள அவளும் அமைதியாக படுத்துவிட்டாள் மெலிதாக அவள் நெற்றியில் அவன் இதழ் ஒற்றி பிரிந்த போது கூட அவள் புன்னகை வாடவில்லை மறுநாள் காலையும் நித்யாவிற்கு உடை எடுத்து கொடுப்பதிலிருந்து அனைத்துமே புவனேந்திரன் தான் செய்தான் அம்மாவை கூப்பிடுங்களே புவனன் என அவள் தயங்கிய போதும் உனக்கு என்னை எல்லாம் நான் தான் செய்வேன் நித்திமா அவங்கள இருக்க சொன்னது உனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு தான் ஏன் இடத்த விட்டு கொடுக்க இல்ல என அழுத்தமாக கூறிவிட்டான் அவனோடு பழகிய இத்தனை நாட்களில் அவளுக்கு ஒன்று மட்டும் தெளிவாக தெரிந்திருந்தது சில விஷயங்களில் அவனிடம் மறுத்து பிரயோஜனம் இருக்காது சரியான அழுத்தக்காரன் என்னதான் நித்திமா நித்திமா என்று கொஞ்சினாலும் தான் நினைத்ததை தான் செய்வான் அமைதியாக அவன் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர அவளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இருவரும் தயாராகி வெளியே வந்த போது அனைவரும் உணவு மேஜியில் தான் கூடியிருந்தனர் மனைவியை அமர வைத்துவிட்டு அவள் அருகில் புவனேந்திரனும் அமர்ந்து கொண்டான் பொங்கல் இட்லி தோசை இருக்கு நித்திமா என்ன சாப்பிடுற என புவனன் கேட்க இட்லி போடுங்க என்றாள் நித்யா அவள் சாதாரணமாக கூறினாலும் அவள் குரலில் மிக மிக மெலிதாக ஒளிந்திருந்த ஏக்கம் அவனுக்கு சட்டென புரிந்துவிட்டது உனக்கு எது பிடிக்கும் நித்தி என புவனேந்திரன் கேட்க இட்லியே போடுங்க என்றால் அவள் மீண்டும் எது பிடிக்கும்னு கேட்ட பொங்கல் பிடிக்கும் புவனன் ஆனா வேண்டாம் என நித்யா கூற ஏ என கேட்டவன் பேசிக்கொண்டே அவள் தட்டில் பொங்கல் தான் எடுத்து வைத்தான் மிளகு இருக்கும் புவனன் எனக்கு சேர்த்து சாப்பிட பிடிக்காது எடுத்து வைக்கவும் முடியாது அதை நான் தடவி தடவி தேடி முடிக்கிறதுக்குள்ள மதியமே ஆகிடும் இட்லி நான் சுலபம் சாதாரணமாக அவள் கூறியது அவனுக்கு தன் வலித்தது பிடிச்சு சாப்பாட்டு கூட சாப்பிட முடியாம என்ன கொடுமை இது அவள் பொங்கலில் இருந்த மிளகு அனைத்தையும் எடுத்து விட்டவன் எல்லா மிளகும் எடுத்தாச்சு இனி சாப்பிடு நித்தி என கூற தேங்க்ஸ் புவனன் என மனதார புன்னகைத்து விட்டு உண்டாள் நித்யா அதை பார்த்து கொண்டிருந்த வள்ளிக்குத்தான் குற்ற உணர்வாக இருந்தது இவளுக்கு மிளகை யார் பொறுக்கி கொடுக்கறது என அவர் பொங்கல் செய்வதையே விட்டிருந்தார் சாதா உணவை கூட ரசித்து சாப்பிடும் பெண்ணை வேதனையோடு பார்த்தவர் கலங்கிய கண்களை யாருக்கும் காட்டாமல் துடைத்து கொண்டு தன் உணவை உண்டார் ஐ டாக்டர் கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டியா புவனா என சந்திரன் கேட்க கேட்டிருக்கேன் சந்திரா ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட கேட்க சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் இருபது நாள் கழிச்சுதான் அவரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கான் போட சொல்லிட்டேன் அவரை வர அன்னைக்கு போக வேண்டியதுதான் நிஜமாவே எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் போக போறோமா திடீர் என்ன நித்யா கேட்க சும்மா பொழுது போகாம பேசுறோம் கேள்விய பாரு இதுல ஒரு சந்தேகமா நித்திமா கடுப்பு போல புவனேந்திரன் கேட்க சாரி புவனன் என்றவளுக்கு உள்ளுக்குள் ட்ரீட்மெண்ட் என்றதும் லேசான படபடப்பு ஏற்பட்டது அதை உணர்ந்து அவள் கையை அழுத்தமாக பிடித்து கொண்டவன் நான் இருக்கேன் இல்லையா உனக்கு என்ன கவலை இப்போதைக்கு பொங்கலை என்ஜாய் பண்ணு கண்ண பிறகு பார்ப்போம் 
என சுலபமாக முடிக்க அவன் கையின் அழுத்தம் கொடுத்த தைரியத்தில் அவளும் அமைதியாக உண்டாள் அத்தியாயம் ஏழு அடுத்து வந்த நாட்களில் புவனேந்திரன் அலுவலகமே செல்லவில்லை வீட்டிலிருந்தே வேலையை பார்த்து கொண்டவன் மனைவியோடு தான் இருந்தான் அவளுக்கு அந்த வீடு முழுவதும் முழுக்க முழுக்க பழகும் வரை அவளை விட்டு நகரக்கூடாது என்பதில் அவன் தெளிவாக இருந்தான் கற்பகம் வள்ளியும் இருந்தால் அவளுக்கு பொழுதும் நன்றாகவே கழிந்தது அன்று மாலை மனைவியை பின்பக்க தோட்டத்திற்கு அழைத்து வந்தான் புவனேந்திரன் அங்கேயும் கதவில் இருந்து வழி சொல்லிக் கொண்டே வந்தவன் அவளை ஒரு பெஞ்சில் அமர வைத்தான் அமர்ந்ததும் நாசியில் ஏறிய ஆழமான வாசனையை நுகர்ந்தவள் நல்ல வாசன புவனன் அதை ரசித்துக் கொண்டே கூற சுத்தி பூந்தோட்டண்டா நல்ல மென்மையான வாசம் வர பூக்களை தான் வச்சிருக்கோம் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா என்றான் புவனேந்திரன் உம் ரொம்ப என அவள் மேலும் வாசம் பிடிக்க அவனும் சிரித்து கொண்டான் ஒரு ரோஜா பூவை எடுத்து முல்லெல்லாம் எடுத்துவிட்டு நன்றாக பார்த்து விட்டு மனைவி கையில் கொடுத்தான் புவனேந்திரன் அதை வாங்கி கொண்டவள் ரோஜா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு புவனன் என்று கூற எஸ் உன்ன மாதிரியே என்றான் அவன் அவன் கூற்றில் கையில் இருந்த ரோஜாவிற்கு போட்டி போட்டு கண்டு அவள் முகமும் சிவந்தது கையில் இருந்த பூவை மென்மையாக வரடி கொண்டிருந்தவள் அடிக்கடி தன் கருப்பு கண்ணாடியை சரி செய்து கொண்டாள் அவள் எப்போதும் கண்ணாடி போடுவதில்லை வீட்டை விட்டு வெளியில் வருவதென்றால் மட்டும் போட்டுக்கொள்வாள் இப்போது தோட்டத்திற்கு வருவதால் ஏதாவது தூசி விழுந்து விட போகிறதே என புவனன் தான் போட்டுக்கொள்ள சொல்லி இருந்தான் கண்ணாடியை ஏன் நோண்டிக்கிட்டே இருக்க நித்திமா என அவளை குழப்பத்தோடு பார்த்து கொண்டே புவனேந்திரன் கேட்க ஒன்னும் இல்ல புவனன் காதல மாற்ற இடத்துல லேசான கீரல் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் லேசா குத்துது போக போக பழகிடும் என்றால் நித்யா சாதாரணமாக பிரச்சனைனா என்கிட்ட சொல்ல மாட்டியா நித்தி திடீரென அவன் கோபத்தோடு கத்தியத்தில் அவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்ன புவனன் என அவள் சிறு பயத்தோடு கேட்க உன்னை யார் இப்போ அட்ஜஸ்ட் செஞ்சுக்க சொன்னது நான் என்ன செத்தா போயிட்டேன் சொன்ன உனக்கு உனக்கு என்ன நித்தி இன்னமும் கோபம் குறையாமல் அவன் கத்த கடவுளை இதுக்கா இத்தனை கோபம் சின்ன விரிசல் தான் இருக்கு புவனன் என அவள் சமாதானத்திற்கு வந்தாள் அவனுக்கு தான் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள சில நிமிடங்கள் தேவைப்பட்டது வா நித்தி என அவள் கையை பிடித்து அவன் எழுப்பிவிட இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கலாமே புவனன் என்றாள் நித்யா இப்ப வா நித்தி தோட்டம் எங்கேயும் போகாது மறுபடியும் வரலாம் என்றவன் விடாமல் அவளை இழுத்து கொண்டு எழுந்து விட இவருக்கு என்ன ஆச்சு என்ற குழப்பத்தோடு அவனோடு எழுந்து நடந்தாள் நித்யா அவளை அழைத்து கொண்டு அவன் நேராக வீட்டை விட்டு வெளியில் வர அவன் நடக்கும் திசையை கவனித்தவள் எங்க போறோம் புவனன் என கேட்க கண்ணாடி வாங்க என்றவன் காரை திறந்து அவளை அமர வைத்தான் அவனும் ஏறியதும் உடனே போகணுமா புவனன் நாளைக்கு வாங்கின ஆச்சு என அவள் கூற அது வரைக்கும் குத்துறத பொறுத்துக்கிட்டு இருப்பியா நித்தி ஏற்கனவே நீ சொல்லாத கோபத்துல இருக்க ஏதாவது சொல்லி என் கோபத்தை கிளறாம பேசாம வா என்றவன் பாட்டை போட்டு விட அவளும் அமைதியாகி விட்டாள் அவளுக்கு அவன் கோபம் புரிந்தது கணவனாக பார்க்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை ஒரு நண்பனாக என்னை ஏற்றுக்கொள் என அவனும் கூறிக்கொண்டே தான் இருக்கிறான் அவள்தான் முடியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கிறாள் அவளுக்காக பார்த்து பார்த்து செய்கிறான் இதைவிட அன்பானவன் எங்கே கிடைப்பான் அவள் மனதிற்கும் அவன் அருகாமை இதமாகத்தான் இருந்தது தன் தந்தையிடம் தொலைத்த அன் அத்தனை இதத்தையும் அவளால் அவனிடம் காண முடிந்தது இனியாவது அவனிடம் கொஞ்சம் ஒழுங்காக பழக வேண்டும் என நினைத்து கொண்டாள் நித்யா ஆனால் சில நிமிடங்களேயே தன் எண்ணத்தில் மண்விழ போவது அவளுக்கு தெரியவில்லை பாவம் கடையில் காரை நிறுத்திவிட்டு நித்யாவை உள்ளே அழைத்து சென்ற புவனன் இருப்பதிலேயே நல்ல தரத்தில் இருந்த கண்ணாடியாக பார்த்துதான் தேர்ந்தெடுத்தான் ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி கேட்டு ஒரு கண்ணாடியை அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் வரை எல்லாமே நன்றாகத்தான் சென்றது இது ஓகே தானே நித்திமா என புவனன் கேட்க நித்யா பதில் செல்லும் முன் அவர்களுக்கு பக்க வாட்டில் இருந்து வந்த குரல் நித்யா கவனத்தை கலைத்தது ஹம் இந்த பொண்ணுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை பார்த்தி ஆடி கண்ணு கூட தெரியல ராஜா போல புருஷன் நல்லா இருக்க பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் ஒன்னும் அமையறதில்ல எல்லாத்துக்கும் அதிர்ஷ்டம் வேணும் போல அழகா இருந்தாலே இந்த பசங்க எல்லாம் மயங்கிடுவாங்க போல கண்ணு கூட தேவையில்லைன்னு கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான் பாரு காதலுக்கு கண்ணிலன்னு சும்மாவா சொன்னாங்க அவர்களுக்கு பக்க வாட்டில் அமர்ந்திருந்த பெண்மணி என்னவோ மெதுவாகத்தான் பேசினார் ஆனால் அப்போதுதான் அவர்களுக்கு இடையில் இருந்த கூட்டம் வெளியே போயிருந்ததில் அவர்கள் பேச்சு நித்யா புவனன் காதில் தெளிவாக விழுந்தது அவர்கள் கூற்றில் பெரும் கோபத்தோடு புவனன் எழுந்து கொள்ள போக தன் கையோடு இணைந்திருந்த அவன் கையை வேகமாக பிடித்து தடுத்தாள் நித்யா விடு நித்தி எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும் கோபத்தோடு அவன் சீரியது அவளுக்கு புரியத்தான் செய்தது எனக்காக விட்டுடுங்க புவனன் பிளீஸ் மெதுவாக அவள் கேட்டதை மறுக்க முடியாமல் அவன் அமர்ந்து விட்டான் 
அதற்குள் பேசிய பெண்மணியும் எழுந்து சென்று விட்டார் கண்ணாடியை வாங்கிக் கொண்டு அவர்களும் கிளம்பிவிட்டனர் புவனன் வீட்டிற்கு வரும் வரை கோபத்தோடு தான் வந்தான் நித்யாவும் எதுவும் பேசவில்லை அமைதியாக தன் வந்தாள் அவர்கள் வந்ததுமே வள்ளி அவர்களை சாப்பிட அழைக்க இருவரும் சாப்பிட்டு விட்டே தங்கள் அறைக்கு வந்தனர் அறைக்குள் வந்ததும் புவனன் புலம்ப ஆரம்பித்து விட்டான் எதுக்கு என்ன தடுத்த நித்தி விட்டு அந்த லேடிய நல்லா கேட்டிருப்பேன் இன அவன் கோபத்தோடு காய என்ன பிரயோஜனம் புவனன் என்றால் நித்யா மெதுவாக கோபத்தோடு அறையை அளந்து கொண்டிருந்தவன் அவள் கூற்றில் சட்டன நின்று சோபாவில் அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்தான் நித்தி என அவன் ஏதோ சொல்ல வர அவளை பேசினாள் அவங்க பேசினது உண்மைதான புவனன் ஒருவேளை உங்க கண்களுக்கு நான் அழகா தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனா வெளி உலகத்துக்கு நான் உங்களுக்கு கொஞ்சமும் பொருத்தம் இல்லாத ஜோடி தானே சில நாட்கள்ல இந்த கொஞ்ச நஞ்ச அழகு கூட போயிடுமே புவனன் அப்ப என்ன செய்வீங்க என அவள் மெதுவாக கேட்க அவளை ஒரு பெருமூச்சோடு பார்த்து கொண்டே அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்தான் புவனன் அவள் முகத்தை தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டவன் உனக்கு என்ன பிடிக்குமா நித்தி சும்மா ஒரு சக மனிதனாகவாது பிடிக்குமா என அழுத்தமாக கேட்க பிடிக்குமே என்றால் அவள் ஒன்றும் புரியாமல் எப்படி பிடிக்கும் நித்தி நான் எப்படி இருப்பேன் கூட உனக்கு தெரியாது என்னை பார்க்காமலேயே உனக்கு எப்படி என்ன பிடிக்கும் முகத்துல என்ன இருக்கு புவனன் என் மேல இவ்வளவு அன்பையும் அக்கறையும் கொற்ற உங்களை நான் எப்படி வெறுக்கிறது எத்தனையோ பேரு உங்ககிட்ட அன்பு காட்டியிருப்பாங்க நித்தி எல்லார்கிட்டையும் என் மேல வந்த அன்பு போலவே வந்துதான் அவன் கேள்வியில் இப்போது அவள் முகம் குழப்பத்தோடு சுருங்கி போயிற்று நான் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் இல்லையா என கேட்டவன் அவள் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ் பதிக்க ஒரு வெட்க புன்னகையோடு அவள் தலை தானாக தளர்ந்தது என்ன பார்க்காமலேயே என் மேல உன்னால அனுபவிக்க முடியும் போது உன்னை பார்த்த என்னால உன் மேல அனுபவிக்க முடியாதா நீ அழகுதான் நித்தி ஆனா காதல் வர அழகு பத்தாது அது வேற ஒரு உணர்வு நீயும் உணரும் போது புரியும் இந்த எதிர்மறை எண்ணங்களை விட்டுடு நித்தி எனக்கு ரொம்பவும் கஷ்டமா இருக்கு அவன் குரலில் உண்மையாகவே தெரிந்த வழியில் அவள் மனம் தானாக அந்த எண்ணத்தை குழி தோண்டி புதைத்தது தூங்கலாமா புவனன் என அவளாகவே கேட்க அவள் மாறிவிட்டதை உணர்ந்து அவனுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது தூங்கலாண்டா என அவளையும் அழைத்து வந்தவன் அன்று வழக்கத்திற்கு மாறாக அவளை சற்று நெருங்கியே படுத்து கொண்டான் அடுத்த சில நாட்களில் வள்ளியும் கற்பகமும் கிளம்பிவிட்டனர் நித்யா ஓரளவு அந்த வீட்டை நன்றாகவே பழகிவிட்டதால் அவர்களும் அதற்கு மேல் சம்பந்த வீட்டில் இருக்க வேண்டாம் என்றுதான் கிளம்பினர் இந்திர பிரசாத்திடம் அவர்கள் கிளம்புவதாக கூறிய போது இங்கேயே இருங்கலேமா இதுல என்ன இருக்கு ஆளுக்கு ஒரு ரூம்ல இருக்க போறோம் அவ்வளவுதானே ஏன் தனியா போகணும் என அவரும் கூறி பார்த்தார் புவனேந்திரனும் அதை தான் கூறினான் இங்கேயே இருங்க அத்த நித்திக்கும் ஹெல்ப்பா இருக்கும் எல்லாரும் ஒரே குடும்பமா இருக்கலாமே என அவனும் கூறினான் வள்ளி தான் திடமாக மறுத்து விட்டார் இல்ல மாப்பிள்ள இப்போதைக்கு வேண்டாம் வரதுனா கூட என்னால உழைக்க முடியாம போகும்போது வர நீங்க நித்யாவை நல்லா பாத்துக்கிட்டா எங்களுக்கு அதுவே போதும் வற்புறுத்தாதீங்க மாப்பிள்ள நாங்க கிளம்புறோம் அதுதான் சரி என அவர் திடமாக கூறிய போது யாராலும் பெரிதாக மறுக்க முடியவில்லை நித்யாவிடம் வந்த வள்ளி உன் ரூம்ல எல்லாமே உனக்கு செட் பண்ணிட்டேமா உனக்கு காட்டி கொடுத்த இடத்துலதான் உன் பொருட்கள் இருக்கு மாப்பிள்ள கூட சந்தோஷமா வாழணும் சரியா என மென்மையாக அவள் தலை கோதி கூற அவள் மெதுவாக என்று மட்டும் முனகினாள் அவளுக்கு அவர்கள் கிளம்புவது உள்ளுக்குள் பெரும் தவிப்பையும் பயத்தையும் ஏற்படுத்தி இருந்தது சாதாரணமாக நன்றாக இருக்கும் பெண்களை தனியாக மாப்பிள்ளை வீட்டில் விடும்போது அவர்களை புது இடம் என்று தவித்துதான் போவார்கள் இதில் கண் தெரியாத நித்யாவின் நிலைமை ரொம்பவும் மோசமாக இருந்தது என்னதான் வீடு மனிதர்களும் பழகிவிட்டாலும் மீண்டும் ஏதோ புதிதாக தனித்து விட்டது போல் அவள் உள்ளுக்குள் தவித்து கொண்டிருந்தாள் அடுத்து கற்பகமும் அவளிடம் பேசினார் எதுவும் பயப்படாம சந்தோஷமா இரு நித்திமா புவனேந்திரன் தம்பி உன்னை பார்த்துப்பாரு நாங்க அடிக்கடி வரோம் என அவர் கூறிய போது அவளுக்கு கண்கள் கலங்கியே விட்டது வருவீங்க தானே பாட்டி என அவள் சிறு பிள்ளை போல் கேட்க கண்டிப்பா வருவேண்டாம் என்றார் கற்பகம் அவர்களை புவனேந்திரன் தான் தன் காரிலேயே அனுப்பி வைத்தான் மீண்டும் ஒரு முறை அனைவரிடமும் சொல்லிக் கொண்டு நித்யாவிடமும் பிரியா வெடிபெற்று இருவரும் கிளம்பிவிட்டனர் கார் நகர்ந்த சத்தம் கேட்ட பின்பும் நித்யா நகர மனம் வராமல் வாசல் கதவருகையே நின்றிருந்தாள் இந்திர பிரசாத்தும் சந்திரனும் உள்ளே சென்று விட புவனேந்திரன் மனைவியிடம் வந்தான் அவள் தோளில் கை போட்டு அவளை அணைத்து கொண்டவன் உள்ள போகலாம் நித்திமா என அவளை உள்ளே அழைத்து வர அவனோடு நடந்தாலும் அவள் மனம் என்னவோ பெற்றவளிடம்தான் இருந்தது அது புவனேந்திரனுக்கு நன்றாக புரியதான் செய்தது அவளை அழைத்து கொண்டு தோட்டத்திற்கு வந்தான் 
கொஞ்ச நேரம் நடப்பு மாணித்திமா என கேட்டுக்கொண்டே அவன் நடக்க அவளும் அவனோடு இணைந்து கொண்டாள் உன் அம்மா நிறைய மாறிட்டாங்க இல்லையா நித்தி உம் ஆமா புவனன் முன்னாடி எல்லாம் என் மேல ரொம்ப கோபமா இருப்பாங்க அப்பெல்லாம் அப்பாக்கு பதில் நான் இறந்திருக்கலான்னு தோணிட்டே இருக்கும் என்ன பேச்சு இது நித்தி அவள் பேசும்போதே அவன் அதட்டியதில் அவள் மெல்லிதாக சிரித்து கண்டாள் சில சமயம் மனசு கேட்காம தோணும் புவனன் ஆனா உடனே மனசு மாறிடும் எனக்கு தெரியும் அம்மாக்கு கோபம் என் மேல இல்ல வாழ்க்கைய வஞ்சித்து விட்ட விதி மேல கஷ்டத்திலேயே வாழ்க்கை அத கோபமா வெளிக்காட்டியே பழகிட்டாங்க இப்ப நான் மொத்தமா வேற வீட்டுக்கு போறேன்னதும் கோபம் மாறிடுச்சு போல உன் அம்மாவை புரிஞ்சுக்கிட்டு அளவு அவங்க உன்ன புரிஞ்சுக்கொள்ளல நித்தி உம் உண்மைதான் புவனன் என அவளும் மறுக்காமல் ஒத்து கண்டாள் அன்னை பாசத்திற்கு ஏங்கி அவள் தவித்த தவிப்புகள் இல்லை என்று ஆகிவிடாதே அவனிடம் பேசிக்கொண்டே சிறிது நேரம் நடந்ததில் தன்னை எறியாமல் அவள் மனம் மாறியிருந்தது அவள் ஒரு நிலைக்கு வந்த பின்தான் புவனேந்திரன் அவளை அழைத்து கொண்டு உள்ளேயே வந்தான் அத்தியாயம் எட்டு சந்திரன் அலுவலகத்தில் அமர்ந்து வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்த போது அவனை பார்க்க வந்திருந்தாள் அபிராமி தன் அறைக்கு வந்தவளை முகம் சுருங்க பார்த்தவன் இங்க என்ன செய்யற என அவளை அளந்து கொண்டே கேட்க கொஞ்சம் முக்கியமா பேசணும் மாமா என கூறிக்கொண்டே அவனுக்கு எதிரில் இருந்த சேரில் அமர்ந்தாள் அபிராமி அப்பா எனக்கு வேற மாப்பிள்ள பார்த்துட்டாரு மாமா என அபிராமி கூற வாழ்த்துக்கள் என்றான் சந்திரன் சாதாரணமாக மாமா பிளீஸ் கொஞ்சம் சீரியஸா கேளுங்க நானே வெக்கத்தை விட்டு கேட்கிறேன் மாமா என கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க பிளீஸ் என அவள் கெஞ்சலாக கேட்க அவளை பார்த்து கொண்டே தன் சீட்டில் நிதானமாக சாய்ந்து அமர்ந்தான் சந்திரன் அவன் பார்வையில் ஏறி இருந்த ஒரு வித உணர்வு அவளுக்கு சிறு பயத்தை கொடுத்தது என்ன ஏன் மாமானு கூப்பிடுற அபிராமி என அவன் நிதானமாக கேட்க அவன் முதல் கேள்விக்கே பதில் சொல்ல முடியாமல் தலை குனிந்தாள் அவள் உம் பதில் என அவன் மேலும் அழுத்தி கேட்டதில் அப்படிதானே கூப்பிடணும் என்றால் அவள் மெதுவாக அதுதான் ஏன்னு கேட்கிற அவன் விடமாட்டான் என அவளுக்கு புரிந்தது நீங்க என் அக்காவோட கணவர் தெரிது தானே இது என்னடி ஆடி தள்ளுபடியா உன் அக்காவை வாங்கினா நீ இலவசமா நக்கலாக அவன் கேட்டதில் அவளுக்கும் கோபம் வந்தது அசிங்கமா பேசாதீங்க மாமா என அவள் பட்டின கத்த அப்ப வெளியே போ என்றான் அவனும் அசராமல் தன்னை துரத்ததான் அவன் வேண்டும் என்றே தரம் தாழ்ந்து பேசுகிறான் என்றே அவளுக்கு அப்போதுதான் புரிந்தது மாமா நான் உங்களைதான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிற அதுக்கு உண்மையை சொல்லுங்க நீங்க நல்ல பதில் சொன்னா நான் போயிடுறேன் நிமிர்ந்து அவன் கண்களை நேராக பார்த்து அவள் கேட்க சந்திரன் அமைதியாக அவளை பார்த்தான் நீங்க அக்காவோட சந்தோஷமா வாழ்ந்தீங்களா கொஞ்ச நாளாவே இருந்தாலும் உங்க வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருந்ததுன்னு மட்டும் சொல்லுங்க நான் உடனே போயிடுறேன் அவள் கேள்விக்கு அவன் எந்த பதிலும் கூறவில்லை ஆம் என்று சொல்ல முடியாது என்பதால் அமைதியாக இருந்தான் அவ கல்யாணத்துக்கு பின்னாடியாவது தண்ணி அடிக்கிற பழக்கத்தை எல்லாம் விட்டுடுவான்னு நினைச்சுதான் மாமா அப்பா உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாரு அவளும் கொஞ்சமா மாறலையே உங்க வாழ்க்கையும் பாலாகிடுச்சு மாமா அதுக்கு நீ பிரயாசம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு தான் சொல்றேன் பிரயாசித்தோன்னு நினைச்சுதான் மாமா முதல்ல கல்யாணத்துக்கு கேட்ட ஆனா எப்படியோ என் மனசுல உங்க மேல காதல் வந்துடுச்சு உங்களை தவிர வேற யாரையும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் தெளிவாக கூறியவளை அவன் அப்போதும் வெறுமையாக தான் பார்த்தான் என்னால கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அபிராமி உன கண்டிப்பா செஞ்சுக்க மாட்டேன் என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோ அசால்ட்டாக சந்திரன் கூற எதுவும் பண்ண மாட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களா மாமா அப்படியெல்லாம் விடுற ஆள் நான் இல்ல அப்பா ஏற்பாடு செஞ்சிருக்க கல்யாணம் முடிவானா நேரா உங்க வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் அங்கிருந்து வெளியே போறதுனா என் பெண்ணன் தான் போகும் ஏய் அவள் பேசி முடித்த போது பதட்டத்தோடு கத்திக்கொண்டே அவன் எழுந்து விட எதுக்கு கத்துறீங்க மாமா அன்பு தானே அந்த அன்புக்கு மரியாதை கொடுங்க யோசிங்க மாமா நான் வரேன் என்றவள் அவன் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் வேகமாக சென்று விட்டாள் அவள் செல்வதை பார்த்து கொண்டே சந்திரனும் அமர்ந்து விட்டான் அவள் சொல்வதெல்லாம் அவனுக்கு புரியதான் செய்தது அவள் மேல் அன்பெல்லாம் இருக்கிறது தான் ஏன் இத்தனை நாட்களில் அவள் பிடித்த அடத்தில் அன்பை தாண்டிய மெல்லிய காதல் கூட முளைத்தது தான் ஏதோ ஒன்று அவனை தடுத்தது அவள் அனன்யா தங்கை என்பதாக கூட இருக்கலாம் ஏன் இவளை தான் முதலில் பார்க்காமல் போனோம் என அடித்து கொண்ட மனதை அவனால் ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை அனன்யாவுடனான நிம்மதியற்ற வாழ்க்கைதான் அவன் உணர்வுகளை கொன்றிருந்தது திருமணமாகும் வரை சந்திரன் வீட்டில் யாருக்குமே அவள் குடிப்பழக்கம் பற்றி தெரியாது அனன்யா 
தந்தை ராகவேந்தர் இந்திர பிரசாத்திடம் கல்யாணத்துக்கு கேட்டபோது நல்ல இடம் தானே என அவரும் ஒத்துக்கொண்டார் சந்திரனும் மறுக்க காரணம் இல்லாததால் ஒத்துக்கொண்டிருந்தான் நிச்சயம் முடிந்து ஒரு மாதத்திலேயே கல்யாணம் என்பதால் அதிகம் சந்திரனால் அனன்யாவோடு பழக முடியவில்லை திருமணம் முடிந்த மறுநாளை பார்ட்டி என்று சொல்லிவிட்டு அவள் குடித்துவிட்டு வந்தபோது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சிதான் சந்திரனும் எத்தனையோ சொல்லி பார்த்தான் பொறுமையாக கோபமாக என அவன் எப்படி எடுத்து சொல்லியும் அவள் கேட்கவில்லை அவர்கள் வாழ்க்கையே தொடங்காமல் இருவருக்குள்ளும் சண்டை வந்ததுதான் மிச்சம் குறைஞ்சது தினமும் அது குடிக்காம இறேன் என கூட சந்திரன் கெஞ்சி பார்த்தான் அவனுக்கு அவளிடம் பட்டிக்காடு என்ற பட்டம் தான் கிடைத்தது இவ திருந்தவே மாட்டாளோ என்னதான் செய்யறது என அவன் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதுதான் அவள் உலகை விட்டே சென்றது அந்த கடைசி நாளில் கூட சண்டை இந்திர பிரசாத் அவசரத்துக்கு கேட்ட தண்ணியை கூட எடுத்துக் கொடுக்காமல் கிளம்பியவளிடம் அவன் பெரும் கோபத்தோடு கத்தி சண்டை போட்ட அன்றுதான் அவள் வாழ்வும் முடிந்து போனது ஒருவர் இறப்பிற்காக மகிழும் அளவு அவன் கொடூரமானவன் இல்லையே இருந்திருந்தால் அவளை திருத்தி சேர்ந்து வாழ்ந்திருக்கலாமே என அவனுக்கு வருத்தமாகத்தான் இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் வாழ்க்கையை தன் போக்கில் வாழத் தொடங்கிய போதுதான் அனன்யா தங்கை அபிராமி அவனை திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று வந்து நின்றாள் முதலில் அவள் வந்ததென்னவோ குற்ற உணர்விலும் பரிதாபத்திலும் தான் ஆனால் அது இன்று இருவர் மனதிற்குள்ளும் நேசமாக உருவானது என்று கேட்டால் இருவருக்குமே தெரியாது ஏற்கனவே திருமணமான தான் போய் புது பூவாக இருக்கும் பெண்ணிற்கு வேண்டாமே என்றுதான் சந்திரன் ஒதுங்கி போனான் இறுதியில் வெல்ல போவது அவனா அவளா விதி இருவருக்கும் என்ன வைத்து காத்திருக்கிறதோ தன் அருகிலேயே அமர்ந்து லேப்டாப்பில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த கணவனை புவனன் என அழைத்தாள் நித்யா என்னடா என அவன் அவள் புறம் நிமிர நீங்க ஆபீஸ் போங்க புவனன் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு என்னோடவே இருக்க முடியும் நம்ம சமையல்கார வசந்தியக்கா இருக்காங்களே நான் ஏதாவது அவன் கிட்ட கேட்டுக்கிற அவங்க எல்லா உதவியும் செய்யறாங்க நீங்க வேலைய பாருங்க என அவள் கூற போதான் போறேன் நித்திமா வீட்லயே இருக்க முடியாது தானே ஆனா உடனடியா போயாக வேண்டிய கட்டாயம் ஒன்னும் இல்ல இன்னும் ஒரு வாரம் உனக்கு செக்அப் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சதும் போறேன் அதுக்குள்ள உனக்கு வீடும் நல்லா பழகிடும் இல்லையா என்றான் புவனன் அவன் சொன்னது என்னவோ உண்மைதான் சும்மா உட்கார்ந்திருக்காமல் அவன் எப்போதும் அவளை வீட்டிற்குள் நடக்க வைத்துக் கொண்டேதான் இருப்பான் இதற்குள்ளேயே வீடு ஓரளவிற்கு அவளுக்கு பழகப்பட தொடங்கிவிட்டது அவள் கையில் இருந்த பூவை கட்டி முடித்திருந்ததை கவனித்த புவனன் தானும் வேலையை விட்டுவிட்டு அவள் புறம் திரும்பி அமர்ந்து கொண்டான் எப்போதும் போல் அவள் கையை பிடித்துக் கொண்டவன் நித்திமா உனக்கு என்ன படிக்கணும்னு ஆசை என அவன் கேட்க அவள் முகம் ஒரு நொடி சுருங்கி போயிற்று அவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவள் வருத்தப்படும்படி அவன் ஒன்றும் கேட்கவில்லையே என்னடா என அவள் தலை கோதி அவன் கேட்க அவளும் ஒரு பெரும் முயற்சிற்குள் தன் வேதனையை விழுங்கி கொண்டாள் சாதா ஆசைதா புவனன் ஆனா இப்போ பேராசையா போயிடுச்சு எதுவானாலும் சொல்லு நித்திமா நான் படிக்க வைக்கிற பணத்திற்கு யோசிக்கிறாள் என்றுதான் அவன் நினைத்தான் அவன் மனம் உணர்ந்து கசப்பாக புன்னகைத்துக் கொண்டவள் எனக்கு கேட்டரிங் படிக்கணும்னு ஆசை இருந்தது புவனன் சமையல்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அதையே படிப்பா படிச்சு பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல வேலைக்கு சேர்ந்து பெரிய செஃபா வரணும்னு ஆசை ஹம் பைத்தியக்காரத்தனம் இல்லையா இப்ப சொல்லுங்க புவனன் உங்க பணத்தால என் ஆசைய நிறைவேற்ற முடியுமா அவன் இருந்த திசையை தெளிவாக பார்த்து அவள் கேட்க அவள் ஒளி இல்லா கண்களில் தெரிந்த ஏக்கம் அவனை என்னவோ செய்தது அவன் அப்படியே விட்டுவிடக் கூடியவன் இல்லையே பணத்தால முடியாதுதான் நித்திமா ஆனா உனக்கு பிடிச்ச சமையல என்னால உன்னை செய்ய வைக்க முடியும் என்றான் புவனன் அழுத்தமாக அவள் புரியாமல் விழிக்க சமையல் எல்லாம் ஒரு விஷயமா நித்தி நீ சொல்லு சொல்ல சொல்ல நான் செய்யறேன் என்றான் அவன் இலகுவாக என் கையால செய்யணும் புவனன் நிராசையோடு அவள் கூற அவ்வளவுதானே செஞ்சுடுவோம் வா என அவள் கையை பிடித்து கொண்டு அவன் எழுந்தே விட இப்பவே வா என விழித்தாள் அவள் பின்ன இதுக்கெல்லாம் கால நேரம் பாப்பாங்களா கமான் எழுந்துரு எழுந்துரு இன்னைக்கு டின்னர் உன்னோட கைமணந்தான் என்றவன் அவளை கையோடு இழுத்து கொண்டு வந்துவிட்டான் சமையல் அறையில் வசந்தி வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தார் என்ன டின்னர் வசந்திக்கா என புவனேந்திரன் கேட்க தோசைதான் தம்பி மசால் தோசையா செய்யலான்னு மசாலும் செஞ்சிருக்க சாம்பார் வைக்கணும் என்றார் அவர் சாம்பார் நம்ம செய்வோமா நித்திமா உனக்கு தெரியும் தானே என புவனேந்திரன் மனைவி புறம் திரும்பி கேட்டான் தெரியும் புவனன் ஆனா எப்படி வருமோ எல்லாரும் சாப்பிட வேண்டாமா வசந்தியக்காவே செய்யட்டும் நாம அப்புறமா ஏதாவது தனியா செஞ்சு பார்ப்போம் 
என்றால் அவள் சங்கடத்தோடு அவன் கேட்டு விட்டாலும் நோ வே நம்ம இப்பவே செய்யறோம் நல்லா வராட்டாலும் வசந்தி அக்கா மறுபடி செய்வாங்க இப்போ நீங்க வெளியே இருங்கக்கா என அவன் முடித்து விட அவரும் இருவரையும் பார்த்து சிரித்து கொண்டே வெளியே சென்று விட்டார் என்ன பண்ணணும் நித்தி என அவன் மீண்டும் கேட்க அவன் விடமாட்டான் என புரிந்து அவளும் மெதுவாக கூறினாள் முதல்ல புலி ஊற வைக்கணும் என அவள் கூற புலி இருந்த டப்பாவை தேடி எடுத்தவன் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் பிடித்து விட்டு புலி டப்பாவை திறந்து அவள் கையில் கொடுத்தான் தேவையானதை எடுடா என அவன் கூற அவளும் தேவையான அளவை எடுத்தாள் அவள் கையை பிடித்து பாத்திரத்தை காண்பித்தவன் அவள் கையாலேயே புலியை ஊற வைத்தவன் அடுத்து பருப்பும் அதே போல் அவளையே எடுத்து குக்கரில் போட வைத்தான் நெக்ஸ்ட் என அவன் கேட்க காய்கறி வெட்டணும் என்றாள் நித்யா அத மட்டும் உங்க சார்பா நானே செஞ்சிடுற நீங்க உட்காருங்க செஃப் மேடம் டைனிங் டேபிளில் இருந்து ஒரு சேரை எடுத்து போட்டு அவளை அமர வைத்து விட்டான் புவனேந்திரன் காய்கறிகள் எல்லாம் நறுக்கி முடித்தவன் மீண்டும் மனைவியை அழைத்து வந்தான் மஞ்சள் பொடி உப்பு சாம்பார் பொடி அளவு என அனைத்தையும் அவள் கையாலேயேதான் போட வைத்தான் கடைசியாக சாம்பார் முடிந்ததும் ஒரு குளி கரண்டியில் கொஞ்சம் எடுத்து கையில் விட்டு சுவை பார்த்தான் புவனன் உம் சூப்பர் நித்தி என உண்மையான ஆச்சரியத்தோடு அவன் கூற சும்மா சொல்லாதீங்க புவனன் உப்பு காரெல்லாம் என்ன போட்டேனே தெரியல நீங்கதான் சொல்ல சொல்ல கேட்காம என்னையே போட சொல்லிட்டீங்க என அவள் புலம்ப நான் என்ன சொன்னாலும் நம்ப கூடாதுன்னு நீ வச்சிருக்க நித்திமா கைய நீட்டு என்றவன் நன்றாக சாம்பாரை ஊதி அவள் கையிலும் கொஞ்சம் விட்டான் அதை சுவை பார்த்த நித்யா உண்மையாவே நல்லா இருக்கு புவனன் என பெரும் ஆச்சரியத்தோடு கூற நானும் அதையேதான் சொன்ன செஃப் மேடம் என்றான் அவன் அவன் கூற்றில் மெலிதாக சிரித்து கொண்டவள் தேங்க்ஸ் புவனன் ஏதோ பெருசா சாதிச்சது போல இருக்கு என்றால் நெகிழ்வோடு மெலிதாக கலங்கிய கண்களோடு நின்றவளை ஒரு கையால் அணைத்து கொண்டவன் நீ ஆசைப்பட்ட எதுவுமே இனி நடக்காம போகாத நித்தி நான் இருக்க எதுக்காகவும் அழக்கூடாது முக்கியமா தேங்க்ஸ் சொல்லவே கூடாது என்றவன் மென்மையாக அவள் நெற்றியில் இதழ் ஒற்றை விலகிவிட்டான் இந்திர பிரசாத் சந்திரன் இருவருமே அவள் சாம்பாரை பாராட்டிய போது அவளுக்கு தன்னை விட கணவனை நினைத்துதான் பெருமையாக இருந்தது அவளுக்குள் இருந்த அனைத்து வேதனைகளையும் ஏதோ ஒரு வகையில் அவள் அவன் கலைந்து கொண்டே வந்தான் அத்தியாயம் ஒன்பது அன்று செக்கப் போக வேண்டிய நாள் காலையிலேயே நித்யாவை கிளப்பு சொல்லி இருந்தான் புவனேந்திரன் குளித்து தயாராகி வந்தவள் சிறு படப்படப்போடு அவர்கள் அரை சோபாவில் அமர்ந்திருந்தாள் தானும் குளித்து விட்டு வந்த புவனேந்திரன் மனைவி முகத்தை பார்த்ததுமே அவள் மனதை கணித்து விட்டான் தலை வாரிக்கொண்டு அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்தவன் என்ன பயம் உனக்கு நித்தி என கேட்டுக்கொண்டே அவள் கையை பிடித்து கொள்ள தெரியல புவனன் என்னவோ போல இருக்கு அன்னைய நிலைக்கு ஆபரேஷன் செஞ்சு பார்க்கலான்னு சொல்லி இருந்தாங்க இப்ப என்ன சொல்லுவாங்களோ பார்வை வேணுங்கிற ஆசையே நான் விட்டிருந்தேன் புவனன் இப்போ மறுபடியும் ஆசைப்படுறதா வேண்டாமானு கூட தெரியல எனக்கு பார்வை வராதுன்னு சொல்லிட்டா என்ன செய்வீங்க முகம் சிறுங்க குழப்பத்தோடு கேட்டவளை பார்த்தவன் அவள் தலையை மென்மையாக வருடி கொடுத்தான் இதே கேள்விய எத்தனை தடவை கேட்ப நித்தி என் காதல நம்புறதாவே இல்லையா உன்ன எப்படி நம்ப வைக்கலாம் என அவன் தீவிரமாக யோசிக்க அவன் குரலில் இருந்து எதுவும் கணிக்க முடியாமல் திரு திருவென விழித்தாள் நித்யா இப்படியே இருந்தா நீ என்ன நம்பவே மாட்ட நித்தி கண்ணு வராதுன்னு சொல்லிட்டா அடுத்த கட்டத்துக்கு போக வேண்டியதுதான் அழுத்தமாக அவன் கூறியதில் அவளுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அவள் குழப்பத்தை வார்த்தைகளால் தீர்த்து வைக்க விரும்பாதவன் அவளை பிடித்து தன் அருகில் இழுத்தான் திடீரென அவன் இழுத்ததில் அவள் அதிர்ந்து என்னவென்று உணரும் முன்பே அவள் இதழ்களை அழுத்தமாக சிறை செய்திருந்தான் புவனேந்திரன் என்ன நடக்கிறது என அவள் உணரும் முன்பே அவள் அவனுக்குள் முழுதாக அடங்கி போயிருந்தாள் சில நிமிடங்கள் சென்றே அவளை விடுவித்தவன் நீ என்னோட மனைவி நித்தி உன் பார்வை வந்ததும் தான் வாழ்க்கையை தொடங்கணும்னு நான் நினைச்சேன் உன்னோட கேள்வியும் சரிதான் ஒருவேளை பார்வை வராட்டா எல்லாம் மாறிடுமா எதுவும் மாறாது நித்தி உன் பார்வை வராட்டாலும் நான் தான் உன்னோட கணவன் நம்ம வாழ்க்கையை தொடங்க வேண்டியதுதான் உனக்கும் என்னை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இல்லைன்னு பொய்யெல்லாம் சொல்லாத ஒரு குழந்தை பிறந்துட்டா உன்னோட இந்த பயம் எல்லாம் போயிடும் இல்லையா நிதானமாக அவன் பேசியதில் அவளால் திகைத்து விழிக்கதான் முடிந்தது என்ன நடந்தது என அவள் புரிந்து கொள்ளவே சிறிது நேரம் பிடித்தது அவன் சொன்ன ஒன்றை அவள் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிதான் இருந்தது அவளே அறியாமல் அவள் மனதிற்குள் அவன் வந்து விட்டான்தான் 
அவன் அன்பு அவளுக்கு தெளிவாக புரிந்தது அதை அவள் முழுதாக நம்பவும் செய்தாள் அவன் சொன்ன காதலில் தான் அவளுக்கு முழுதாக நம்பிக்கை வராமல் இருந்தது அதையும் நம்ப வைக்கத்தான் அவன் செயல்கள் என அவளுக்கு புரியதான் செய்தது இப்போது அவள் என்ன செய்ய வேண்டும் மனதை முழுதாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமா அவளால் ஒரு தெளிவான முடிவெடுக்க முடியவில்லை கிளம்பலா நித்தி நேரம் ஆச்சு என சாதாரணமாக கூறிக்கொண்டே அவள் கையை பிடித்து கொண்டு புவனேந்திரன் எழுந்துவிட அவளும் அவனோடு எழுந்தாள் இருவரும் காலை உணவை முடித்துக் கொண்டு மருத்துவமனை வந்தனர் நித்யாவின் எடையை பார்த்த போதுதான் அவள் எவ்வளவு சத்தில்லாமல் இருக்கிறாள் என்றே புவனேந்திரனுக்கு தெரிந்தது ஒரு பக்கம் வந்து அமர்ந்ததும் இனி உன்னோட சாப்பாடு ஏன் கண்ட்ரோல் நித்திமா நான் கொடுக்கறது தான் நீ சாப்பிடணும் என அவன் கூற அவனை புரியாமல் பார்த்தாள் நித்யா என்ன வெயிட் இருக்க சுத்தமா பத்தாது கொஞ்சம் அது எட கூட வேண்டாமா இனி ஒழுங்கா நான் கொடுக்கறத சாப்பிடுற என அவன் கட்டாயமாக கூற வேண்டானா விட்டுடுவீங்களா என்றால் அவள் மெல்லிய புன்னகையோடு நோ வே என அவன் தோலை குலுக்குவதை கற்பனையில் பார்த்த நித்யாவிற்கு சிறு புன்னகை விரிந்தது மருத்துவர் அழைத்ததும் இருவரும் உள்ளே சென்றனர் நித்யாவை அழைத்து சென்ற மருத்துவர் அனைத்து பரிசோதனைகளும் அவளுக்கு செய்தார் கடைசியாக புவனேந்திரனையும் அழைத்து அமர வைத்து விட்டு டாக்டர் பேசினார் ஐ டிரான்ஸ்பிளன் செஞ்சு பார்க்கலாம் புவனன் நூறு சதவிகிதம் பார்வை வந்துடும் சொல்லிட முடியாது ஆனா வரவே வராதுன்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம் டோன்ட் வரி என அவர் நிதானமாக கூற தேங்க்ஸ் டாக்டர் என்ன செலவானாலும் பரவாயில்ல எது நாளும் நான் செய்யறேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணிடலாம் டாக்டர் என்றான் புவனேந்திரன் ஐநோ புவனன் கண்டிப்பா மேக்சிமம் பார்வை வர வச்சிடுவோம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க டோனர் கிடைச்சதும் கால் பண்ணுவாங்க ஆப்ரேஷன் பிக்ஸ் பண்ணிடலாம் என கூறி அவர்களை அனுப்பினார் டாக்டர் இருவரும் மீண்டும் காரில் வந்து ஏற கண்டிப்பா நல்லதே நடக்கும் நித்தி என்று கூறிக்கொண்டே காரை எடுத்தான் புவனேந்திரன் உம் பார்க்கலாம் புவனன் எதுக்காக இல்லாட்டாலும் உங்களை பார்க்க வாது எனக்கு பார்வை வேணும்னு ஆசையா இருக்கு நீங்க பேசும் போதெல்லாம் எனக்குள்ள ஒரு கற்பனை உருவம் வரும் அது ஒத்து போகுதானு பாக்கணும் அப்படி எங்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு என் மேல இத்தனை அன்ப கொட்டுறீங்கன்னு உங்க கண்ணை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக கண்ணு வேணும் அவள் வார்த்தைகள் என்னவோ செய்ய காரை ஓட்ட முடியாமல் ஓரமாக நிறுத்தி விட்டான் புவனேந்திரன் நித்யாபுரம் திரும்பியவன் அவள் முகத்தை பிடித்து தன் புறம் திருப்பினான் உன் கற்பனையில இருக்கிற அளவு நான் நேர்ல இருப்ப நானு எனக்கு தெரியல நித்திமா ஆனா நீ என்ன பார்த்தாலும் பாக்காட்டாலும் நான் உன்னோட புவனன் தான் என்னைக்குமே உன்னோட புவனன் மட்டும்தான் அத மறக்க கூடாது சரியா என ஆழமான குரலில் அவன் கூற அவள் தலை தானாக சரி என்பது போல் அசைந்தது வெளியிலேயே உணவை முடித்து கொண்டு இருவரும் வீட்டிற்கு வந்துவிட்டனர் வீட்டில் இந்திர பிரசாத்திடம் டாக்டர் கூறியதை புவனேந்திரன் கூற சந்தோஷம்பா என்றவர் நித்யாவிற்கும் தைரியம் கூறினர் இரவு புவனேந்திரன் சீக்கிரமே உறங்கிவிட நித்யாவிற்கு தன் தூக்கமே வரவில்லை கண்மூடி படுத்திருந்தாலே ஒழிய அவளுக்கு தூக்கமே வந்த பாடில்லை சிறிது நேரம் புரண்டு படுத்து பார்த்தவளுக்கு மனதில் இருந்த அலைப்புறுதலில் சுத்தமாக தூக்கம் வரவில்லை கணவன் கையில் இருந்து தன் கைகளை அவன் தூக்கம் கலையாதவாறு மென்மையாக உருவி கொண்டவள் மெதுவாக எழுந்துவிட்டாள் சில நொடிகள் பொறுத்து பார்த்தவளுக்கு புவனேந்திரன் எழுந்து கொள்ளவில்லை என்று புரிந்தது சத்தம் இல்லாமல் எழுந்தவள் தன் ஸ்டிக்கின் உதவியோடு கதவை மென்மையாக திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தாள் கிட்டத்தட்ட நள்ளிரவு என்பதால் வீடே நிசப்தமாக தான் இருந்தது மெதுவாக நடந்து பின்பக்க தோட்டத்திற்கு வந்தவள் தோட்டத்து கதவை திறந்து கொண்டு வெட்ட வெளிக்கு வந்தாள் ஏதோ நினைவில் ஸ்டாப்பர் போடாமல் அவள் வந்திருக்க கதவு தானாக பூட்டிக் கொண்டதை அவள் அறியவில்லை அவள் மனம் முழுவதும் வேறு எண்ணங்கள் அளவால் சூழ்ந்திருந்தது சிறு பெண் அவளுக்கு இத்தனை நாள் வந்திருந்த முதிர்ச்சி எல்லாம் கணவன் அன்பில் குறைந்து கொண்டே வருவது போல் இருந்தது தந்தையிடம் மட்டுமே அவள் கண்டிருந்த அன்பு மீண்டும் கிடைக்க தொடங்கவும் அதை முழுமையாக அனுபவிக்க தன் குறை தடையாக இருக்கக்கூடாது என அவளுக்கு ஆசையாக இருந்தது தனக்கு உண்மையாகவே கண் வந்து விடுமா இல்லை காலம் முழுவதும் இருட்டிலேயே தான் வாழப் போகிறோமா இந்த வாழ்க்கை அவளுக்கு பெரும் குறையாகத்தான் தெரிந்தது இதை அப்படியே என்ன முயன்றும் அவளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை சுற்றிலும் கணவன் உட்பட புது சொந்தங்கள் ஒரு முறையாவது அவர்களை பார்க்க வேண்டும் என்று அவளுக்கு ஆசையாக இருந்தது தன் நினைவுகளிலேயே உழன்று கொண்டு அமர்ந்திருந்தவள் திடீரென வாடை காற்று வீசவும் தான் சுற்றுப்புறத்தை கவனித்தாள் அவள் கவனித்த நொடியே மலையும் தூரத் தொடங்க அவள் மனதிற்குள் பெரும் பயம் சூழ்ந்து கொண்டது ஒரு வருடம் முன்பு வரை அவளும் மலையை எல்லாம் ரசித்துக் கொண்டிருந்த பெண்தான் 
ஆனால் அந்த கொடூர நாளுக்கு பின் அவளுக்கு மலை என்றாலே பயமாகத்தான் இருந்தது ஒரு மலை இரவில் தானே அவள் தந்தையையும் தன் பார்வையையும் தொலைத்தது அதிலிருந்தே அவள் மலையை வெறுக்க தொடங்கிவிட்டாள் சடத்தரவென மலை நொடியில் வலுத்துவிட தன் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து வேகமாக இறங்கியவள் ஸ்டிக்குடன் வேகமாக கதவை நோக்கி செல்ல முயன்றாள் பதட்டம் அதிகமானதாலோ என்னவோ கால் இடறிவிட அம்மா என்ற அலறலோடு தரையில் விழுந்து விட்டாள் அதே நேரம் புவனேந்திரனும் அறையில் திடீரென கண்விழித்தான் அவனுக்கு மழை பெய்ததெல்லாம் தெரியவில்லை தூக்கு கலக்கத்தில் திரும்பி படுத்தவன் அணிச்சை செயலாக மனைவி கையை தேட அவளை காணவில்லை என உணர்ந்த நொடி பதறி எழுந்து விட்டான் நன்றாக விழித்தும் விட்டான் வேகமாக கட்டிலில் இருந்து இறங்கினான் குளியல் அறையிலும் அவள் இல்லை என்றதும் அவன் பதட்டம் வெகுவாக அதிகரித்து போனது அறையை விட்டு வெளியே வந்தவன் வேகமாக பார்வையை சுழற்ற தோட்டத்து கதவை தட்டும் சத்தத்தில் வேகமாக அதன் அருகில் சென்றான் யாராவது திறந்து விடுங்களே புவனன் புவனன் என்ற பதட்டமான மனைவியின் குரல் காதில் விழ வேகமாக கதவை திறந்தான் புவனேந்திரன் முழுதாக நனைந்து உடல் எல்லாம் மணலோடு அவள் நின்றிருந்த நிலையை பார்த்து அவனுக்கு பெரிதாக பதறிவிட்டது என்னாச்சு நித்திமா இந்த நேரத்துக்கு தனியா ஏண்டி வந்த என கேட்டுக்கொண்டே அவளை கை தாங்களாக பிடித்து அழைத்து வந்தான் புவனேந்திரன் வழக்கத்திற்கு மாறாக குளிரையும் மீறி நடுங்கியவள் தானாகவே அவனோடு ஒண்டிக் கொண்டாள் பயமா இருக்கு புவனன் அவள் மெதுவாக கூற ஏண்டி தனியா வந்த என்றவன் அவள் பயத்தை உணர்ந்து அவளை கைகளில் தூக்கிவிட்டான் உள்ளே வந்ததும் ஒரு துண்டை எடுத்து அவள் தலையை கட்டிவிட்டவன் வேகமாக மாற்று உடை எடுத்தான் முதல்ல ட்ரெஸ் மாத்தணும் நித்தி வா என அவனும் சேர்ந்தே குளியல் அறைக்குள் வர இல்ல நானே மாத்திக்கிற என அவன் கையில் இருந்த உடையை வாங்கினாள் நித்யா இந்த நிலையில உன்னை தப்பா பாப்பனாடி கோபத்தோடு புவனேந்திரன் கேட்க பிளீஸ் புவனன் என அவள் கெஞ்சிய போது அவனால் மறுக்க முடியவில்லை சீக்கிரம் வா என்று விட்டு அவன் அமர்ந்து விட அவளும் உடையை மாற்றிக்கொண்டு வந்தாள் லேசாக நோண்டிக்கொண்டே வந்தவளை கட்டிலில் சாய்த்து அமர வைத்தவன் அவள் காலை பார்ப்பதற்காக அவள் நைட்டியை உயர்த்த என்ன பண்றீங்க புவனன் என கேட்டுக்கொண்டே அவன் கையை பிடித்தாள் நித்யா உம் உன்ன ரேப் பண்ண போற ரொம்ப பண்ணாம சும்மா இரு நித்திமா என அவளிடம் காய்ந்தவன் அவள் காலை தான் ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தான் அவன் திட்டியதில் அவளும் அதற்கு மேல் மறுக்க தைரியம் இல்லாமல் அமைதியாகி விட்டாள் அவள் வலது கால் முட்டியில் நன்றாக அடிபட்டிருந்தது அதை சுத்தப்படுத்தி மருந்து போடும் வரை அவன் அவளிடம் எந்த பேச்சும் கொடுக்கவில்லை காலில் மருந்திட்டு விட்டு அவள் தலையை துவட்டிக்கொண்டேதான் அவன் பேசினான் தூக்கம் வரலைனா என எழுப்ப வேண்டியதானே நித்தி என அவன் கோபமும் ஆற்றாமையுமாக கேட்க சும்மா கொஞ்ச நேரம் நடந்துட்டு வரலான்னு தான் போன மழை வந்தது கொஞ்சம் பயந்துட்ட அன்னைக்கு அப்பாக்கும் எனக்கும் விபத்து நடந்த அன்னைக்கு நல்ல மழை அதான் மலைனாலே என்ன அறியாம நடுங்கிறது மெதுவாக தன் நிலையை அவள் எடுத்து கூற அவள் தலைக்கு பின்னால் நின்றிருந்தவன் அப்படியே குனிந்து மென்மையாக அவள் நெற்றியில் இதழ் பதித்தான் நீ இப்படி தனியா போறது இதுதான் கடைசி முறையா இருக்கணும் நித்தியமா அடுத்த முறை இது போல ஏதாவது நடந்தா விழுந்துபட்ட அடி பத்தாதுன்னு என்கிட்டயும் அடி வாங்குவ அவன் குரலில் ஏதோ ஆறுதல் தான் சொல்ல போகிறான் என நினைத்திருந்தவளுக்கு அவன் திட்டியதில் முகம் சுருங்கி போயிற்று சித்திரைங்க என சிறு பிள்ளை போல் அவள் முகத்தை சுருக்க அடிக்காம விட்டதே பெருசு இனி இது போல வேலையெல்லாம் பார்க்க கூடாது புரிஞ்சுதா மென்மையாகவே அவன் கண்டிக்க உம் என முனகி கொண்டாள் அவள் நன்றாக அவள் தலையை துவட்டி விட்டவன் அவள் அருகில் வந்து படுத்ததும் அவளை மென்மையாக அணைத்து கொள்ள அவளும் மீண்டும் திட்டுவானோ என்று பயந்து அமைதியாக அவன் கையில் படுத்து கொண்டாள் அமைதியா தூங்கு நித்தி எதையாவது குழப்பிக்கிட்டு இருக்க கூடாது அன்று ஏனோ அவன் குரலில் ஏறி இருந்த ஒரு வித அழுத்தத்தை அவளால் மீற முடியவில்லை உம் என முனகியவள் அழுத்தமாக கண்களை மூடிக்கொள்ள அவனும் சிறு புன்னகையோடு அவளை உறங்க வைத்தான் இந்த முறை அவள் தூங்கிவிட்டாள் என்று உறுதி செய்து கொண்டுதான் அவன் கண் அசந்தான் அத்தியாயம் பத்து அடுத்து வந்த நாட்களில் புவனேந்திரன் ஆபீஸ் கிளம்பிவிட்டான் எத்தனை நாட்கள் வீட்டிலேயே இருக்க முடியும் சந்திரனுக்கு வெளியூர் போகும் வேலைகள் வந்ததால் புவனின் நிறுவனத்தை கையில் எடுத்துக் கொண்ட வேண்டிய கட்டாயம் வந்தது முதல் நாள் அலுவலகம் கிளம்பும் போது அவன் மனதே இல்லாமல் தான் கிளம்பினான் மனைவியை பிடித்து அமர வைத்தவன் ஆயிரம் அறிவுரை கூறினான் கவனமா இருக்கணும் நித்தியமா போன கையிலேயே வச்சுக்கோ என்னதுன்னா உடனே கூப்பிடு வசந்தி அக்கா சமையலறையில தான் இருப்பாங்க எதனாலும் அவங்க கிட்ட கேளு கவனமா இருந்துக்குவதான 
கிட்டத்தட்ட ஐந்தாம் முறை அதே கேள்வியை அவன் கேட்டபோது அவளுக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது போதும் போதும் புவனன் நான் என்ன சின்ன குழந்தையா அதெல்லாம் பத்திரமா இருந்துப்பேன் உதவிக்குதான் வசந்தியக்கா இருக்காங்களே முக்கியமா இத்தனை நாட்கள்ல இந்த வீடு முழுக்க இங்க இருக்க விடாம எனக்கு பழகி போச்சு நீங்க தைரியமா போயிட்டு வாங்க சிறு புன்னகையோடு கூறியவளை இழுத்து அணைத்து கொண்டான் புவனேந்திரன் எனக்கு போக மனசே இல்ல நித்திமா சந்திரன் புனே போயாக வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கான் அதுதான் கிளம்புற எப்போது நான் போன் போட்டாலும் எடுக்கணும் மருந்து எங்கேயும் வச்சுடாத புரிஞ்சுதா இனி அவன் மீண்டும் கூற அடடா நல்லாவே புரிஞ்சுது புவனன் எங்கேயும் வைக்க மாட்டேன் என அவள் உறுதியாக கூறியதும் தான் அவன் நிம்மதியாக கிளம்பினான் நித்யா எப்போது அழைத்தாலும் வரும் தூரத்திலேயே இருக்க சொல்லி வசந்தியிடம் அவன் நூறு முறை கூறியது தனி கதை ஆபீஸ் போய்விட்டு சும்மா இல்லாமல் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை மனைவிக்கு அழைத்துக் கொண்டேதான் இருந்தான் புவனன் ரெண்டு மணி நேரத்துல ஒன்னும் பெருசா மாறிடாது புவனன் அப்படியே அதே வீட்டுலதான் இருக்கேன் என நித்யா கிண்டல் செய்த போதும் அவன் தன் செயலை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை தினமும் இதே கதைதான் தொடர்ந்தது நித்யாவிற்கு தன் சுத்தமாக பொழுது போகவில்லை புவனேந்திரன் இருந்தவரை ஏதாவது பேசிக்கொண்டோ இல்லை அவளால் முடிவது போல் ஏதாவது வேலை செய்ய உதவி கொண்டோ அவளோடு இருப்பான் அவன் இல்லை என்னும் போதுதான் அவன் இழப்பே அவளுக்கு புரிந்தது ஒவ்வொரு நொடியும் மனம் கணவனை தேடியதை பெரும் ஆச்சரியத்தோடு உணர்ந்தாள் நித்யா நித்திமா என்ற அவன் குரல் காதில் ஒழிக்காமல் அவள் நாட்கள் நகரவே மாட்டேன் என அடம் பிடித்தது ஏதாவது திட்டிக்கொண்டே இருந்தாலும் கூட அவன் குரல் அவளுக்கு தேவைப்பட்டது இப்படி செய்யக்கூடாது நித்திமா என கோபம் கண்டிப்பு அன்பு என அனைத்தும் கலந்த கலவையாய் ஒழிக்கும் அவன் குரல் அவளுக்குள் ஆள பதிந்து விட்டது இந்த உணர்வின் பெயர் என்ன என யோசித்தவளுக்கு காதல் என்று அழுத்தமாக மனம் வெடி கொடுத்தது புவனின் போல் ஒருவனிடம் காதல் வராவிட்டால் தான் ஆச்சரியப்பட வேண்டும் வந்ததில் நித்யாவிற்கு பெரிதாக ஒன்றும் வியப்பாக இருக்கவில்லை என்னதான் கணவன் மேல் காதல் என தெளிவாக புரிந்து விட்டாலும் அவள் மனதில் இன்னமும் சிறு சந்தேகம் உறுத்தி கொண்டேதான் இருந்தது கண் தெரியுமா தெரியாதா என உறுதியாகும் வரை தன் காதலை சொல்லக்கூடாது என முடிவெடுத்துக் கொண்டாள் நித்யா அவளுக்கு கணவன் அன்பின் மேல் கொஞ்சமும் சந்தேகம் இருக்கவில்லை அதற்கு அவன் சொல்லும் காரணம்தான் அவளுக்கு உறுத்தி கொண்டிருந்தது எதுவானாலும் அவசரப்படக்கூடாது என முடிவெடுத்திருந்தவள் தன் மனதை தனக்குள்ளேயே புதைத்துக் கொண்டாள் பொழுது போவதற்காக மதிய நேரங்களில் வசந்தியோடு சேர்ந்து கொஞ்சம் சமைக்க தொடங்கி இருந்தாள் நித்யா நீ ஏன் பாப்பா இதெல்லாம் செய்ய வர தம்பிக்கு தெரிஞ்சா திட்டும் என அவர் கூறிய போதும் பொழுதே போகலக்கா சும்மா கொஞ்சம் செய்யற என்றவள் பிடிவாதமாக ஏதாவது செய்து கொண்டிருந்தாள் முதலில் புவனேந்திரனுக்கு தெரிந்த போது அவள் எதிர்பார்த்தது போல் அவன் திட்டதான் செய்தான் நான் இருக்கும்போது சமைக்கலாம் நித்தி நான் இல்லாத போது செய்யாத என அவன் கூற எத்தனை நேரம்தான் பூ கட்டி பாட்டு கேட்டே பொழுத ஓடுறது புவனன் ரொம்ப போர் அடிக்குது நான் பெருசா ஒண்ணும் செய்யறதில்ல நான் சொல்ல சொல்ல அக்கா தான் செய்யறாங்க பிளீஸ் விடுங்க என கெஞ்சி அவன் வாயை அடைத்து விட்டாள் நித்யா ஆனால் அவன் மௌனத்திற்கும் ஒரு முடிவு வந்தது அன்று மாலை சும்மா இல்லாமல் பக்கடா போடுகிறேன் என்று சமையல் அறைக்கு வந்தாள் நித்யா வசந்தி கொடுத்த காய்கறிகளை மாவுடன் அவள் கலக்க என்னையில நான் போடுறேன் பாப்பா என வசந்தி சொல்லி பார்த்தார் நானே போடுறேன்கா என்றவள் கையில் கொஞ்சம் கலந்து வைத்திருந்த பக்கடா கலவையை எடுத்து எண்ணெயில் போட அவள் சற்றை வேகமாக போட்டதில் அவள் கையில் எண்ணெய் லேசாக தெரித்து விட்டது சொல்லின கையில் எரிய எரிச்சலில் ஆ என கத்தி கொண்டே அவள் கையை எடுத்துவிட அச்சோ பார்த்து பார்த்து என வசந்தியும் பதறிவிட்டார் கண்களை அழுந்த மூடி வழியை பொறுத்து கொண்டவள் வேகமாக கையை சிங்கில் காண்பித்தாள் என்ன பாப்பா நீ என புலம்பிக் கொண்டே வசந்தியும் அவள் கையை துடித்துவிட ஒன்னும் இல்லக்கா லேசாதான் பற்றுக்கு அவர்கிட்ட சொல்லிடாதீங்க என அவள் கூறி கொண்டிருக்கும் போதே எதை என்கிட்ட சொல்லக்கூடாது என கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே வந்தான் புவனேந்திரன் சாதாரணமாக வந்தவன் வசந்தி முகத்தில் இருந்த பதட்டத்தை முகம் சிறங்க பார்த்து கொண்டே மனைவி கையை பார்க்க அதில் இருந்த சிவப்பும் லேசாக வர தொடங்கி இருந்த கொப்புளமும் அவளை காட்டி கொடுத்தது என்னடே செஞ்ச என பெரும் கோபத்தோடு கத்தி கொண்டே அவன் அவள் கையை பிடிக்க ஒன்னு இல்ல புவனன் ஒரே ஒரு சொட்டு என்ன பட்டுடுச்சு அதுக்காக என்ன வளைச்சு வளைச்சு திட்டக்கூடாது என்றால் நித்யா அவசரமாக உன்ன என கோபத்தோடு பல்லை கடித்தவன் என்னோட வா என அவளை இழுத்து கொண்டு அவர்கள் அறைக்கு வந்து விட்டான் அவன் இழுத்து சென்ற வேகத்திலேயே 
இன்று தனக்கு மண்டகப்பிடி காத்திருக்கிறது என்று அவளுக்கு புரிந்து போயிற்று அவள் கையில் முதலில் கிரீம் போட்டு விட்டவன் அவளை முறைத்து கொண்டேதான் இருந்தான் முறைக்காதீங்க என அவள் முனகா இதையெல்லாம் நல்லா கண்டுபிடி சொல் பேச்சு மட்டும் கேட்கறதில்ல என்றான் அவன் கடுப்பாக இது கடைசி முரணிதி இனி நான் இல்லாம நீ சமையலற பக்கம் போகவே கூடாது உனக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் என்னிங்கிட்டையும் சேர்ந்து அடி வாங்காத இன்று அவன் குரலில் கோபம் மட்டும் இருக்கவில்லை அதை தாண்டிய ஒரு வழியை அவளால் உணர முடிந்தது சமைக்கும் போது கண் தெரிஞ்சாலே இதெல்லாம் சகஜம் புவனன் கீழே விழாம சைக்கிள் கத்துக்க முடியுமா சூட்டு பொன் இல்லாம சமைக்க முடியுமா புவனன் மென்மையாக அவள் கூற எப்படினாலும் இருந்துட்டு போகட்டும் ஆபரேஷன் வர நான் இல்லாம இனி நீ சமைக்க போக கூடாது ஆபரேஷனுக்கு பின்னாடி தேவை பட்டா எந்த காயமும் இல்லாம நீ சமைச்சுக்க நான் ஏற்பாடு பண்ற என அழுத்தமாகவே முடித்தான் புவனேந்திரன் எனக்கு பொழுதே போகாது என அவள் புலம்ப அதுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாத நித்தி என்றான் அவன் கோபமாக கோபப்படாதீங்க புவனன் வேணும்னா என்ன பண்ண எதுவும் செய்யல இது போல ஆகாம பாத்துக்கிறேன் சும்மா உட்கார சொல்லாதீங்க என அவள் பாவமாக கூற புவனேந்திரன் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தான் சரி போ இன்னும் ஒரு முறை இது போல நடந்தா கூட அப்புறம் எப்பவுமே சமையலற பக்கம் போக முடியாது கவனம் என்றான் அவன் அப்போதும் விடாமல் தேங்க்ஸ் புவனன் என அவன் சம்மதத்திலேயே மகிழ்ந்து அவள் புன்னகைக்க அவனும் மெலிதாக சிரித்து அவளை அணைத்துக் கொண்டான் சந்திரன் முதல் தல பால்கனியில் நின்றிருந்த போது அவனை தேடி வந்தான் புவனேந்திரன் சந்திரா என அழைத்து கொண்டே அவன் வர அதுவரை ஏதோ நினைவில் இருகி நின்றிருந்த சந்திரன் ஆ வா புவனா என கூறிக்கொண்டே திரும்பினான் அனன்யா ஞாபகமா என சரியாகவே புவனேந்திரன் கேட்க உம் என்றான் சந்திரன் திதி கொடுக்க போக போறியா இல்லடா அவ அப்பா கொடுப்பாரு போதும் அவ எனக்கு என்ன மனைவியாவா இருந்தா நான் மரியாதை கொடுக்க என்றவன் குரல் வெகுவாக இறுகி உழைத்தது விடு சந்திரா ஒரு வருஷம் ஓடி போச்சு அந்த நினைவுகளை முழுதா தலை முழுகிட்டு ஓ வாழ்க்கைய பாருடா அபிராமி வேண்டா புவனா அவன் தொடங்கும் போதே சந்திரன் தடுத்தான் நோ சந்திரா நான் சொல்றத கேளு உன்ன நீயே ஏமாத்திக்கிட்டு சுத்தாத அபிராமி நல்ல பொண்ணு யாருக்காகவும் நீ தனியா நிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல யோசிச்சு நல்ல முடிவா எடு சந்திரா அழுத்தமாக புவனேந்திரன் கூறியதற்கு சந்திரன் ஒரு பதிலும் கூறவில்லை சில நிமிடங்கள் அமைதியாக நின்றிருந்தவன் என்ன விடு நீ இன்னைக்கு என்ன செய்ய போற நித்யாவ அவ வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறியா என கேட்க ஆமா சந்திரா அவ கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கா இடையிலதான் உன்ன பார்க்க வந்த கிளம்ப வேண்டியதுதான் என்றான் புவனேந்திரன் புவனா உனக்கு உண்மையாவே நித்யாவை பிடிச்சிருக்கா நான் உன் வாழ்க்கைய என் வாழ்க்கையில வேற யாரும் முடிவெடுக்க முடியாது சந்திரா நித்யா நான் எடுத்த முடிவு தேவை இல்லாம எதுவும் குழப்பிக்காத ஐ லவ் ஹேர் அ லாட் என்றான் புவனேந்திரன் தெளிவாக இருவரும் கீழே வந்தபோது நித்யா தயாராகி வர அவளை அழைத்து கொண்டு கிளம்பினான் புவனன் இருவரும் நேராக நித்யா வீட்டிற்கு தான் வந்தனர் அங்கு ஏற்கனவே வள்ளியும் கற்பகமும் அன்றைய நினைவுகளை கடக்க முடியாமல் ஓய்ந்து போய்தான் அமர்ந்திருந்தனர் நித்யாவையும் புவனாவையும் பார்த்ததும் அவர்களிடம் எதையும் காண்பித்து கொள்ள முடியாமல் வாங்க மாப்பிள வா நித்யாமா என புன்னகையோடு இருவரையும் வரவேற்றார் கற்பகம் ஒரு பக்கம் சிறு பிரேம் செய்யப்பட்ட படத்திற்கு எதிரில் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது அன்று நித்யா தந்தையின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள் தந்தை படம் வைக்கும் இடம் அவளுக்கு தெரியும் என்பதால் நித்யா நேராக அங்குதான் சென்றாள் கண்களை மூடி கை கூப்பி நின்றவள் கண்கள் தானாக கலங்கியது சிறு வயதிலிருந்து தன்னை தூக்கிக் கொண்டே சுற்றிய தந்தை கண்மன் வளம் வர அவரை இழந்ததை நினைத்து அவள் மனம் மெது மெதுவாக கதறியது அவள் தோலை ஒரு கைகள் தானாக அணைத்து கொள்ள அது யார் என்று உணர்ந்து அவன் தோளில் சாய்ந்து கொண்டு கதறிவிட்டாள் நித்யா அல்லாததா பிளீஸ் மாமா நம்மோடு தான் இருப்பாரு என மென்குரலில் புவனேந்திரன் ஆறுதல் கூற சிறிது நேரம் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அழுது கொண்டே இருந்தாள் நித்யா வேண்டா நித்யாமா போதும்டா அவனோட விதி அவ்வளவுதான் போல நம்மளை தவிக்க விட்டுட்டு போயிட்டான் அழாத என அவள் ஒரே அடியாக கதறியதை பார்த்து கற்பகமும் ஆறுதல் கூற எது விதி பாட்டி என கோபத்தோடு கத்தி கொண்டே நிமிர்ந்தாள் நித்யா அவள் கோபத்தில் ஒரு நொடி புவனேந்திரன் அதிர்ந்தே விட்டான் எது பாட்டி விதி எவனோ ஒருத்தர் செஞ்ச சதி எங்களுக்கு எதிரில் வந்த வந்தா வேகமா வந்தாம் பாட்டி நல்ல மழை வெறும் டிவிஎஸ்ல நாங்க எத்தனை வேகமா போக முடியும் மெதுவா தான் வந்தோம் 
எதிர்ல வந்த கார் தான் தாறுமாறா வந்து இடிச்சுது அவ மட்டும் கொஞ்சம் கவனிச்சு நிதானமா வந்திருந்தா அத்தனை பெரிய விபத்து நடந்தே இருக்காது அவனுக்கு என்ன கார்ல வந்தா ஒன்னும் ஆகி இருக்காது நமக்கு வாழ்க்கையே போச்சே பாட்டி அடி தொண்டையில் இருந்து கத்தியவளை புவனன் பெரும் அதிர்வோடு பார்த்து கொண்டே நின்று விட கற்பகம் தான் அவளை சமாதானம் செய்தார் அவன் நல்லாவே இருக்க மாட்டான் பாட்டி நல்லாவே இருக்க மாட்டான் அவன் குடும்பம் நம்ம குடும்பம் போலவே செதஞ்சு போகும் அழுது கொண்டே அவள் சாபம் போல் கத்தி கொண்டிருக்க புவனனின் உடல் வெகுவாக இறுகி போயிற்று கைகளை அழுந்த மூடி தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டவன் முயன்று உணர்வுகளை துடைத்த முகத்தோடு நின்றிருந்தான் அப்போதிருந்த மனநிலையில் எப்போதுமே தன்னை அணைத்து கொள்ளும் கணவனின் கையை காணவில்லையே என்று நித்யா யோசிக்கவில்லை அத்தியாயம் பதினொன்று அன்று மதியமே புவனேந்திரன் வீட்டிற்கு வந்து விட்டான் அதிசயமாக சீக்கிரம் வீட்டிற்கு வந்த கணவனை பார்த்த நித்யாவிற்கே ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது என்ன அதிசயம் புவனன் என அவள் சிரித்து கொண்டே கேட்க முக்கியமான விஷயம்டா போன்ல சொல்ல வேண்டான்னு நேர்லயே வந்துட்டேன் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து போன் வந்துச்சு டோனர் கிடைச்சாச்சு இன்னைக்கே உன்னை அட்மிட் பண்ண போறாங்க பண்ண சொன்னாங்க ஈவினிங் கிளம்பணும் என அவன் கூற அதுவரை சாதாரணமாக இருந்தவளும் ஒருவித படுபடுப்போடு அமர்ந்து விட்டாள் அவள் அமைதியை பார்த்ததும் புவனமும் அவள் அருகே வந்து அமர்ந்து அவளை அணைத்து கொண்டான் அவளும் மறுக்காமல் கணவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டாள் புவனன் என அவள் மெதுவாக அழைக்க என்னடா என்றான் அவன் அவள் உச்சந்தலையில் இதழ் பதித்து பயமா இருக்கு என அவள் சிறு பிள்ளை போல் கூற பயப்பட ஒண்ணுமே இல்லடா உனக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க உன்னோட எந்த நிலையிலையும் நான் இருப்பேன் பெருசா எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமையே போவோம் சரியானாலும் ஆகாட்டாலும் உன் வாழ்க்கை முழுக்க உனக்கு எல்லாமும் நான் இருக்க போறேன் நித்திமா அத நினைவுல வச்சுட்டு தைரியமா வா மென்மையாக அவன் கூறியதில் நிமிர்ந்தவள் நிஜமாவா என அவன் கண்களை பார்க்க முயன்று கேட்க சத்தியமா நித்தியமா என் மேல சத்தியமா என்றவன் தன் கையை தன் தலையில் வைத்து அதை அவளுக்கு தொட்டும் காண்பித்தான் இப்பதாவது உங்க காதலுக்கான உண்மையான காரணத்தை சொல்லுவீங்களா அவள் கேள்வியில் அவன் உடல் நொடியில் இறுகி போயிற்று சில நாட்கள் முன் அவன் மாமனாரின் நினைவு நாள் அன்று மனைவி பேசியது அவன் கண் முன் தானாக வந்து சென்றது எப்படி சொல்லுவான் சொல்லிவிடலாம் என்று நினைத்திருந்த தைரியத்தையும் அன்றைய அவள் வார்த்தைகள் மொத்தமாக குளித்து விட்டிருந்ததே எதற்காகவும் அவளை இழக்க அவன் தயாராக இல்லை பொய்தான் சொல்லக்கூடாத பொய்தான் ஆனால் இப்போதைக்கு உண்மையை சொல்ல அவன் தயாராக இல்லை உனக்கு கண்ணு வரட்டும் நித்தியமா என் கண்களை பார்த்து நீயே கண்டுபிடி என பொதுவாக அவன் சொல்ல போங்க என சினிங்கி கொண்டவள் மீண்டும் அமைதியாக அவன் மீதே சாய்ந்து கொண்டாள் அவன் காதலை அப்படியே நம்ப அவள் போராட அவனும் அது நடந்துவிட வேண்டும் என்றுதான் வேண்டிக் கொண்டான் மாலை வீட்டில் சொல்லிவிட்டு இருவரும் கிளம்பினர் வள்ளி கற்பகமும் நேராக மருத்துவமனை வருவதாக கூறிவிட அவர்களுக்கு உதவிக்கு சந்திரனும் உடன் வந்தான் சந்திரன் காரை ஓட்ட பின்னால் புவனனுடன் தான் நித்யா அமர்ந்திருந்தாள் அவன் கையை அழுத்தமாக பிடித்து கொண்டு அமர்ந்திருப்பதுதான் அவளுக்கு தனி தைரியத்தை கொடுத்து கொண்டிருந்தது மருத்துவமனையில் அவளுக்கு என தனியாக ஒரு அறை கொடுத்து விட்டனர் சில டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து முடித்த மருத்துவர் மறுநாள் காலை ஆபரேஷன் என்று கூறிவிட்டு சென்று விட்டார் வள்ளியும் கற்பகமும் வந்து விட்டதால் இரவுக்கு சந்திரனை புவனன் கிளம்ப சொல்லிவிட்டான் கற்பகமும் வள்ளியும் நித்யாவிற்கு தைரியம் கூறிக்கொண்டே அவளோடு இருந்தனர் அனைவருக்கும் இரவு உணவு வாங்கி வந்த புவனன் பெரியவர்களுக்கு கையில் கொடுத்து விட்டு மனைவிக்கு தானே ஊட்டினான் ஏன் நித்திமா நான் அசிங்கமா இருந்தா என்ன கழட்டி விட்டுட மாட்டேதானே விளையாட்டாக புவனன் கேட்க யாரு நீங்களா சரிதான் உங்களுக்கு நான் சரியான ஜோடி இல்லைன்னு தானே பரவலான பேச்சு எப்படியும் என் லட்சணம் எனக்கு தெரியும் என் கண்ல மட்டும் இல்ல உங்க கண்லயும் பிரச்சனை தான் போல பாதி விளையாட்டும் பாதி சீரியஸுமாக அவள் கூற அதெல்லாம் போய் நித்தி உன்னோட ஒத்து பார்த்தா நான் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஆனா என்னை ஏத்துக்கணும் சரியா என்ன விடாமல் அவன் கேட்டதில் சிரித்து விட்டவள் நீங்க என்ன துரத்தாம இருந்தா சரிதான் என்றாள் பேசிக்கொண்டே இருவரும் உணவை முடிக்க சிறிது நேரத்தில் வள்ளியும் கற்பகமும் அங்கேயே படுத்துவிட்டனர் நித்யா தூக்கம் வராமல் புரண்டு கொண்டிருந்ததில் புவனன் தான் அவள் அருகிலேயே அமர்ந்திருந்தான் அவன் ஏதேதோ ஆபீஸ் கதைகள் எல்லாம் மென்குரலில் கூறிக்கொண்டிருக்க அவளும் கேட்டுக்கொண்டே படுத்திருந்தாள் ஒருவாறு நள்ளிரவிற்கு மேல் நித்யா தூங்க புவனனும் அமர்ந்திருந்த சேரல் ஏகி சாய்ந்து அமர்ந்து தூங்கிவிட்டான் மறுநாள் நித்யாவின் ஆபரேஷன் நல்லபடியாக முடிந்தது நாளைக்கு தான் கட்டுப்பறிக்க போறாங்க புவனன் அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் என்று டாக்டர் கூறிவிட்டு சென்றுவிட 
புவனன் நித்திய அருகிலேயேதான் இருந்தான் வலிக்குதான் நித்தியமா என அவன் கேட்க மறுப்பாக தலையை மட்டும் அசைத்தாள் நித்யா கட்டு நாளைக்கு தான் பிரிப்பாங்களாம் வேற ஏதாவது உங்ககிட்ட டாக்டர் சொன்னாரா மெதுவாக நித்யா கேட்க என்கிட்ட வேற எதுவும் சொல்லடா அமைதியா ரெஸ்டடு எதுவும் யோசிச்சு குழப்பிக்காத என்றவன் மென்மையாக அவள் தலை கோதி கொடுக்க அவளும் அமைதியாக உறங்கிவிட்டாள் நித்யாக்கு பார்வை வந்துடுமா மாப்பிள்ள பாவம் ரொம்பவும் பட்டுட்டா என கற்பகம் வருத்தத்தோடு கேட்க நல்லதையே நினைப்போம்மா என்றான் புவனன் வெளியில் காண்பித்து கொள்ளாவிட்டாலும் அவனுக்குள்ளும் ஒருவித தவிப்பு இருக்கத்தான் செய்தது அங்கிருந்த அனைவரையும் விட அவளுக்கு பார்வை வந்துவிட வேண்டும் என்று அவன்தான் விரும்பினான் அவள் நன்றாக இருந்தால்தான் அவனால் ஓரளவேனும் குற்ற உணர்வு இல்லாமல் இருக்க முடியும் அன்று முழுவதும் நித்யா உட்பட யாருமே பெரிதாக பேசிக் கொள்ளவில்லை அனைவருமே ஒருவித படபடுப்போடு தான் இருந்தனர் மறுநாள் சந்திரனும் இந்திர பிரசாத்தும் வந்துவிட்டனர் கூட்டம் போட்டு நித்யாவை குழப்ப வேண்டாம் என கட்டு பிரிக்கும் போதும் புவனன் கற்பகம் வள்ளி மட்டும்தான் அவளோடு இருந்தனர் பெரும் தவிப்புடனும் படபடுப்புடனும் அமர்ந்திருந்த நித்யா அருகில் வந்த டாக்டர் பயப்படக்கூடாதுமா உணர்ச்சி வசப்பட்டு கண்ணை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது மெதுவாத்தான் திறக்கணும் என மென்மையாக கூறிவிட்டு கட்டை பிரிக்க புவனன் கையை பிடித்திருந்த அவள் கைகள் மேலும் இருகியது நித்திமா பயப்படக்கூடாது என அவள் காதருகே ஒழித்து கொண்டே இருந்த கணவன் குரல்தான் அவளை தைரியமாக வைத்திருந்தது மெதுவாக கட்டை பிரித்த மருத்துவர் மெதுவா கண்ணு தரமா ரொம்ப மெதுவா என கூற அவளும் மெதுவாக கண்களை திறந்தாள் முதலில் எதுவுமே சரியாக தெரியாமல் அவள் கண்கள் தானாக மூடிக்கொள்ள ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது நித்யா மெதுவா திறங்க என மீண்டும் அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் டாக்டர் கணவன் கைகளை மேலும் அழுத்தமாக பிடித்து கொண்டவள் இந்த முறை மெதுவாக கண்ணை திறக்க மெது மெதுவாக அவள் பார்வைக்குள் அனைத்தும் சிக்கியது மங்களாக தெரிய தொடங்கிய விஷயங்கள் மெதுவாக சரியாக அதே நேரம் தெரியுதாமா என்றார் டாக்டர் குரல் வந்த திசை நோக்கி திரும்பிய வழக்கு அவர் முகம் தெளிவாகவே தெரிந்தது தெரியுது டாக்டர் என அவள் மென்மையாக கூற குட் எல்லாமே பாருங்க என்றார் அவர் நித்யாமா பாட்டி தெரியறனாடா என கற்பகம் கேட்க அவளுக்கு எதிரில் நின்றிருந்த பாட்டியையும் அன்னையையும் பார்த்தவள் கலங்கிய கண்களோடு தலையை அசைத்தாள் அடுத்து அவள் கண்கள் கணவனை தான் தேடியது தன் கைகளை மெதுவாக பார்த்தவளுக்கு அது ஒரு பெரிய கைகளுக்குள் அடைபட்டிருப்பது தெரிந்தது அந்த கைகளுக்கு சொந்தக்காரனை மெதுவாக நிமிர்ந்து பார்த்தாள் நித்யா அவள் கணவன் அவள் இத்தனை நாட்கள் கற்பனையில் மட்டுமே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் லேசாக கண் கலங்க அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த நொடி மீண்டும் இவனுக்கு தன்மேல் எப்படி காதல் வந்தது என்ற சந்தேகம் அவளுக்கு வந்தது அவள் நினைத்திருந்ததை விட கம்பீரமாக இருந்தான் நல்ல உயரம் ஏதோ திரைப்பட நாயகன் போல் தோற்றம் என இருந்தவன் கண்கள் மட்டும் அவளிடம் அன்பை வெளிப்படையாகவே காட்டியது அதை கண்டிப்பாக மறுக்க முடியாது புவனன் என அவள் மெதுவாக அழைக்க அதுவரை தவிப்போடு அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அவள் ஒற்றை அழைப்பில் நித்திமா என அவளை அணைத்து விட்டான் நான் தெரியறனா நித்தி கண்ணு தெரியுது தானே சிறு நடுக்கத்தோடு அவன் கேட்க அவனிடமிருந்து விலகி மீண்டும் அவன் முகம் பார்த்தவள் அழகா இருக்கீங்க என்றால் மென்மையாக சிரித்து அதில் கண்ணை துடித்து கொண்டு அவனும் சிரித்து விட்டான் மேலும் சில சோதனைகள் செய்து கொண்ட மருத்துவர் ஒரு கண்ணாடி தருவாங்க போட்டுக்கோங்க கொஞ்ச நாட்களுக்கு கண்ணை சுத்தமா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது கண்ணை கசுக்கிறதெல்லாம் செய்யவே கூடாது ரெகுலர் செக்அப் வரணும் டேப்லெட்ஸ் டிராப்ஸ் எல்லாம் ரெகுலராக எடுக்கணும் இப்போ ரெஸ்ட் எடுங்க ஈவினிங் டிசர்ச் பண்ணிடலாம் என்றவர் மேலும் பல விஷயங்கள் எப்படி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று புவனேந்திரன் அனைத்தையும் சிறுத்தையாக கேட்டுக்கொண்டான் அவர் சென்றதும் சந்திரனும் இந்திர பிரசாத்தும் உள்ளே வந்தனர் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையேமா என அவர்களும் கேட்க இல்ல மாமா என மெலிதாக புன்னகைத்தால் நித்யா எனக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுனே தெரியல சம்பந்தி அவ்வளோதான் இனி வாழ்நாள் முழுக்க அவளுக்கு கண்ணே வராதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் உங்க புண்ணியத்துல தான் இன்னைக்கு அவள் மறுபடியும் பார்த்திருக்கா எத்தனை நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது சம்பந்தி என வள்ளி கை கூப்பி நன்றி கூற என்ன சம்பந்தி நீங்க நித்யா எனக்கும் பொண்ணு இல்லையா நன்றி எல்லாம் சொல்லி என்னை வெளியாலாக்காதீங்க உங்களுக்கு அவ எப்படியோ எங்களுக்கும் அதே போலதான் என்றார் இந்திர பிரசாத் அவர்கள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் நித்யாவின் கண்கள் என்னவோ கணவன் மீதேதான் இருந்தது 
அவனும் அவள் அருகிலேதான் நின்றிருந்தான் சிறிது நேரத்தில் இந்திர பிரசாத்தும் கிளம்பிவிட சிறியவர்களுக்கு தனிமை வேண்டும் என்று புரிந்து வள்ளி கற்பகமும் பக்கத்து கோயிலுக்கு போயிட்டு வரோம் என்று விட்டு சென்று விட்டனர் அவர்கள் சென்றதும் மனைவி அருகில் இருந்த சேரில் அமர்ந்தான் புவனன் என்னடா அப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்க என மென்மையாக அவன் கேட்க ஒன்னும் இல்ல என்பது போல தலையசித்தாள் நித்யா பார்வை வந்தா பேச்சு போயிடுமா என்ன ஏதாவது பேசு நித்தி என்ன யோசிக்கிற தெரியல புவனன் எல்லாமே திடீர்னு வித்தியாசமா இருக்கு மென்குரலில் கூறியவள் மனநிலை அவனுக்கு புரியதான் செய்தது கண்ணை மூடு நித்தி என புவனேந்திரன் கூற மறுப்பேச்சு இல்லாமல் அவள் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் இழந்து அவள் அருகில் வந்தவன் அவள் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ் பதித்தான் ஏதாவது வித்தியாசம் தெரியுதா அவள் காதருகில் அவன் கேட்க அவள் மறுப்பாக தலையசித்தாள் இப்ப கண்ணை தர அவள் மெதுவாக கண்களை திறக்க மீண்டும் அவள் நெற்றியில் இதழ் ஒற்றியவன் அதே புவனன்தான் ஒரு மாறுதலும் இல்ல இருக்க போறதும் இல்ல நித்தி புரியுதா என்றான் அழுத்தமாக அவன் முகம் கொடுக்காத ஆறுதலை அவன் குரல் அவளுக்கு கொடுத்தது அவள் ஆமோதிப்பாக தலையசித்ததும் தான் அவன் விலகினான் அன்று மாலையே அவர்கள் வீட்டிற்கு கிளம்பினர் வள்ளி கற்பகத்தையும் புவனன் தங்களோடு வர சொல்லிவிட்டான் அந்த வீட்டின் பிரம்மாண்டத்தை கற்பனையில் பார்த்திருந்தாலும் நேரில் பார்க்கும் போது நித்யாவிற்கு கொஞ்சம் பயமாகத்தான் இருந்தது மலைக்கும் மடுவுக்கும் இருக்கும் வித்தியாசம் போல அல்லவா இருந்தது அவர்கள் நிலை அனைவரும் வந்து ஹாலில் அமர்ந்த பின்னும் நித்யா அந்த வீட்டை தான் சுற்றி சுற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அனைவருக்கும் காஃபி கலந்து எடுத்து வந்த வசந்தி கண்ணு தெரியுதா பாப்பா நான் தெரியறனா என மகிழ்ச்சியோடு கேட்க தெரியுதுக்கா என்றாள் நித்யாவும் சிறு புன்னகையோடு இரவு அனைவரும் படுக்க சென்று விட நித்யாவும் புவனனும் அவர்கள் அறைக்கு வந்தனர் அந்த அறையையும் ஒரு முறை சுற்றி பார்த்து கொண்டவள் சுவரில் மாட்டியிருந்த அவர்கள் கல்யாண புகைப்படத்தை பார்த்து அதன் அருகில் சென்றாள் திருமணம் முடிந்ததும் எடுத்த படம் அது இருவரும் மாலைகளோடு நின்றிருக்க புவனன் அவள் தோளில் கை போட்டு அப்போதும் அவளை அழுத்தமாக அணைத்திருந்தான் அவள் கண்கள் எங்கோ வெறித்து கொண்டிருந்தது பார்த்த உடனேயே அவளுக்கு பார்வை இல்லை என்று நன்றாக தெரிந்தது கணவன் கம்பீரத்திற்கு முன் தான் மிகவும் சிறு பெண்ணாக தெரிகிறோமோ என்றுதான் அவளுக்கு தோன்றியது அவள் தன் நினைவிலேயே இருக்க அவளை பின்னால் இருந்து அணைத்துக் கொண்டான் புவனன் எப்படி இருக்க நித்தி அவள் கன்னத்தில் இதல் ஒற்றி அவன் கேட்க அவன் செயலில் வெட்கத்தோடு குனிந்து விட்டாள் பரவாயில்ல என்றாள் மெதுவாக என்னடி பரவாயில்ல எவ்வளோ அழகான படம் உனக்கு ரசனையே இல்லை நித்திமா என்றான் அவன் அவன் அனுப்பிற்குள்ளேயே அவன் புறம் திரும்பியவள் நான் நல்லாவே இல்லை பார்வை இல்லைங்கிறது அப்படமா தெரியுது என சோகமாக கூற அது என் காதலோட சாட்சிடி அசிங்கப்படுத்தாத என்றான் புவனேந்திரன் உம் அது உண்மைதான் என அவளும் ஒத்துக்கொண்டாள் அவள் முகத்தை ஒற்றை கையால் பிடித்து நிமிர்த்தியவன் கண்டுபிடிச்சிட்டியா என கேட்க அவளுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்ன என அவள் புரியாமல் கேட்க என் கண்களை பார்த்து என் காதலை கண்டுபிடிக்கிறதா சொன்னைய நீத்தி அதை தான் கேட்டேன் என் கண்கள் என்ன சொல்லுது அவன் கூற்றில் தான் அவன் முகத்தை அவள் நேராகவே பார்த்தாள் அவளையே ஆழமாக பார்த்து கொண்டிருந்தவன் கண்களில் அத்தனை அன்பும் காதலும் தெரிந்தது கண் சிமிட்டாமல் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் பார்வை வீச்சில் பாவை அவள் கட்டுண்டுதான் போனாள் என் கண்கள் என்ன சொல்லுது நித்தி ஒற்றை புருவம் முயற்சி அவன் கேட்ட அழகை ரசித்தவள் உங்க காதல சொல்லுது புவனன் என தன்னை அறியாமல் கூறினாள் நிஜமாவா உம் என அழுத்தமாக தலையசித்தவளை பெரும் மகிழ்ச்சியோடு அணைத்து கொண்டான் புவனேந்திரன் வாழ்க்கையை தொடங்க அவன் அவசரப்படவில்லை இன்னமும் நித்யா மனதார தெளிய வேண்டும் என்று நினைத்தான் அவன் அவளுக்காக கொடுத்த இடைவெளியே அவனுக்கு எதிராக அமைந்து விட்டது அத்தியாயம் பன்னெண்டு அடுத்த இரண்டு நாட்கள் நித்யாவை புவனேந்திரன் எங்கும் பெரிதாக நகரவே விடவில்லை கண்ண ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாத அமைதியா இரு என்று கூறி அறைக்குள்ளேயே தான் வைத்துக் கொண்டான் அன்று காலையிலும் அவள் எழுந்த போதே அவன் காஃபி கப்போடு அவள் அருகில் வந்து அமர நீங்க என்ன சுத்த சோம்பேறி ஆக்குறீங்க புவனன் என புலம்பினாள் நித்யா நீ சோம்பேறி ஆனாலும் பரவாயில்ல நித்தி நல்லா இருந்தா போதுமானது ஒழுங்கா ரெஸ்ட் எடு என அவன் அதே பாட்டையே படிக்க ரெஸ்ட் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்தே பைத்தியம் பிடிச்சிடும் போல புவனன் சும்மா சமையல் மட்டும் செய்யறனே கண்ணு தெரிஞ்சு நான் சமைக்கவே இல்லையே என்றால் ஆசையாக அவன் கண்கள் அவள் கையில் இருந்த சிறிய தலும்பாக தெரிந்த கொப்பளத்தை தேடியது அவன் பார்வை உணர்ந்தவள் 
அதெல்லாம் போயிடுச்சு புவனன் இன்னுமா இருக்கும் இன்னைக்கு மதியம் நான் சமைக்கிறேன் பிளீஸ் என கெஞ்சி கேட்க நானும் வருவேன் என்றான் அவன் எனக்கு கண்ணு வந்துடுச்சு புவனன் அடக்கப்பட்ட சிரிப்போடு அவள் கூற சோ நோ நானும் வருவேன் என அழுத்தமாக கூறிவிட்டு அவன் எழுந்து சென்று விட்டான் அன்று மதிய சமையலுக்கு வசந்தியை அனுப்பிவிட்டு கணவனும் மனைவியும் சமையலில் இறங்கினர் வழக்கம் போல் புவனேந்திரன் அனைத்தும் எடுத்து கொடுக்க அடடா நானே எடுத்துப்பேன் புவனன் நீங்க பேசாம உட்காருங்க என்றால் நித்யா அப்போ காய்கறி எனக்கு கொடு முக்கியமா வெங்காயம் எல்லாம் நீ வெட்ட வேண்டாம் நான் வெளியில போய் வெட்டிட்டு வர என அவன் கூற அதை மறுக்க முடியாமல் அவளும் தேவையான காய்கறிகளை அவனிடம் கொடுத்தாள் அவன் வெளியில் சென்று காய்கறிகளை நறுக்க நித்யா உள்ளே சமையலை கவனித்தாள் ஒவ்வொரு பொருளையும் அடுப்பில் வைக்கும் போது முதல் முறை கணவன் தன் கையை பிடித்து எல்லாம் செய்ய வைத்ததுதான் அவளுக்கு நினைவு வந்தது அவள் அதையே நினைத்து கொண்டிருக்க காய்கறிகளை எடுத்து வந்த புவனன் அதை மேடை மேல் வைத்துவிட்டு மனைவி அருகில் வந்தான் அடுப்பில் குக்கரை வைக்க அவள் தூக்கி கொண்டிருக்க அவள் பின்னால் இருந்து தானே அவள் கையை பிடித்து அதை தூக்கியவன் கண்ணு தெரிஞ்சாலும் இதெல்லாம் நான் செய்யலாம் நித்தியமா அக்கறையா மட்டும் இருக்கணுமா காதலா இருக்க கூடாதா என அவள் காதரையில் கேட்டுக்கொண்டே அவன் வேலையை செய்ய அவளும் கூச்சத்தில் நெளிந்து கொண்டே வேலையை தொடர்ந்தாள் சமைக்கிறேன் என அவளுக்கு கண் தெரியாத போது செய்தது போலவே புவனேந்திரன் செய்து கொண்டிருக்க அந்த உணர்வு மனதிற்குள் ஏதோ நிறைவை கொடுத்ததால் நித்யாவும் வெட்கத்தோடு அவனை தடுக்காமல் வேலையை செய்தாள் மதிய உணவிற்கு அனைவரும் சேர்ந்து அமர்ந்த போது இந்திர பிரசாத் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையேமா அதுக்குள்ள ஏன் சமைக்கவெல்லாம் போற என கேட்க ஒன்னும் இல்ல மாமா இவர் என்னை எழுந்துக்கவே விடல அதான் இன்னைக்கு அடம் பிடிச்சு வந்த என்றாள் நித்யா நல்ல கை பக்குவம்மா உனக்கு என் மனைவிக்கு பின்னாடி இப்பதான் வீட்டு பொண்ணோட கை பக்குவத்துல சாப்பிடுற அவள் சமைத்தது போலவே இருக்குது மனைவி நினைவில் அவர் குரல் நெகிழ்ந்து ஒழித்தது இப்பதே சாப்பிட்டுக்குங்கப்பா இன்னும் சில வருஷங்களுக்கு மேடம் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல செஃப் ஆகிட்டாங்கன்னா நமக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்க நேரம் இருக்குமோ என்னவோ கிண்டலாக புவனேந்திரன் கூற சும்மா இருங்க புவனன் என சங்கடத்தோடு அவனை அடக்கினால் நித்யா இந்திர பிரசாத் மகனை புரியாமல் பார்க்க அவரிடம் நித்யா ஆசையை கூறியவன் ஒரு வருஷம் போகட்டும்பா கண்ணு முழுசா சரியானதும் இவள காலேஜ்ல சேர்த்து விட போறேன் என்றான் செய்ப்பா கண்டிப்பா நல்லா வருவா நல்ல கை பக்குவோம் என்றார் இந்திர பிரசாத்தும் மறுநாள் இருவரும் கிளம்பி நித்யா வீட்டிற்கு சென்றனர் வள்ளியும் கற்பகமும் வீட்டிற்கு வந்த மறுநாளே புவனன் வீட்டில் இருந்து கிளம்பி இருந்தனர் நித்யா வீட்டிற்கு போகலாமா என கேட்டதில் புவனன் அவளை உடனடியாக அழைத்து கொண்டு கிளம்பி விட்டான் வீட்டிற்கு வரும் வழி முழுவதும் நித்யா வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே தான் வந்தாள் இதுதான் நான் படிச்ச ஸ்கூல் புவனன் இந்த கடையில மாங்கா நல்லா இருக்கும் இங்க விளையாடுவோம் என அவள் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் ஏதோ ஒன்று சொல்லி கொண்டே வர புவனனும் சிறு புன்னகையோடு கேட்டுக்கொண்டே வந்தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்திற்கு பின் தன் வீட்டையே அவள் புதிதாக தான் பார்த்தாள் உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேனம்மா என வள்ளியிடம் அவள் கேட்டபோது அவருக்கு அழுகையே வந்துவிட்டது நீ என்னடா செய்வ நான் தான் பெத்த மகனு கூட பார்க்காம உன்னை திட்டிக்கிட்டே இருந்துட்டேன் நீ தான் அம்மாவை மன்னிக்கணும் நித்யாம்மா என்ற அன்னையை பார்த்தபோது அவளுக்கு அத்தனை நிறைவாக இருந்தது இடையில் கண்களை இழந்து எத்தனை தவித்திருந்தாலும் சின்ன வயதிலிருந்து இழந்த அன்னை அன்பு மீண்டும் கிடைத்ததில் அவளுக்கு மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருந்தது மதிய உணவை அங்கேயே முடித்து கொண்டு புவனனும் நித்யாவும் பக்கத்து பிள்ளையார் கோவிலுக்கு வந்தனர் எப்போதும் போல் பிள்ளையாரை தரிசித்து முடித்ததும் அவளை ஒரு இடத்துக்கு அழைத்து வந்த நின்றான் புவனன் இங்கதா அன்னைக்கு நீயும் நானும் நின்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நித்யா நீ முழுசா என் கை சேர்ந்தது இங்கதான் என புவனன் கூற அதில் மெலிதாக சிரித்து கொண்டாள் நித்யா இந்த கோயில்ல என்னை பார்த்து தானே பிடிச்சதா சொன்னீங்க எப்ப பாத்தீங்க சும்மா ஒரு முறை வரும்போது பார்த்த நித்தி அப்படியே பார்க்க பார்க்க மனசுல ஒட்டிக்கிட்ட தினமும் பாத்தீங்களா அவள் தொடர்ந்து கேட்கவும் தான் அவள் பார்வையிலிருந்த ஆராயும் தன்மையையே புவனன் கவனித்தான் சந்தேகப்படுறையாடி பட்டன அவன் கேட்க அவள் எந்த பதிலும் கூறவில்லை அவள் தலை குனிந்ததிலேயே அவள் மனம் அவனுக்கு புரிந்து போயிற்று தினமும் காலையில பதினோரு மணிக்கு உன் பாட்டியோட இங்க வருவ இதோ இந்த தூண் பக்கத்துலதான் உட்கார்ந்துருப்ப உன்கிட்ட ஒரு கடல் நீல நிற சுடிதார் நிறைய பூக்கள் போட்ட ஸ்கர்ட் டாப் சிவப்பு மஞ்சள் கருப்பு நிறங்கள்ல சுடிதார் எல்லாம் இருக்கு 
முக்கால் வாசி இவைகளை தான் போடுவ நம்ம கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி தான் நான் வாங்கி கொடுத்த சுடிதார் போடவே எல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி உன்கிட்ட இருந்தது இதுதான் குங்குமா வச்சுட்டு எப்பவும் அந்த தூண்ல தான் தட்டிட்டு போவ போதுமா இல்ல இன்னும் ஏதாவது சொல்லணுமா அழுத்தமாக அவன் கேட்டதில் அவள் தான் கடைசியில் வார்த்தைகளற்று நிற்க வேண்டி இருந்தது அவன் இந்த அளவு தன்னை கவனித்திருப்பான் என அவள் சுத்தமாக நினைக்கவில்லை சாரி புவனன் என மெதுவாக அவள் கூற அவனுக்கும் எதுவும் கூற முடியவில்லை அவள் மேல் அவனால் கோபப்பட முடியவில்லை அவள் சந்தேகம் உண்மைதான் என்னும்போது கோபப்பட அவன் குற்ற உணர்வு இடம் கொடுக்கவில்லை போலாம் அனித்தி என அவன் சாதாரணமாகவே கேட்க அவன் கோபப்படவில்லை என்ற நிம்மதியில் நித்யாவும் அவனோடு கிளம்பிவிட்டாள் அடுத்தடுத்த நாட்களில் சில முறை புவனன் நித்யாவை அலுவலகத்திற்கு அழைத்து சென்றான் அவன் அறையில் அவனோடு இருப்பவள் முதல் முறை வந்தது போலவே சில செண்களில் நறுமணம் எல்லாம் சோதித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இந்த முறை வாசனைகள் ஒரு பக்கம் அவளை கவர்ந்ததென்றால் வெவ்வேறு டிசைன்களில் இருந்த அழகழகான சென் பாட்டில்கள் அவளை மறுபக்கம் கவர்ந்தது மாடலுக்கு ஒன்று என்று தனியாக ஒரு பக்கம் சென் பாட்டில்கள் அடுக்கப்பட்டிருக்க அதை ஆச்சரியமாக பார்த்தால் நித்யா உள்ளங்கைக்குள் அடங்கி போகும் குட்டி பாட்டில்களில் இருந்து நல்ல பெரிய பாட்டில்கள் வரை எல்லா அளவிலும் இருந்தது இவ்வளோ குட்டிய கூட சென் பாட்டில் இருக்குமா புவனன் என ஒரு குட்டி பாட்டிலை எடுத்து காண்பித்து அவள் கேட்க இருக்குண்டா எடுத்து போக ஈஸியா இருக்கும்னு நிறைய பொண்ணுங்க வாங்குறாங்க என்றவன் அதை எடுத்து அவள் கையில் கொடுத்தான் அதை வாங்கி பார்த்தவளுக்கு பக்கத்தில் பார்க்கும் போதுதான் அதில் இருந்த வேலைப்பாடுகள் தெரிந்தது சின்ன கண்ணாடியால் செய்த பாட்டில் டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் செய்யப்பட்டிருந்தது வாவ் எவ்வளோ அழகா இருக்கு இத செய்யவே பல மணி நேரம் எடுக்கும் போலையே என வியப்போடு நித்யா கேட்க வெளி தோற்றமோ அழகா இருக்கணும் நித்தியமா என்றான் புவனன் உம் நல்லா இருக்கு புவனன் என அவள் அவனிடம் திருப்பி கொடுக்க அதை திறந்து அவள் கையிலும் கழுத்திலும் லேசாக அடித்து விட்டான் புவனேந்திரன் கையில் முகர்ந்து பார்த்தவள் ரோஸ் வாசன என கூற ஆமாடா என்றான் மேலும் சிறிது நேரம் சுற்றி பார்த்து விட்டு அவர்கள் தங்கள் அறைக்கு வந்து விட்டனர் புவனேந்திரன் எம்டி சீட்டில் சென்று அமராமல் நித்யா பக்கத்தில் இருந்த சேரில் வந்து அமர்ந்தான் அவள் அவனை கேள்வியாக பார்க்க அவள் கையை மென்மையாக பிடித்தவன் அதிலிருந்த நறுமணத்தை வாசம் பிடிக்க அவள் உடல் கூசி சிலிர்த்தது புவனன் என அவள் கரகரத்து விட்ட குரலில் மெதுவாக அழைக்க எனக்கு இந்த ஸ்மெல் பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நித்தி ஆனா இயற்கையாவே ஓமேல இருக்க வாசத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல அப்படிதான் தோணுதே எப்படி டி என்றான் அவன் அவள் கையில் இதழ் பதித்துக் கொண்டே அவள் எங்கிருந்த பதில் சொல்வது அவன் வார்த்தைகள் எதுவும் அவள் தலைக்குள் ஏறவே இல்லை கையில் குறுகுறுத்த அவன் மீசை ரோமங்கள் ஏற்படுத்திய சிலிர்ப்பில் இருந்தே அவளால் மேல முடியவில்லை கைகளில் தொடங்கிய அவன் இதழ் வற்றல் அடுத்து அவள் நெற்றி கண்கள் கண்ணம் என பயணித்து அவள் உதட்டில் தான் இலை பாரியது வெகு நேரம் கழித்தே அவளை விட்டு விலகினான் புவனன் குனிந்த தலை நிமிராமல் அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்து அவனுக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது ஓய் நித்திமா என அவளை பிடித்து அவன் உழுக்க போங்க புவனன் என்றவள் வேகமாக எழுந்து ஜன்னல் அருகில் சென்று விட்டாள் அவள் பின்னாலேயே வந்தவன் அவளை அப்போதும் விடாமல் அணைத்துக் கொள்ள அவன் முகம் பார்க்காமல் அவன் நெஞ்சிலேயே சாய்ந்து கொண்டாள் நித்யா இப்பவே உன் கூட வாழணும்னு ஆசையாதான் இருக்கு உன் வயசுதான் என்ன தடுக்குது அவள் நிமிர்ந்து அவனை பார்க்க அவள் நெற்றியில் மென்மையாக இதழ் ஒற்றியவன் நீ சின்ன பொண்ணுடா இன்னும் நிறைய படிக்கணும் ஓ கவனம் குழந்தை நல்லா செதறக்கூடாது அதான் யோசிக்கிற முதல்ல படிச்சு முடி நித்தி அதுக்கு பின்னாடி வரிசையா வருஷத்துக்கு ஒரு குழந்தைன்னு மூணு குழந்தையாவது பெத்து கணக்க சரி பண்ணிடுவோம் சரியா கண்ணடித்து அவன் கேட்டதில் மீண்டும் முகம் சிவக்க அவன் மீதி சாய்ந்து கொண்டாள் நித்யா அவளுக்கு இந்த விஷயத்தில் கருத்து என எதுவுமே இருக்கவில்லை கணவன் என்ன சொன்னாலும் சரிதான் என்ற மனநிலையில் தான் நித்யா இருந்தாள் அத்தியாயம் பதிமூன்று அன்று காலை உணவை அனைவரும் முடித்துவிட்டு சந்திரன் அலுவலகம் கிளம்பிக் கொண்டிருந்த போது அபிராமி வந்தாள் ஏற்கனவே நித்யாவிற்கு கண் வந்ததும் அவளிடம் போனில் பேசி இருந்தவள் வேறு வேளையில் மாட்டிக்கொண்டதால் உடனடியாக வர முடியவில்லை இப்போதுதான் வந்திருந்தாள் நேராக நித்யாவிடம் வந்து அமர்ந்தவள் எப்படி இருக்க நித்யாமா கண்ணு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே நல்லா தெரியுது தானே என கேட்க நல்லா தெரியுதுக்கா ரொம்ப தேங்க்ஸ்கா நீங்க எல்லாம் இல்லாம எனக்கு எந்த நல்லதும் நடந்திருக்காது என மனதார நன்றி கூறினாள் நித்யா 
தேங்க்ஸ் எல்லாம் வேணாம் நீ நல்லா சமைப்பியாமி சின்ன மம்மா சொன்னாரு உன் கையால ஒரு ஜூஸ் கிடைக்குமா என அபிராமி கேட்க இதோ வரேன்கா என்று விட்டு எழுந்து சென்று விட்டாள் நித்யா அவள் சென்றதும் மீண்டும் வெளியில் சென்ற அபிராமி ஒரு பையை எடுத்து வந்து வேகமாக மேல் தளத்தில் இருந்த ஒரு அறையில் வைத்து விட்டு வந்தாள் அவள் செயலை ஆண்கள் மூவரும் வித்தியாசமாக பார்த்து கொண்டிருந்தனர் நேராக இந்திர பிரசாத்திடம் வந்தவள் நான் இனிமே இங்கதான் இருப்பேன் மாமா என ஒரு குண்டை தூக்கி போட என்ன உளர்ற என்று சீறினான் சந்திரன் என்ன உளறல் நான் ஏற்கனவே சொன்னே மாமா என் அப்பா கிட்ட எத்தனையோ தடவை சொல்லி பார்த்துட்டேன் அவரு கேக்குறது போல தெரியல அவரு காட்டுற ஆளுக்கெல்லாம் கழுத்து நீட்ட முடியாது அதான் இங்கேயே இருக்கலான்னு வந்துட்டேன் நான் இங்க இருக்க கூடாதா மாமா அவள் மீண்டும் இந்திர பிரசாத்திடம் திரும்ப இருக்க கூடாது என சந்திரனிடம் இருந்து பதில் வந்தது நான் உங்க கிட்ட கேட்கல என அவனிடம் முகத்தை திருப்பி கொண்டு அவள் இந்திர பிரசாத்தை பார்க்க இது தப்புமா என்றார் அவர் மாமா இங்க இல்லாட்டா நான் ஏதாவது ஹாஸ்டல்ல தான் தங்கணும் அப்பாவை பகிச்சுக்கிட்டு கம்பெனிக்கும் போக முடியாது இருக்க பணம் எத்தனை நாளைக்கு தான் தாங்கும்னு தெரியல வேற வேலையும் கிடைக்கலைனா தெருவுல தான் நிக்கணும் அதத்தான் செய்யணும்னா சொல்லுங்க மாமா போயிடுற உங்க பிள்ளை நான் செத்தத கேள்விப்பட்டாதா என்ன நம்புவார் போல ஓர கண்ணால் சந்திரனை பார்த்து கொண்டே அவள் கூற அவன் சட்டென திரும்பி விட்டான் அதற்கு மேல் எதுவும் மறுக்கும் தைரியம் அவனுக்கு வரவில்லை அதே நேரம் அவளை இருக்க சொல்லவும் மனம் வரவில்லை நான் கிளம்புறேன்பா என்று விட்டு அவன் வேகமாக சென்றுவிட கொஞ்சம் பொறுமையா யோசிக்க கூடாதா அபிராமி என்றான் புவனேந்திரன் உங்க அண்ணங்கிட்ட பொறுமையா எல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது சின்ன மாமா ரெண்டு பேருக்கும் நேரடியா அறுபதாம் கல்யாணம் பண்ற நிலைமைக்கு தள்ளிடுவாரு நான் இங்கேயே இருந்தாதான் அவரும் மனசு மாறும் அவனை நன்கு உணர்ந்தவளாக அபிராமி கூற புவனேந்திரனுக்குமே அண்ணனை பற்றி தெரியும் என்பதால் அவனுக்கும் அதுதான் சரி என்று தோன்றியது நித்யா வரும் சத்தம் கேட்க அனைவர் கவனமும் அவள் புறம் திரும்பியது நித்யா கிட்ட பொறுமையா எல்லாம் சொல்லிக்கலாம் சின்ன மாமா என அபிராமி கூற நான் சொல்லிக்கிறேன் அபிராமி நீ அவளை போட்டு ஒரே அடியா குழப்ப வேணாம் அவளுக்கு அனன்யா பத்தி ஒன்னும் தெரியாது என்றான் புவனேந்திரன் இவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அனைவருக்கும் ஜூஸோடு நித்யா வந்து விட்டாள் சந்திரன் மாமா கிளம்பிட்டாரா என அவள் கேட்க அவர் போறாரு விடு நானே ரெண்டு ஜூஸா குடிச்சுக்கிறேன் என்று கூறிக்கொண்டே அபிராமி ரெண்டு டம்ளர் எடுக்க அதில் சிரித்து கொண்டே நித்யாவும் அமர்ந்து விட்டாள் இன்னைக்கு நித்யாக்கு செக்கப் இருக்க அபிராமி நீ இரு நாங்க முடிச்சுட்டு வரோம் என புவனேந்திரன் கூற நானும் வரவா சின்ன மாமா என்றாள் அபிராமி அக்காவும் வரட்டுமே என நித்யாவும் கூற பொண்ணுங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டு சேர்ந்தாச்சா இனி என் பேச்சு எங்க கேட்க போறீங்க வாங்க என புவனேந்திரன் சலிப்பு போல் கூறியதில் மீண்டும் ஒரு சிரிப்பலை அங்கே தோன்றி மறைந்தது இந்திர பிரசாத்திடம் கூறிக்கொண்டு மூவரும் கிளம்பிவிட்டனர் காரில் அபிராமியும் நித்யாவும் பின்னால் அமர்ந்து கொண்டு பேசிக்கொண்டே வர அவர்களை சிறு புன்னகையோடு பார்த்து கொண்டே காரை ஓட்டினான் புவனேந்திரன் எனக்கு சமையல் சொல்லித்தரையா நித்யா எனக்கு சுத்தமா சமையலே வராது என அபிராமி முகத்தை சுருக்க அது என்னக்கா சின்ன விஷயம் நான் சொல்லித்தரேன் என்றாள் நித்யா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் தொடங்குவோமா சமையல் வீடியோஸ் போடலாம் உன் சமையலுக்கு நல்லாவே போகும் என் மனைவி சமைப்பா சரி சம பங்குதாரரான நீ என்னமா செய்வ கிண்டலாக புவனேந்திரன் கேட்க என்ன சின்ன மாமா நக்கலா ப்ரமோஷன் எல்லாம் நான் தான் செய்வேன் பணம் ஏதாவது தேவைப்பட்டா நீங்க தரமாட்டீங்களா என்ன மொத்தத்துல நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உனக்கு சம்பாதிச்சு கொடுக்கணுமா ஏன் தரமாட்டீங்களா முறிப்பது போல் அவள் கேட்க தரேன் தரேமா முருங்க மரம்லாம் ஏறாத என்னோட மனைவி ரொம்ப பாவம் பயப்படுறா பாரு என புவனன் கூறியதில் அனைவருமே சிரித்து விட்டனர் அபிராமி அனன்யா தங்கை என்னும் அளவு நித்யாவிற்கு தெரியுமே ஒழிய அனன்யா குணம் அவள் வாழ்ந்த லட்சணம் எதுவும் நித்யாவிற்கு தெரியாது சந்திரன் மனைவி இறந்து விட்டாள் என்ற செய்தி மட்டும்தான் அவளுக்கு தெரியும் அபிராமி சொந்தம் என்று வந்து போகிறாள் என்றுதான் நித்யா நினைத்திருந்தாள் நித்யாவிடம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அனன்யா குணத்தில் இருந்து இன்று அபிராமி காதல் வரை எல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்பதால் தான் பொறுமையாக அவளிடம் சொல்லுவோம் என முடிவெடுத்திருந்தனர் மருத்துவமனையில் டாக்டரை பார்த்து செக்அப் செய்து கொண்டனர் எல்லாம் நன்றாக இருப்பதாக டாக்டர் சொன்னதில் புவனனுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது மீண்டும் வரும் வழியில் ஒரு துணி கடையில் புவனனை காரை நிறுத்த சொன்னால் அபிராமி லேட் பண்ணக்கூடாது அபிராமி எனக்கு ஆபீஸ்ல வேலை இருக்கு சந்திரன் தனியா போயிருக்கான் என புவனேந்திரன் கூற அதெல்லாம் அவர் பார்த்துப்பாரு சின்ன மாமா நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க என்றவள் 
நித்யாவை இழுத்துக்கொண்டு இறங்கி சென்று விட்டாள் நித்யாவிற்கும் அவளுக்கும் அபிராமி உடைகள் எடுக்க எனக்கு வேண்டாங்கா அவரை நிறைய வாங்கி வச்சிருக்காரு என நித்யா சொல்லி பார்த்தாள் அது உன்னோட கணவர் அவரோட கணக்கு இது அக்கா கணக்கு பேசாம இரு நான் வாங்குறேன் என்றவள் அவள் பதிலை எதிர்பாராமல் ஆளுக்கு மூன்று செட் உடை எடுத்துக்கொண்டுதான் ஓய்ந்தாள் அப்படியே அதற்கு பொருத்தமான அணிகலன்களும் அவள் தேடத் தொடங்க அவரு சீக்கிரம் வர சொன்னாரேக்கா என்றால் நித்யா சங்கடத்தோடு அதெல்லாம் சும்மா நித்யாமா இப்ப அவரு சும்மா இருப்பாருன்னா நினைக்கிற உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே ஆபீஸ ஆட்டி வச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு நாம போகும்போது போன்லதான் இருப்பாரு பாரு என்றால் அபிராமி உண்மையாகவே அதுதான் நடந்து கொண்டும் இருந்தது அவர்கள் ஷாப்பிங் முடித்து வந்தபோது புவனேந்திரன் காரில் சாய்ந்து நின்று யாருடனோ பேசிக்கொண்டுதான் இருந்தான் ஈவினிங் டெலிவரி ஆகிடணும் இல்லைன்னா உன் வேலை இருக்காது பாத்துக்கோ என்று விட்டு அவன் போனை வைக்க நான் சொன்னதானே நித்யா என்றால் அபிராமி அவர்கள் குரலில் திரும்பியவன் ஏறுங்க என்று விட்டு தானும் காரில் ஏறிவிட்டான் இருவரிடமும் ஒரு மில்க் ஷேக் டப்பாவை புவனேந்திரன் நீட்டா வா நீங்க வேற லெவல் சின்னமாமா என்று கூறிக்கொண்டே அதை வாங்கி கொண்டாள் அபிராமி உனக்காக ஒண்ணு வாங்கலமா என்னோட மனைவி பாவமேனு வாங்கினது உன்னால அவளுக்கு வயிற்று வழி வந்துடக்கூடாதுல்ல அதனாலதான் போனா போகுதுன்னு உனக்கும் வாங்கி தந்த ரொம்ப பண்ணாதீங்க மாமா என முனகி கொண்டே அபிராமி குடிக்க நித்யாவும் சிரித்து கொண்டே குடித்தாள் இருவரையும் வீட்டில் விட்டு விட்டு புவனேந்திரன் கிளம்பி விட்டான் நான் இன்னும் ரெண்டு நாள் இங்கதான் இருக்க போறேன் நித்யா நீ ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வா ஈவினிங் மொக்க போடலாம் என அபிராமி கூற எதுவும் கேட்க தோன்றாமல் சரிக்கா என்று விட்டு நித்யாவும் சென்று விட்டாள் இரவு வரை பொழுது நல்லபடியாக தான் கழிந்தது இரவு உணவை முடித்து கொண்டு நித்யாவோடு புவனேந்திரன் அவர்கள் அறைக்கு சென்று விட சந்திரனும் அபிராமியும் மேலே வந்தனர் உங்கூட பேசணும் வா என்று விட்டு சந்திரன் சென்று பால்கனியில் நிற்க அபிராமியும் அவனை தொடர்ந்து சென்றாள் நீ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது தப்பு அபி வெளியே தெரிஞ்சா என்ன பேசுவாங்க ஒழுங்கா வீட்டுக்கு கிளம்பிப்போ காலை போல் கத்தாமல் அவன் மென்மையாக கூற போறே மாமா நீங்க வந்து என்ன பொண்ணு கேப்பீங்களா என்றால் அபிராமி சொன்ன புரிஞ்சுக்கோ அபி நான் எதுக்குமா உனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவ அபினா ரெண்டாம் தரமா வரக்கு உனக்கு என்ன தலையெழுத்து நீங்க வாழ்ந்ததெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா மாமா எரிச்சலோடு அபிராமி முகத்தை சுருக்கியது சந்திரனுக்கு ஆறுதலாக தான் இருந்தது எப்படியோ நீ ரெண்டாம் தாரங்கிற பேர் தானே மா வரும் மறுபடி மறுபடி அதை சொல்லாதீங்க மாமா எந்த காலத்துல இருக்கோ நாம இதையெல்லாம் யோசிக்க கூட யாருக்கும் நேரம் இல்ல எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தா போதும் அழுத்தமாக அபிராமி கூறியதில் எந்த பதிலும் கூறாமல் அவளையே சில நொடிகள் வெறுமையாக பார்த்து கொண்டு நின்ற சந்திரன் அமைதியாக உள்ளே வந்து விட்டான் அபிராமிதான் அங்கேயே நின்றிருந்தாள் சந்திரன் தனக்காக தான் பார்க்கிறான் என அவளுக்கு புரியதான் செய்தது அவனது அந்த குணம் தானே அவளை அவனை விட்டு செல்ல விடாமல் தடுக்கிறது நிச்சயம் அவன் மனதை மாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு அவள் நின்றிருக்க தூங்கலைய அபிராமி என்ற புவனேந்திரன் குரல் அவளை கலைத்தது இல்ல சின்னமாமா என கூறியவள் முகத்தில் இருந்த சோர்வு அவன் கண்களுக்கு தப்பவில்லை சந்திரன் கிட்ட பேசினியா உம் ஆமா சின்னமாமா என்ன சொன்னா என்ன சொல்லுவாரு எப்பவும் பாடுற பாட்டுதான் இந்த முறை நான் விடுறதா இல்ல தீவிரமாக அவள் கூறியதில் மெலிதாக சிரித்து கொண்டவன் நல்லதே நடக்கும்மா என்றான் நித்யா தூங்கிட்டாளா மாமா உம் தூங்கிட்டாமா நித்யாவுக்கு விபத்து விஷயம் தெரியுமா சின்னமாமா இல்ல அபிராமி என்றவன் முகம் பெரும் குழப்பத்தோடு இறுகி போயிற்று நாமளே சொல்லிடுறது நல்லது இல்லையா சின்னமாமா வேற எப்படியாவது தெரிய வந்தா அவ தப்பா எடுத்துக்க மாட்டாளா எனக்கு புரியுது அபிராமி ஆனா பயமா இருக்கு உனக்கும் உன் அப்பாவுக்கும் விபத்து ஏற்படுத்தினது என்னோட அண்ணன் தான் அவன் சொல்லிதான் உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டேனே எப்படி அபிராமி சொல்றது அவளோட கண்களுக்கு நான் பெரிய வில்லனா தெரிஞ்சிட மாட்டேனா அவளுக்கு சொல்லியேதான் ஆகணுமான்னு யோசிக்கிறேன் சொல்லாமலேயே இருந்துட முடியாதா யாரு சொல்ல போறாங்க என் அப்பாக்கு தெரியுமே மாமா என்றவள் கூற்றில் அப்போதுதான் அதை யோசித்தவனாக அபிராமியை பார்த்தான் புவனன் உங்களுக்கு என்ன கல்யாணம் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு நினைவுல இருந்தவரு அவரு இப்போ ரொம்பவும் கோபத்துல இருக்காரு அவரு மூலியமா நித்யா காதுக்கு போயிட்டா வம்பில்லையா அபிராமி பேசி முடித்த போது திடீரென ஏதோ உருளும் சத்தத்தில் இருவரும் அதிர்ந்து திரும்ப அவர்களுக்கு பின்னால் நித்யா தான் நின்றிருந்தாள் கண் கலைங்க நின்றிருந்தவள் புவனனை பார்த்த பார்வையில் அவனுக்கு ஒரு நொடி உயிர் வரை ஆட்டம் கண்டுவிட்டது என்ன பார்வை எது ஏமாற்றம் 
கோபம் வலி என சரியாக வரையறுக்க முடியாத ஒரு மாதிரி கொடுமையான பார்வை நித்திமா என மெதுவாக அழைத்து கொண்டே புவனன் வர அவன் வருவதை உணர்ந்ததும் வேகமாக நித்யா கீழே இறங்கி ஓடிவிட்டாள் உள்ளப்போ அபிராமி என வேகமாக கூறிவிட்டு புவனமும் மனைவியை தொடர்ந்து பெரும் பயத்தோடு ஓடினான் அத்தியாயம் பதினான்கு நித்யா கீழே இருந்த அவர்கள் அறைக்கு வந்துவிட புவனனும் வேகமாக அவள் பின்னால் வந்தான் சோபாவில் காலை மடக்கி அதில் முகம் புதைத்து அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்தவனுக்கு என்ன கேட்டாலோ என பயமாகத்தான் இருந்தது கதவை அடைத்துவிட்டு அவன் வந்து அவள் அருகில் அமர நித்யா அவனை நிமிர்ந்து கூட பார்க்கவில்லை நித்திமா என அவன் மெதுவாக அழைத்ததற்கு ஒரு பதிலும் கிடைக்கவில்லை இன்னமும் அதிர்ச்சியில் இருந்தே வெளிவராமல் அமர்ந்திருந்தவள் காதில் அவன் குரலை விழவில்லை என்பதுதான் உண்மை அது புவனனுக்கும் புரியதான் செய்தது நித்திமா இங்கு பாரு என அவள் கையை அவன் வலுக்கட்டாயமாக நிமிர்த்தியதில்தான் அவள் சுய நினைவிற்கே வந்தாள் தவிப்போடு தன்னிடம் ஏதோ சொல்ல வந்த கணவனை பார்த்தவளுக்கு எங்கிருந்து அத்தனை ஆத்திரம் வந்ததோ அவன் சட்டையை கொத்தாக பிடித்தவள் ஏ என ஏமாத்தினீங்க என உச்சஸ்தாயில் கத்த புவனனோ மனைவியிடம் இத்தனை கோபத்தை எதிர்பாராமல் அதிர்ந்து விழித்தான் அவன் அமைதி அவளுக்கு சாதகமாக போய்விட்டது மேலும் அவனை அழுத்தமாக பிடித்தவள் சொல்லுங்க ஏன் என்னை ஏமாத்தினீங்க எத்தனை முறை என்னை ஏன் கல்யாணம் செஞ்சீங்கன்னு கேட்டிருப்பேன் ஒவ்வொரு முறையும் காதல்னு பொய் சொல்ல எப்படி மனசு வந்துச்சு அந்த விபத்துல செத்து போயிருந்தா கூட இத்தனை வலிச்சிருக்காது இப்படி காதல்னு சொல்லி ஏமாத்தணுமா உங்க பரிதாபத்தை நாங்க கேட்டோமா பரிதாபம்லாம் இல்ல நித்திமா மெதுவாக புவனன் கூற வர அப்போ குற்ற உணர்வு அதுதானே எல்லாத்துக்கும் நான் தான் கிடைச்சனா உங்களுக்கு அப்படி ஒரு குற்ற உணர்வுனா பணத்தை கொடுத்து முடிக்க வேண்டியது தானே உயிர் உள்ள என் மனசோட ஏன் விளையாண்டீங்க கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் நான் காதல்னு நம்பல இப்பதானே ஐயோ தாங்க மாட்டாமல் அவள் தலையில் அடித்து கொண்டு கதற புவனனுக்கு ஒரு நொடி என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை அச்சோ அல்லாத நித்திமா பிளீஸ் நீ நினைக்கிறது எல்லாமே தப்படி நான் சொல்றதை கொஞ்சம் கேளேன் ஏன்னா அவன் அவளை அணைக்க முயல அவளோ அவனிடமிருந்து வேகமாக திமிரி விலகினாள் என்ன தப்பு உங்க அண்ணன் எங்களுக்கு விபத்து ஏற்படுத்தல சொல்லுங்க அவன் அமைதியாகவே இருக்கவும் அவள் குரலை உயர்த்திதான் கேட்டாள் மறுக்க முடியாமல் புவனன் ஆம் என்பது போல் தலை மட்டும் அசைத்தான் அதனால எனக்கு கண்ணு போயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சுதானே என பொண்ணு கேட்டீங்க ஏன்னா அவள் அடுத்த கேள்வி கேட்க அதற்கும் அவனால் மறுக்க முடியவில்லை உன்னை பிடிச்சுதான் நித்தி என அவன் மெதுவாக தொடங்க பொய்யி 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 மறுபடி மறுபடியும் அந்த பொய்ய சொல்லாதீங்க இன்னுமா ஏமாறுவேன்னு நினைச்சிங்க உங்களுக்கு அபிராமி அக்காவோட பேசின திருமணத்தை நிறுத்திட்டு என்ன பரிதாபத்துல கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்க கல்யாணம் ஆகிட்டதே என்னை சகிச்சுக்கிட்டு வாழவும் தயாராகிட்டீங்க உங்களுக்கு நான் என்ன பாவம் செஞ்ச புவனன் என்னை ஏன் இத்தனை அசிங்கப்படுத்துறீங்க கோபத்தோடு ஆரம்பித்தவள் முடிக்கும் போது மீண்டும் கலி விரக்கத்தில் அழுதுதான் விட்டாள் அவள் மனம் அத்தனை வேதனையில் துடித்தது பெண் கேட்டு அவன் வந்த நாளிலிருந்து அவள் மனதில் உறுத்தி கொண்டிருந்த விஷயம் அது இவன் சொல்லும் காதலை தாண்டி ஏதோ காரணம் இருக்கிறது என எத்தனை யோசித்திருப்பாள் எத்தனையோ முறை கேட்டாலே ஒரு முறை கூட சொல்லாமல் அவளை காதல் என்றே நம்ப வைத்தானே அவளும் சமீபமாகத்தானே நம்பி தொலைத்தாள் கணவன் உண்மையை தான் சொல்கிறான் இனி அவன் மேல் சந்தேகப்பட்டு அவனை கஷ்டப்படுத்த கூடாது என அவள் எடுத்த முடிவு சில நாட்கள் கூட இருக்காதே கடைசியில் அவள் நினைத்ததுதான் நடந்திருக்கிறது அண்ணனுக்கு பாவம் சேரக்கூடாது என தம்பி பிராயிச்சித்தம் செய்திருக்கிறான் அதற்கு அவள் தான் கிடைத்தாளா இந்த பாலாய் போன காதல் அவள் மனதிலும் வந்து தொலைத்து விட்டதே அது வராமலாவது இருந்திருக்கலாம் எதிர்பாராத நேரத்தில் ஏற்பட்ட பெரிய ஏமாற்றத்தை தாங்க முடியாமல் அவள் மனம் நிலை இல்லாமல் தவித்து கதறிக்கொண்டிருந்தது அவள் நிலை புவனனுக்கும் சரியாகவே புரிந்தது அவர்கள் பேசியதை மட்டும் கேட்டவளுக்கு நிச்சயம் தவறாகத்தான் தோன்றி இருக்கும் என அவனுக்கும் புரியதான் செய்தது ஆனால் அவன் காதல் பொய் இல்லையே அதை அவளுக்கு புரிய வைக்க வேண்டுமே நித்தி பிளீஸ் என கொஞ்சம் பேச விடுமா ஒரு அஞ்சே நிமிஷம் நான் சொல்றது கேளே என அவன் மென்மையாக கூற அவளோ நிமிரவே இல்லை தன் காலில் முகம் புதைத்து அமர்ந்திருந்தவள் அந்த நிலையில் இருந்து மாறவே இல்லை அவள் கேட்டாலே போதும் என புவனனும் பேசினான் எல்லாமே சொல்ற நித்தி கேளு பிளீஸ் என்றவன் நடந்ததை அப்படியே கூறினான் அன்னைக்கு வீட்டில இருந்து கிளம்பும் போதே அனன்யாவுக்கும் சந்திரனுக்கும் சண்டை நித்தி சண்டை போட்டுக்கிட்டே தான் போனாங்க போற வழியில சண்டை பெருசா இருக்கு சந்திரன் கார் ஓட்டிட்டு இருந்த போது எதிர்பாராம அனன்யா ஸ்டேரிங்க திருப்பிட்டா அவன் எத்தனை முயன்றும் தடுக்க முடியாமதான் அன்னைக்கு விபத்து நடந்துச்சு 
நடந்த விபத்துல உன் அப்பா போலவே அனன்யாவும் இறந்துட்டாடா சந்திரனுக்கும் நல்ல அடி அவன் நல்லா தெளிவானதும் தான் நடந்ததை என்கிட்ட சொன்னான் எங்க சண்டையால ஒரு விபத்து நடந்துருச்சேன்னு புலம்பிக்கிட்டே இருந்தவன் உன் குடும்பத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சான் வீட்டு ஆண்மகனையும் இழந்து நீயும் கண் இழந்து நிக்கிறத பார்க்கவும் அவனுக்கு ரொம்பவும் குற்ற உணர்வா போயிடுச்சு அதுதான் ஏன் கிட்ட உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறியான்னு கேட்டான் இதை புவனன் சொன்ன போது நித்யா நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தாள் சிவந்து வீங்கி இருந்த அவள் கண்கள் அவனை தெளிவாக குற்றம் சாட்டியது முழுசா கேளு நித்தி அவசரப்படாத என்றவன் தொடர்ந்து நடந்ததை கூறினான் சந்திரன் சொன்னான் தான் ஆனா அதுக்காகலாம் நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கலமா நான் அவ்வளோ முட்டாள் இல்ல உன்னை வந்து பார்த்தேன் பிடிச்சிருந்ததாலதான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டேன் இத்தனை நாள்ல என் காதல் உனக்கு கொஞ்சமும் புரியலையா நித்தி எந்த இடத்துலடி நான் காதல் இல்லாம உன்னோட வாழ்ந்த ஒரே ஒரு இடம் சொல்லு பார்ப்போம் ஹம் வெறும் அன்பா கூட இருந்திருக்கலாம் என்றால் நித்யா மெதுவாக தான் இத்தனை கூறிய பிறகும் அவள் அதிலேயே நிற்கவும் புவனனுக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது அடுத்து அவள் கேட்ட கேள்விக்கு அவனுக்கு சுத்தமாகவே பதில் தெரியவில்லை ஒருவேளை மாமா என்னை பார்க்க சொல்லாம இருந்திருந்தா என்ன போல ஒருத்திய நீங்க காதலிச்சிருப்பீங்களா புவனன் அபிராமி அக்கா போல ஒருத்தர் தானே உங்க வாழ்க்கை துணையா வந்திருப்பாங்க அபிராமி சந்திரனை விரும்புறா நித்தி பட்டின புவனன் கூற அந்த செய்தி புதிதாக இருந்தாலும் அதை ஆராயும் மனநிலையில் அவள் இருக்கவில்லை அவங்க இல்லாட்டா வேற யாரோ என்ன போல ஒரு குருடி நிச்சயமா இருந்திருக்க மாட்டா தெளிவாக நித்யா கூற நீ செய்யறது விதண்டாவாதோ நித்தியமா என்றான் புவனன் அழுத்தமாக அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் அவன் கையை எடுத்து தன் தலையில் வைத்தாள் இப்ப சொல்லுங்க உங்க அண்ணனால எனக்கு விபத்து ஏற்பட்டிருக்காட்டா என்ன போல ஒருத்திய நீங்க விரும்பி இருப்பீங்களா அவன் கண்களை பார்த்து அவள் கேட்க அவனால் ஆம் என்று சொல்ல முடியவில்லை இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்காவிட்டால் அவளை அவன் பார்த்திருப்பதே கேள்விக்குறிதானே நடக்காததை ஏன் பேசணும் நித்தி உன்னை விரும்பிதான் நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டேன் அத நம்பின்மா என கூறிக்கொண்டே புவனன் கையை எடுக்க என்ன இருந்தாலும் நீங்க சொன்ன காதல் கதை பொய்தான என்றவள் கண்கள் மீண்டும் கலங்கி போயிற்று உதடு துடிக்க அதை கடித்து கதிரலை கட்டுப்படுத்த போராடி கொண்டிருந்த மனைவியை பார்த்து அவனுக்கும் வேதனையாகத்தான் இருந்தது வேண்டா நித்தியமா இங்க வா என அவன் அவளை அணைக்க வர வேகமாக எழுந்து விட்டாள் நித்யா என கொஞ்சம் தனியா விடுங்க பிளீஸ் கை கூப்பி அவள் கெஞ்ச புவனனும் எழுந்து நின்றான் அவள் அருகில் வந்து அவளை கட்டாயமாக இழுத்து அணைத்தவன் லவ் யூ நித்தி இது நூத்துக்கு நூறு உண்மை இதுல பொய் இல்ல பொய் சொல்ல எனக்கு எதுவுமே இல்ல அதே நேரம் உ வேதனையும் புரியுதுடா நீ இப்படி தப்பா புரிஞ்சுக்குவேன்னுதான் நான் சொல்லவே பயந்த கடைசியில நான் பயந்தது போலதான் நடந்துச்சு இன்னைக்கு ஒரு நாள் விடுறேன் ரிலாக்ஸா யோசி எதுவும் குழப்பிக்காத நித்திமா நான் சொல்லாதது தப்புதான் மன்னிச்சுடுடி தூங்கு வா காலையில பேசுவோம் அவளை அணைத்து அவனை அழைத்து வர அவனிடமிருந்து எந்த பதிலும் கூறாமல் விலகினாள் நித்யா அவளை விட்டு விட்டு அவன் அவளையே பார்க்க அமைதியாக சோபா அருகில் சென்றவள் முன்பு போலவே அமர்ந்து கொண்டாள் ஒரே அடியாக அவளை வற்புறுத்த விரும்பாமல் புவனனும் ஒரு பெருமூச்சோடு கட்டிலில் வந்து அமர்ந்து விட்டான் என்னதான் புவனன் பேசினாலும் அதை நித்யாவால் முழுதாக ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை கண் தெரியாத ஒரு குருடி மேல் இப்படி ஒரு அழுத்தமான காரணம் இல்லாமல் அவன் பார்வை திரும்பி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்போது இவன் சொல்லும் காதலுக்கு அர்த்தம் என்ன இந்த கேள்விதான் அவள் மனதை குடைந்து கொண்டே இருந்தது மனைவியை பார்த்து கொண்டே அமர்ந்திருந்த புவனனுக்கும் தன் காதல் கேள்விக்குறி ஆகிவிட்டதே என்று புரிந்துதான் இருந்தது அதை பெரும் வழியோடு விழுங்கிக் கொண்டுதான் அவன் அமர்ந்திருந்தான் என்ன நம்ப நித்திமா பிளீஸ் உன் பிரிவ தாங்குற சக்தி எல்லாம் எனக்கு இல்லடி என மனதால் மனைவியோடு பேசிக் கொண்டவன் இரவு முழுவதும் விழித்துதான் இருந்தான் நித்யாவும் சுத்தமாக கண் அசரவில்லை விடியற் காலையில் புவனன் லேசாக கண் அசந்து விட்டான் எத்தனை நேரம் தூங்கி இருப்பானோ நீங்க என்னை ஏமாத்திட்டீங்க புவனன் என்ற மனைவி குரல் திடீரென காதில் ஒழிக்க பதறி அடித்துக் கொண்டு எழுந்தான் புவனன் கண் விழித்தவன் முதலில் சோபாவைத்தான் பார்த்தான் அங்கு மனைவியை காணவில்லை என்றதும் அடித்து பிடித்து கொண்டு எழுந்தான் புவனன் குளியல் அறையும் திறந்திருக்கவும் அவனுக்கு பெரிதாக பதறிவிட்டது வேகமாக கண்களை அறை முழுவதும் சுழற்றியவன் கண்கள் ஒரு இடத்தில் நின்றது சோபா முன்னிருந்த சிறிய டீப்பாயின் மீது ஒரு தெளிவாக மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த பேப்பர் அதன் அருகில் சென்றவனுக்கு மனம் வேகமாக அடித்துக் கொள்ள மெதுவாக நெஞ்சை நீவி சமாதானம் செய்து கொண்டே சென்றான் புவனன் அந்த லெட்டரை எடுத்து அவன் படித்து பார்க்க அவன் மனைவிதான் எழுதியிருந்தாள் 
பெரிதக ஒன்றும் இல்லை இரண்டை வரிதான் குற்ற உணர்வுல நீங்க தியாகம் செய்ய வேண்டாம் நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் தயவு செஞ்சு என்கிட்ட வராதீங்க அவ்வளவுதான் அத்தோட கடிதம் முடிந்திருந்தது அவ்வளோதானா அவன் காதலை அவள் உணர்ந்தது இத்தனை நாட்களில் அவ்வளவே தானா எங்க தன் காதலை காண்பிக்க தவறினான் எந்த இடத்தில் எல்லாம் தவறாக போனது கொஞ்சம் கூடவா அவன் காதல் அவள் மனதை தீண்டவில்லை அவள் இல்லாமல் அவனால் இருக்க முடியாது என்று அவளுக்கு புரியவே இல்லையா அவள் மனதில் வந்த நொடியில் இருந்து அவளுக்காக மட்டும்தானே யோசித்து யோசித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் எத்தனை சுலபமாக விட்டு விட்டு போய்விட்டால் மனதின் கூக்குரலில் அவன் கண்களில் இருந்து தானாக கண்ணீர் வடிந்தது கதவு தட்டப்படும் சத்தத்தில் வெறுமையாக அவன் திரும்ப அபிராமிதான் நின்றிருந்தாள் அவனை பார்த்ததும் வேகமாக உள்ளே வந்தவள் நித்யா எங்க மாமா நைட் என்னாச்சு உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டாதானே என கேட்டுக்கொண்டே அரை முழுவதும் தேட அவ என புரிஞ்சுக்கவே இல்லையே அபிராமி என்றான் புவனன் மெதுவாக அவன் கூற்றில் அபிராமி அதிர்ந்து அவனை பார்க்க தன் கையில் இருந்த லெட்டரை அவளிடம் கொடுத்தான் புவனன் அபிராமி அதில் வேகமாக கண்ணை ஓட்ட அதற்குள் புவனன் எதையும் கவனிக்காமல் வாசல் பக்கம் சென்றிருந்தான் அவன் மனம் ஒரு நிலையிலேயே இருக்கவில்லை காரை எடுத்துக்கொண்டு மனைவியை தேடி செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட இல்லாமல் நடந்தே சென்று கொண்டிருந்தான் அவனை விட்டு விட்டு போகும் அளவா அவன் மோசமானவனாக போய்விட்டான் ஏண்டி போன ஏன் போன என மனைவிற்குள் மனைவியிடம் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தவன் ரோட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று கூட உணரவில்லை லெட்டரை படித்துவிட்டு அபிராமி நிமிர்ந்த போதுதான் புவனன் உடன் இல்லாததையே அவள் கவனித்தாள் அவனை தேடி வேகமாக வெளியில் வந்தவளுக்கு அவன் வாசல் பக்கம் சென்று விட்டது தெரிய மாமா நில்லுங்க என கத்திக்கொண்டே அவன் பின்னால் சென்றாள் அபிராமி அவள் குரலை கொஞ்சமும் காதில் வாங்காமல் புவனன் ரோட்டிற்கு சென்றிருக்க நடு ரோட்டில் சென்று கொண்டிருந்தவனை நோக்கி ஒரு கார் முழு வேகத்தோடு வந்தது கார் அவன் மேல் இடிக்க போகும் கடைசி நொடியில் அதை கவனித்து மாமா என சத்தமாக அலறினாள் அபிராமி அத்தியாயம் பதினைந்து நித்யா நேராக தன் வீட்டிற்கு தான் வந்திருந்தாள் கணவனை பார்க்க பார்க்க தன் காதல் தோற்று போன ஏமாற்றம் அவளை முழுதாக சூழ்ந்து கொன்று கொண்டே இருந்தது அதுதான் ஏதோ நினைவில் கைக்கு வந்ததை எழுதி வைத்துவிட்டு வந்துவிட்டாள் விடியற் காலையில் முகமெல்லாம் வீங்கி அழுது ஓய்ந்த முகத்தோடு வீட்டில் வந்து நின்ற மகளை பார்த்து வள்ளிக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை என்ன ஆச்சடி என அவர் பதட்டத்தோடு கேட்க அதே நேரம் சத்தம் கேட்டு வந்த கற்பகமும் வேகமாக பேத்தியிடம் வந்தார் நித்யாமா என்று அவர் ஒற்றை அழைப்பில் உடைந்து போனவள் பாட்டி என்று கதறிக்கொண்டே அவரை அணைத்து கொண்டு அல ஆரம்பித்துவிட பெரியவர்கள் இருவரும் எதுவும் புரியாமல் பயந்து விட்டனர் நித்யாமா என்ன ஆச்சுடா என கற்பகம் கேட்க என்னதான் ஆச்சு சொல்லு நித்யா பயமா இருக்குடி என வள்ளி சற்றே அதட்டி கேட்டார் ஒருவாறு தேம்பிக்கொண்டே இருவரையும் நிமிர்ந்து பார்த்தவள் எங்களுக்கு நடந்த விபத்து சந்திரன் மாமாதான் செஞ்சாராம் பாட்டி அதுக்காகத்தான் புவனன் என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டாராம் அப்போ அவருக்கு என்ன பிடிக்குமா பிடிக்காதா பாட்டி சிறு குழந்தை போல் கேட்டவளை எந்த பதிலும் சொல்லாமல் அணைத்து கொண்டார் கற்பகம் அவள் கூறிய விஷயத்தை ஜீரணித்துக் கொள்ளவே பெரியவர்கள் இருவருக்கும் அவகாசம் தேவைப்பட்டது அவர்களுக்குள் உறுத்தி கொண்டே இருந்த விஷயம்தான் இது நல்லவர்கள் என்று தெரிந்துதான் திருமணம் செய்து வைத்தனர் ஆனாலும் வேறு ஏதேனும் காரணம் இருக்குமோ என அவர்களுக்குள்ளும் உறுத்தி கொண்டேதான் இருந்தது அவர்களுக்கே இது அதிர்ச்சியாக இருக்கும் போது நித்யா எந்த அளவு அதிர்ந்து போயிருப்பாள் என அவர்களுக்கு புரியதான் செய்தது முயன்று அனைத்தையும் ஜீரணித்துக் கொண்டு மகள் அருகில் வந்தார் வள்ளி இங்க பாரு நித்யாமா என அவர் மென்மையாக அழைக்க அவரை நிமிர்ந்து பார்த்தால் நித்யா நடந்தது விபத்து தான் நித்யாமா அது நம்மளுக்கே தெரியும் எதுவும் பிளான் பண்ணி செஞ்சதில்ல மத்தபடி மாப்பிள்ள உன்னை பிடிச்சுதான் கல்யாணம் செஞ்சிருக்காரு இல்லைனா வெறும் பண உதவி செஞ்சுட்டு விட்டுருக்கலாம் ஏன் கல்யாணம் வரைக்கும் போகணும் கொஞ்சம் அவரு இடத்துல இருந்து யோசிடி உண்மைய சொன்னா நீ மறுத்துடுவியோன்னு சொல்லாம விட்டுருப்பாரு அப்போ உன்னை விட்டு கொடுக்க கூடாதுன்னு தானே நினைச்சிருக்காரு அதுவே நேசம் தானம்மா தெளிவாக வள்ளி எடுத்து சொல்லியது ஓரளவு நித்யா தலைக்குள் ஏறியது அம்மா என அவள் மெதுவாக அழைக்க மாப்பிள்ள உன்னை விரும்புறாரு நித்யா அதை என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும் என்றார் வள்ளி மீண்டும் அழுத்தமாக அதில் நித்யா அப்படித்தான் இருக்குமோ என யோசிக்க தொடங்கும் போது நித்யா நித்யா என கத்திக்கொண்டே அவள் வீட்டிற்குள் வந்தாள் அபிராமி அபிராமி குரலில் நித்யா எழுந்துவிட என்ன காரியம் நித்யா செஞ்சுட்டு வந்த எதுவா இருந்தாலும் அங்கிருந்து பேச மாட்டியா 
நீ பாட்டுக்கு இப்படி வந்துட்டியே சின்னம்மா செத்தா அவர் அப்பதான் நம்புவியா கோபமும் ஆற்றாமையுமாக அபிராமி கத்த ஐயோ அப்படியெல்லாம் பேசாதீங்கக்கா என்ன பதறி விட்டாள் நித்யா நான் பேசுனா என்ன பேசாட்டா என்ன வா மாமா உன்னோட கடைசியா பேச ஆசைப்படுறாரு என அபிராமி இறுக்கமாக கூற என்ன சொல்றீங்கக்கா என கத்தி விட்டாள் நித்யா என்னடி சொல்லுவேன் உன்னை தேடி வரேன ரோட்ல கவனிக்காம நடந்து மாமாக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருக்கோம் வா என அபிராமி கண்ணை துடித்து கொண்டே கூற நித்யாவிற்கு ஒரு நொடி ஒன்றுமே புரியவில்லை அக்கா அவரு அவருக்கு ஒன்னும் இல்லதானே என அவள் குரல் நடுங்க கேட்க அதையும் இங்க நின்னே கேப்பியா வரமாட்டியா என்றால் அபிராமி கோபத்தோடு ஐயோ இல்லக்கா போலாம் என நித்யா வேகமாக வெளியில் ஓட நாங்களும் வரோமா என்ற கற்பகம் வழியையும் அழைத்து கொண்டே அபிராமி கிளம்பினாள் காரில் ஏறி அமர்ந்ததும் தான் நித்யா மனம் ஒழுங்காக வேலையே செய்தது அவருக்கு என்ன ஆச்சுக்கா ஒன்னும் இல்லதானே நல்லா இருக்காரு தானே என மீண்டும் மீண்டும் அவள் கேட்க இந்த அக்கறை அவரை விட்டுட்டு வரும்போது எங்க போச்சு நித்யா என்றால் அபிராமி கோபமாக ஐயோ ஏதோ நினைவுல வந்துட்டேன்கா சாரிக்கா இனி அவரை விட்டுட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன் அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போங்கக்கா பிளீஸ் என நித்யா கதறி கொண்டே வர அவளை திரும்பி பார்த்து கொண்ட அபிராமி கலங்கி இருந்த தன் கண்களை துடைத்து கொண்டு காரை ஓட்டினாள் ஹாஸ்பிட்டலில் காரை நிறுத்தியவள் மூவரையும் அழைத்து கொண்டு உள்ளே செல்ல சந்திரன் இந்திர பிரசாத் இருவரும் அங்குதான் நின்றிருந்தனர் அவரு எங்க என நித்யா அபிராமியிடம் கேட்க ஒரு அறையை காண்பித்தாள் அபிராமி நித்யா வேகமாக அதை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்றுவிட வள்ளியும் கற்பகமும் வெளியிலேயே நின்று விட்டனர் மனுச்சிடுங்க சம்பந்தி உங்ககிட்ட சொல்லி இருக்கணும் நித்யாவுக்கு பயந்துதான் சொல்லல என இந்திர பிரசாத் தொடங்க நான் வேணுனே செய்யலாத்த அது சத்தியமா விபத்து தான் சொல்ற தைரியம் வரலத்த தப்புதான் மன்னிச்சிடுங்க என சந்திரனும் கை கூப்பி மன்னிப்பு கேட்டான் விபத்துன்னு எங்களுக்கு தெரியும்பா நீங்க எங்ககிட்டையாவது சொல்லி இருக்கலாம் மாப்பிள்ள பயமும் சரிதான் முடிஞ்சத பேச வேணாம் இப்போ மாப்பிள்ள எப்படி இருக்காரு என வள்ளி கேட்க உங்களுக்கு கோபம் இல்லையே என மீண்டும் உறுதி செய்து கொண்டே சந்திரன் அவர் கேள்விக்கு பதில் கூறினான் உள்ளே வந்த நித்யாவிற்கு கணவன் இருந்த நிலை பார்த்து பெரும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது கையில் ஒரு பெரிய கட்டு போடப்பட்டிருந்தது அத்தோடு கண்ணில் ஏன் கட்டு போட்டிருக்கிறார்கள் என்ன ஆச்சு கடவுளே என் புவனனுக்கு என்ன ஆச்சு என பதறிக்கொண்டே அவன் அருகில் வந்தவள் புவனன் என மெதுவாக அழைக்க அவனிடம் ஒரு அசைவும் இருக்கவில்லை புவனன் என அழுது கொண்டே மீண்டும் அவள் அவன் புறம் குனிந்து மெதுவாக அழைக்க எங்க வந்த என்றான் அவன் இருக்கமாக அதுவரை அழுது கொண்டிருந்தவள் கணவனின் அழுத்த மன குரலில் திகைத்து விழித்தாள் நீ வந்து ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல போயிடு என புவனன் கூற அவன் ஏதோ வேற்று கிரக பாசை பேசுவது போல விழித்தாள் நித்யா அப்போதுதான் அவன் கண்களில் கட்டிருப்பதை மீண்டும் அவளுக்கு உரைத்தது கண்ணு என்னாச்சு புவனன் அவன் கையை பிடித்து கொண்டு அவள் மெதுவாக கேட்க போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் உன்னை ஏமாத்தின இல்லையா அதான் எனக்கு கண்ணு போயிடுச்சு பழிக்கு பழி சரியா போச்சு கிளம்பு அவனது உணர்வுகளற்ற குரலை அவளால் தாங்கவே முடியவில்லை விபத்து நடந்து பார்வை போனவனால் இத்தனை தெளிவாக பேச முடியுமா என்று கூட அவள் யோசிக்கவில்லை புவனன் ஏ ஐயோ ஏ இப்படி என்ன சொல்றது என்ன செய்யறது என புரியாமல் அவனை தடவி பார்த்து கொண்டே அவள் கதற ஷூ உன்னோட பரிதாபமும் குற்ற உணர்வும் எனக்கு தேவையில்ல வெளிய போ என தன் கைகளை வேகமாக இழுத்து கொண்டான் புவனன் ஏன் இப்படி பேசுறீங்க புவனன் உங்களுக்கு ஒன்னும் இல்ல நான் டாக்டர் கிட்ட பேசுறேன் ஒன்னும் இருக்காது என திறன் திணறிக்கொண்டே அவள் வேகமாக எழுந்து கொள்ள அவள் கையை அழுத்தமாக பிடித்தான் புவனேந்திரன் அவன் செயலில் அவள் அதிர்ந்து நிற்க நல்லா கவனி நித்யா உன்னை ஏமாத்தி கல்யாணம் செஞ்ச பாவத்துக்கு ஈடா எனக்கும் கண்ணு போயிடுச்சு இத்தோட எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நீ போய் உன்னோட வாழ்க்கையை பாரு அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுதா நிதானமாக அவன் மீண்டும் கூறவும் தான் அவன் பேச்சு அவளுக்கு புரிந்தது ஏன் இப்படி பேசுறீங்க புவனன் உங்களை விட்டுட்டு நான் எங்க போவேன் நான் டாக்டர் கிட்ட பேசுறேன் புவனன் என அவள் மெதுவாக கூற உன் பரிதாபம் வேண்டாம் என்றான் அவன் அழுத்தம் மாறாமல் கடவுளே நமக்குள்ள என்ன பரிதாபம் புவனன் நான் நான் உங்க மனைவி இல்லையா இல்ல நீ தானே நான் வேண்டான்னு போன தெரியாம போயிட்டேன் புவனன் தெரியாம போயிட்டேன் போயிருக்க கூடாது என்னாலதான் உங்களுக்கு இப்படி ஆகிடுச்சு நான் பாவி புவனன் பாவி இந்த பாவத்தை எங்க போய் கழிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு நானே எவனா போயிட்டேனே புவனன் 
திடீரென தலையில் அடித்துக் கொண்டு அழ ஆரம்பித்து விட்டவள் அப்படியே கீழே அமர்ந்து கதறி கொண்டிருந்தாள் இருக்கும் இடம் மருத்துவமனை என்னும் எண்ணம் கூட அவளுக்கு வரவில்லை சிறிது நேரத்தில் அவள் அருகில் அமர்ந்து புவனன் அவளை அணைத்துக் கொள்ள மனுச்சுடுங்க புவனன் உங்க வாழ்க்கையே பால் பண்ணிட்டேன் நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் புவனன் பிளீஸ் அவனை நிமிர்ந்து பார்க்காமல் அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டு கதறினாள் நித்யா இது பரிதாபம் இல்லையா நித்தி மெதுவாக அவன் கேட்க இல்ல புவனன் இல்ல என்றால் அவள் வேகமாக அப்போ எனக்கு இருந்ததும் பரிதாபம் இல்லைன்னு புரியுதா உம் உம் என வேகமாக தலையாட்டி கொண்டே நிமிர்ந்தவளுக்கு மீண்டும் அதிர்ச்சி அவன் கண்ணில் கட்டே இல்லை புவனன் என அவள் மேலும் அதிர்ந்து விழிக்க முதல்ல எழுந்துரு என அவளை அணைத்து கொண்டே எழுந்தான் புவனன் அவள் அவன் கண்களை தொட்டு பார்க்க கண்ணுக்கு ஒன்னும் இல்ல என்றான் அவன் மென்மையாக அவளை கட்டிலில் அமர வைத்து விட்டு தானும் அருகில் அமர்ந்தவன் எனக்கு கண் இருந்தாலோ இல்லாட்டாலோ உன்னோட காதல் மாறாது தானே நித்திமா என அவளை அணைத்து கண்டு கேட்க அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தவள் மறுப்பாக தலையசித்தாள் எனக்கும் அப்படித்தான் நித்தி உன்னை பார்க்க வர காரணம் இருந்தது தான் ஆனா உன்னை காதலிக்க காரணம் தேவைப்படல நித்தி உன்னை பார்த்த நொடி விரும்ப ஆரம்பிச்சுட்டேன் உனக்கு கண்ணா இருந்து பார்த்துக்கணும்னு நினைச்சேன்தான் அது காதலால தான் நித்தி பரிதாபத்தால இல்ல உன் மேல காதல் வராட்டா பண உதவி மட்டும் செஞ்சுட்டு ஒதுங்கி இருப்பேன் இப்பவாது புரியுதா நிதானமாக அவன் எடுத்து சொன்னது ஒரு வாரு அவளுக்கு புரிந்தது எல்லாமே டிராமாவா அவன் கையில் இருந்த கட்டையும் தொட்டு அவள் கேட்க ஏய் அது ஒரிஜினல் டி என அலறினான் புவனன் ஆக்சிடென்ட் நடந்ததெல்லாம் உண்மைதான் கண்கட்டு மட்டும்தான் போய் எடிக்க வந்த கார் சடன் பிரேக் போட்டு நின்றது நின்றதால கையோட போச்சு இனி ஒரு முறை இது போல போய் பாரு நீ மறுபடியும் வந்து இப்படி சாஞ்சுக்க நான் உயிரோட இருப்பேனாங்கிறது சந்தேகம்தான் அழுத்தமாக கூறியவன் வாயை வேகமாக மூடினாள் நித்யா ஏதோ குழப்பம் புவனன் தப்புதான் அப்படி எழுதி இருக்க கூடாது மன்னிச்சுடுங்க பிளீஸ் இனி எங்கேயும் போக மாட்டேன் என அவள் மென்மையாக கூற அவளை மேலும் தனக்குள் இறுக்கி கொண்டான் புவனன் உன்னோட சந்தேகம் எல்லாம் போச்சா நித்திமா அவள் நெற்றியில் இதழ் ஒற்றி அவன் கேட்க உம் என வேகமாக தலையாட்டினாள் அவன் மனையால் இதற்கு மேல் என்ன சந்தேகம் அவன் எத்தனை தவித்திருந்தால் அடிபடும் அளவுக்கு சென்றிருக்கும் கொஞ்சம் அசந்திருந்தால் கூட என்ன ஆகி இருக்குமோ ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்தில் ஒன்றுமாகவில்லை சரியாக சொல்ல போனால் ஒரு அதிர்ச்சியில் அவளுக்கு ஏற்பட்ட குழப்பத்தை மற்றொரு அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்தி புவனேந்திரன் கலைத்திருந்தான் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு நித்தி சும்மா இந்த ரூம்ல உட்கார்ந்துருக்கோம் வீட்டுக்கு போகலாமா என அவன் அவளை நிமிர்த்த கை என்றால் அவள் அவன் கையில் இருந்த கட்டை பார்த்து கொண்டே அது சின்ன காயந்தாண்டா நாலு நல்ல கட்டு பறிச்சிடலாம் இப்ப கிளம்புவோம் வா என அவன் கட்டிலில் இருந்து இறங்க அவளும் அவனோடு இறங்கினாள் இருவரும் வெளியே வந்த போது மற்றவர்களும் எல்லாம் பேசி முடித்திருந்தனர் சாரி நித்யாமா என சந்திரனும் மன்னிப்பு கேட்க விடுங்க மாமா நீங்க வேணுனே செயலையே புவனன் சொன்னாரு என சுலபமாகவே முடித்து விட்டாள் நித்யா அனைவரும் கிளம்பி பெரும் நிம்மதியோடு வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தனர் ஒரு அரை நாளில் அனைவருக்குமே பல யுகம் கடந்தது போல் ஆகிவிட்டது வள்ளி கற்பகம் ஒரு காரில் வீட்டிற்கு கிளம்பிவிட மற்றவர்களும் தங்கள் அறைக்குள் சென்று விட்டனர் புவனன் மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு தன் அறைக்கு வந்தான் அவளை சோபாவில் அமர வைத்து விட்டு அவள் அருகில் அமர்ந்தவன் என பாரு நித்தி என அவள் முகத்தை பிடித்து அழுத்தமாக நிமிர்த்தினான் அவள் அவன் முகம் பார்க்க லவ்யூ நித்தி உன்னை பார்த்த நொடியிலிருந்தே நீதான் என்ன அவள்னு முடிவு செஞ்சுட்டேன் உன்னை நான் மனசார விரும்புகிறேன் நித்தி நீ இல்லாமல் எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடையாது இதை நீ என்னைக்குமே மறக்க கூடாது இதில் உனக்கு சந்தேகமே வரக்கூடாது நித்தி இனி ஒரு முறை இந்த கொடுமையெல்லாம் என்னால் தாங்க முடியாது நிதானமாக அழுத்தம் திருத்தமாக அவன் கூற அவன் அணைப்பில் தானாக சென்று புதைந்து கொண்டாள் நித்யா ஐ லவ் யூ புவனன் இதை கூட நான் உங்ககிட்ட சொன்னதில்லை ஐ லவ் யூ இனி இது மாறவே மாறாது புவனன் காதல்ல சந்தேகத்துக்கு இடமே இல்லை இந்த ஒரு முறை சின்ன பொண்ணை மன்னிச்சுடுங்க பாவம் போல் அவள் கேட்ட அழகில் தன்னை அறியாமல் சிரித்து விட்டவன் அவளை அழுத்தமாக அணைத்து கொண்டான் அடுத்த ஒரு மாதத்தில் அபிராமி சந்திரன் திருமணமும் முடிவானது இதற்கு மேலும் அபிராமியை சந்திரனால் ஒதுக்க முடியவில்லை ஏற்கனவே மனதளவில் அவளை நேசிக்க தொடங்கியிருந்தவன் அவள் அவன்தான் வேண்டும் என்று உறுதியாக நின்றதில் மொத்தமாக விழுந்து விட்டான் சந்திரன் நேராக அபிராமி தந்தையிடம் சென்று பேசியதில் அவரும் ஒரு கட்டத்தில் ஒத்துக்கொண்டிருந்தார் அவர்கள் திருமணமும் அழகாக முடிய 
அபிராமியும் நித்யாவும் சேர்ந்திருந்ததில் அந்த வீடே மொத்தமாக கலகலப்பாக மாறியிருந்தது ஒரு வருடத்தின் முடிவில் புவனன் சொன்னது போலவே நித்யாவை காலேஜில் சேர்த்துவிட படிப்பு முடித்து ஒரு பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் அவள் கனவின் படியே அவளுக்கு செஃப்பாக வேலை கிடைத்தது நித்யா புவனேந்திரன் தம்பதிக்கு ஒரு அழகான பெண் குழந்தையும் அபிராமி சந்திரனுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தையும் பிறக்க அதற்கு மேல் எந்த குறையும் இல்லாமல் அந்த குடும்பம் பெரும் மகிழ்ச்சியோடு அழகாக வாழ்ந்தனர் சுபம்